முன்னவனே யானை முகத்தவனே முக்தி நலம் சொன்னவனே தூய்மை சுகத்தவனே மன்னவனே சிற்பரனே ஐங்கரனே செஞ்சடையன் சேகரனே தற்பரனே நின்தாள் சரண் வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் மாமலராள் நோக்குண்டாம் மேனி நுடங்காது பூக்கொண்டு துப்பார் திருமேனி தும்பிக்கையான் பாதம் தப்பாமல் சார்வார் தமக்கு மூவிரு முகங்கள் போற்றி முகம் பொழி கருணை போற்றி ஏவரும் துதிக்க நின்ற ஈராறு தோல் போற்றி காஞ்சி மாவடி வைகும் செவ்வேள் மலரடி போற்றி அன்னார் சேவலும் மயிலும் போற்றி திருக்கை வேல் போற்றி போற்றி மிகவும் புனிதத்துவத்தோடு ராம நவமி விழாவை மிகுந்த பக்தி சரத்தையோடு ஏற்பாடு செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய விழா குழுவை சார்ந்த சான்றோர் பெருமக்களே இந்த நிகழ்வுக்கு தங்களுடைய முழுமையான ஒத்துழைப்பையும் ஆதரவையும் நல்கியிருக்கக்கூடிய நல்ல உள்ளங்களே மிக அருமையாக இங்கே சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்து திருக்குறளை போல மிக அருமையாக பொருள் பொதிந்த ஆழமான ஒரு விஷயத்தை மிக சுருக்கமாக எடுத்து வைத்த அருமை சகோதரவர்களே அவர்களுடைய துணைவியார் அவர்களே மலர் கொத்து கொடுத்து கௌரவித்த நல்ல உள்ளங்களே ராம நவமி விழாவை சிறப்போடு நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய சான்றோர்களே ஆண்டோர்களே தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு அழைத்து சிறப்பு செய்த சகோதரர் ஸ்ரீதர் அவர்களே அருமையான ஒலி ஒளி அமைப்பை தந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நல்ல உள்ளங்களே இந்த நிகழ்வை படம் பிடித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அருமை சகோதரவர்களே புகைப்படம் எடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பு சகோதரவர்களே ஆண்டோர்களே சான்றோர்களே பக்த கோடி பெருமக்களே உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் முதற்கனுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மிக பிரம்மாண்டமான இந்த மேடையிலே அழகான ஒரு ஆன்மீக சொற்பொழிவை நிகழ்த்துவதற்கு இந்த சமயத்தை பகவான் எனக்கு நல்கி இருக்கிறான் அவனுக்கு முதலாவதாக என்னுடைய நன்றியை நான் காணிக்கையாக்குகிறேன் தூத்துக்குடியிலிருந்து உங்கள் பகுதிக்கு நான் வரவில்லை இறைவன் என்னை அழைத்து வந்திருக்கிறான் என்று நான் நம்புகிறேன் எந்த நேரம் எது நடக்க வேண்டும் என்பது அவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது நம் கையில் எதுவும் இல்லை இந்த கணப்பொழுது நான் உங்களை சந்திப்பதும் நீங்கள் என்னை சந்திப்பதும் இறைவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது அதனால் தான் நான் பயணப்பட்டு வந்து உங்கள் முன்னால் நான் அமர்ந்திருக்கிறேன் அதிலும் இன்றைக்கு தலைப்பு மிகவும் அருமையான ஒரு தலைப்பு நீரில் பூத்த நெருப்பு என்று ஒரு அழகான ஒரு தலைப்பை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த நீரில் பூத்த நெருப்பு என்கின்ற தலைப்பை நீங்கள் அழைப்பிதழில் பார்த்தவுடனே இது இன்னாராகத்தான் இருக்கும் என்று யூகித்திருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் நிச்சயமாக பாரதத்தினுடைய கதாபாத்திரத்திலே மிகவும் சிறந்த உயர்வான மறக்க முடியாத ஒரு கதாபாத்திரம் கர்ணன் அந்த கர்ணனை பற்றி தான் நாம் இன்றைக்கு சிந்திக்க இருக்கிறோம் அந்த தலைப்பிற்குள்ளே செல்வதற்கு முன்னதாக நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் பேசிய ஒரே ஒரு விஷயத்தில் ஆழமான ஈடுபாடு கொண்ட நான் மீண்டும் அவர்களுக்கு நன்றியோடு அவர்கள் பேசியதை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ரொம்ப அழகாக பேசினாங்க குழந்தைகளை இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள்லாம் அழைச்சிட்டு வரணும் அது பெற்றோர்களுடைய பொறுப்பு என்று அழகாக சொன்னார் உண்மை அதுதான் அவர்களுடைய எதிர்காலம் சரியாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் நினைத்தால் எப்படியும் வாழலாம் என்கின்ற நிலையிலிருந்து தங்களை விடுவித்து கொண்டு இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நோக்கத்தோடு அவர்கள் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் 
இதை போன்ற நல்ல நிகழ்வுகளை அவர்கள் செவிமெடுத்து கேட்கின்ற பொழுதுதான் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அது நிதர்சனமான உண்மையாக மாறும் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழல் பெற்றோர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய உறவு அவனை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கூர்மையான ஆயுதங்கள் அவனை எப்படி பாடாக படுத்துகிறது என்று நம் எல்லோருக்கும் நன்றாக தெரியும் அந்த ஒரு நிலையிலே இந்த கலியுக கொடுமைகளிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று சொன்னால் நல்ல சிந்தனைகளை செவிமெடுத்து கேட்டால் மட்டும்தான் அவர்களுடைய வாழ்க்கை சிறக்கும் அதனால் நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய கடமை வருகின்ற பொழுதே குழந்தையே கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு வரணும் ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் சரியாக எனக்கு ஒரு ஐந்து வயது இருக்கும் என்னுடைய சொந்த ஊர் பிறந்து வளர்ந்து நான் வாழுகின்ற ஊர் தூத்துக்குடி அங்கே ஒரு அருமையான ஒரு சிவன் ஆலயம் இருக்கிறது இப்போ தான் டிவி எல்லாம் இருக்குது ஒரு காலத்தில் டிவி அந்த என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் யாரும் முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை வெறும் ரேடியோ மட்டும்தான் தினமும் ஆலயத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கும் இதை போன்று ஆன்மீக சொற்பொழிவு நடக்கும் புலவர் கீரன் அவர்கள் வந்து தொடர் சொற்பொழிவு பேசுவார் புலவர் கீரன் அவர்கள் எப்படி பேசுவார் என்று நான் சொல்லி நீங்கள் தெரிய வேண்டியதில்லை மிகவும் ஆழமாக பேசக்கூடிய ஒரு பேச்சாளர் சாயங்காலம் பள்ளியோட விட்டு வந்தவுடனே எங்கள் அப்பா சொல்லிடுவாங்க குளிச்சுட்டு புறப்படலாம் சிவங்கோயிலுக்கு போனோம் நானும் கோயிலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்கன்னு நினச்சிட்டு போனால் அங்கே போய் அவர் முன்னாடி உட்கார வச்சுருவாங்க அப்பெல்லாம் இதனுடைய ஆழம் தெரியாது இதனுடைய மகத்துவம் தெரியாது ஐந்து வயதில் வீட்டு பாடம் எழுதணும் வாங்க சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னா எங்கள் அப்பா பாடம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் முதல்ல புரியுதோ புரியலையோ அவர் பேச்சை கேட்கணும் அன்றைக்கு தெரிந்தோ தெரியாமலோ செவிமெடுத்து கேட்டதனுடைய பலன் தான் இன்றைக்கு தமிழை உலகம் முழுவதும் பேசக்கூடிய ஒரு பாகியத்தை அது தந்திருக்கிறது என்று நான் சொல்வேன் நம்மையும் அறியாமல் அந்த பேச்சு ஊனோடும் உயிரோடும் கலந்திருந்திருக்கிறது பின்னாளில் நானும் இதை போன்ற ஒரு ஆன்மீக சொற்பொழிவாளராக மாறுவேன் என்று நான் கனவில் கூட நினைக்கவில்லை என்னுடைய தந்தையார் வழிகாட்டியதனுடைய நிலைதான் இன்றைக்கு இந்த மேடையிலே மாநிலம் விட்டு மாநிலம் வந்து உங்களையெல்லாம் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பும் பாகியமும் வரமும் எனக்கு அதற்காக மீண்டும் ஒரு முறை இந்த சபைக்கு நான் நன்றியோடு என்னுடைய வணக்கத்தையும் நான் மீண்டும் ஒரு முறை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கு ரொம்ப அழகாக நீரில் பூத்த நெருப்பு அப்படின்னு கர்ணனை பற்றி நாம் சிந்திக்கப் போகிறோம் கர்ணனை பற்றி பேச வேண்டும் என்று சொன்னாலும் அதுக்கு ஒரு புண்ணியம் செஞ்சிருக்கணும் கர்ணனை பற்றி கேட்கப் போகிறோம் என்று சொன்னாலும் அதுக்கும் ஒரு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் கார்த்திகைக்கு பின் மழையும் இல்லை கர்ணனுக்கு பின் கொடையும் இல்லை என்று எல்லோரும் சொல்வார்கள் இந்த உலகம் உள்ளழவும் கர்ணனை யாரும் மறப்பதற்கு இல்லை அதை போல ஒரு கதாபாத்திரம் இனி லோகத்தில் எந்த மூலையிலையும் பிறக்கப் போறதில்லை மாபாரதத்திலே கர்ணன் என்கின்ற ஒரு கதாபாத்திரத்தை கடந்து வந்து இத்தனை ஆண்டுகள் ஆன பிறகும் இந்த லோகம் திருந்தி இருக்கிறதா என்று கேட்டால் இல்லை நன்றிக்கு வித்தாக விளங்கக்கூடிய ஒரு அருமையான கதாபாத்திரம் கர்ணனுடைய கதாபாத்திரம் நட்புக்கு திலகமாக விளங்கிய ஒரே கதாபாத்திரம் கர்ணனுடைய கதாபாத்திரம் 
பாரதத்தில் எத்தனையோ கதாபாத்திரங்களை நாம் கடந்து வந்தாலும் கூட நமக்கு நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு கதாபாத்திரம் கர்ணனுடைய கதாபாத்திரம் இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் இதை மாதிரி நிகழ்ச்சிக்கு கூட்டிட்டு வாங்கன்னு ரொம்ப அழகாக சகோதரவர்கள் சொன்னார்கள் உண்மைதான் ஏனென்று சொன்னால் ஒரு குழந்தையை பெறுவது என்பது பெரிய விஷயம் இல்லை அந்த குழந்தை நம்முடைய பெயர் சொல்லக்கூடிய குழந்தையாக இருந்தால் தான் பெற்றவனுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு பெயர் குழந்தை இருக்கணும் அப்படின்னு நாமெல்லாம் இறைவனிடம் வேண்டுகிறோம் வரமாக இறைவனிடம் கேட்கிறோம் நல்ல குழந்தையா நமக்கு கிடைச்சிட்டா வாழ்க்கையில் பிரச்சனையே இல்லை ஏண்டா இப்படி ஒரு குழந்தைய கொடுத்த அப்படின்னு யோசிச்சோன்னு சொன்ன அந்த உலகத்துல நம்மை போல பாவி உலகத்துல வேற யாரும் இல்லை குழந்தை வேணும் வேணும்னு தவமாம் தவம் இருக்கிறோம் ஆனா பிறந்த குழந்தை எப்படி இருக்கிறான் எப்படி வளர்றான் அப்படிங்கிறது அவரவர்களுடைய மனசாட்சிக்கு தெரியும் இந்த உலகத்தில் சொத்து வேண்டாம் சொகம் வேண்டாம் காசு வேண்டாம் பணம் வேண்டாம் பேர் வேண்டாம் புகழ் வேண்டாம் பிள்ளை நல்ல பிள்ளையாக இருக்கணும் நிரம்ப சொத்து சொகங்களும் ஆசைகளும் இருந்து என்ன புண்ணியம் கோடிக்கணக்கில் ஆஸ்தி இருக்கு ஆனால் பிள்ளை சரியில்லை ஏதாவது புண்ணியம் உண்டா என்று கேட்டால் இல்லை மூன்று வேளைக்கு ஒரு வேளை சாப்பிட்டா கூட போதும் வாப்பான்னு கூப்பிட்டா என்னம்மா என்னப்பான்னு மரியாதையா வரக்கூடிய குழந்தை கிடைச்சா ஆயிரம் ஆண்டுகள் தவம் செய்ததற்கு அது சமம் இன்னைக்கு அப்படி பிள்ளைகள் எல்லாம் பார்க்கறது ரொம்ப அபூர்வம் அதனால தான் குழந்தைகளை எல்லாம் கூட்டிட்டு வாங்க தெரிந்தோ தெரியாமலோ எல்லோரும் பேசக்கூடிய நல்ல வார்த்தைகள் அவர்களுடைய செவியை சென்று துழைக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு அவருடைய ஆதங்கத்தை இங்கே வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் ஏன் அந்த குழந்தைக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் என்று கேட்டால் ஒரு குழந்தையினுடைய வாழ்க்கை நாலு பேர் கையில் இருக்கு ஒரு குழந்தை இந்த மண்ணில் நல்லா வளரணும்னு சொன்னால் நான்கு பேருடைய துணை அந்த குழந்தைக்கு தேவை எல்லாருக்கும் அது தெரியும் என்னென்ன மாதா பிதா குரு தெய்வம் இந்த நாலு பேருடைய துணை இருந்தால்தான் குழந்தை நல்லபடியாக வளருவான் ஆனால் மாதாவும் பிதாவும் குருவும் நமக்கு நல்லபடியாக அமையணும் அதுவும் இருக்கு மாதா என்பவள் அவள்தான் மிக அழகாக தந்தையை அடையாளம் காட்டுபவள் மாதாவும் பிதாவும் சேர்ந்துதான் குருவை அடையாளம் காட்டுகிறார்கள் மாதா பிதா குருவினுடைய துணையோடு தான் நாம் தெய்வத்தை பார்க்கிறோம் இந்த நாலு பேருடைய துணையும் ஒரு குழந்தைக்கு சரியான முறையிலே இருந்தால் அந்த குழந்தையே நீ இப்படி வாழணும் இப்படி நடக்கணும்னு நாம் சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை சரியான விதை இந்த மண்ணிலே விழுந்தால் விருட்சம் எப்படி செழித்து வளருமோ அதை போல அந்த குழந்தையினுடைய எதிர்காலம் இருக்கும் கர்ணனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்று சொல்கிறோமே கர்ணனுடைய நிலை எப்படி இருந்தது என்பதை இந்த தலைப்பிலே இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறோம் கண்ணனுடைய பாட்டனும் எதுகுலத்தை சேர்ந்தவனாக விளங்கக்கூடிய சுரசேனன் என்கின்ற மன்னன் அந்த மன்னனுடைய மகள் பேரு பெருதை என்று பெயர் சுரசேனனுடைய அத்த மகன் பேரு குந்தி போஜன் அவனுக்கு ரொம்ப நாளா குழந்தையே இல்லை அப்ப குந்தி போஜனிடம் சுரசேனன் சொல்லுவான் அப்பா எனக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்ததுன்னா உனக்கு அத சுவிகார புத்திரனாகவோ இல்லை பெண் குழந்தை பிறந்தால் சுவிகார புத்திரியாகவோ கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு வாக்கு கொடுத்தான் சுரசேனனுக்கு இப்பொழுது ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தது பிரிதை என்று பெயரிட்டான் வாக்கை நிறைவேற்றும்படியாக அந்த பெண் குழந்தையை தன்னுடைய அத்தை மகன் குந்தி போஜனிடம் ஒப்படைத்தான் குந்தி போஜன் அந்த பெண்ணை 
வளர்த்து வந்த காரணத்தினால் அவள் பேர் பிரிதை என்று இருந்த பேர் குந்தி என்று மாறியது அவள் அழகிலே திருமகளை போல இருந்தாழம் அறிவிலே கலைமகளை போல இருந்தாழம் கற்பிலே அருந்ததியைப் போல இருந்தாள் அம் பொறுமையிலே பூமாதேவியைப் போல இருந்தாள் நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக அந்த குழந்தை வளர்ந்து வருகிறது பன்னிரண்டு வயதுதான் நிரம்பி இருக்கிறது குந்திபோஜனுடைய அவைக்கு துர்வாச முனிவர் வருகிறார் துர்வாசர் என்று சொன்னாலே கோபந்தான் துர்வாசருடைய கோபத்திலிருந்து தப்பிச்சவங்க உலகத்தில் யாருமே இல்லை துரியோதனனை போல கோபக்கார இந்த உலகத்தில் இருக்கானா இல்லை ஆனால் அவனே துர்வாசரை பார்த்தா கிடு 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 நடுங்குவான் ஏன்னா துரோணர் துரியோதனுடைய அவைக்கு வருவார் புடை சூழ வருவார் வந்து அப்பா எனக்கு ரொம்ப பசியாக இருக்கு ஆகாரமெல்லாம் உடனே கொடுக்க முடியுமா நீங்கள் வருவீங்கன்னு தெரிஞ்சு விதவிதமாக சமைச்சு வச்சுருக்கேன் சாப்பிடுங்க சரி நான் போய் ஆற்றில் குளிச்சுட்டு வாரேன்ட்டு துரோணர் போவார் மன்னிக்கணும் துர்வாச முனிவர் போவார் ஆற்றில் போய் நான் எல்லாரும் போய் குளிச்சுட்டு வாரோன்னு துர்வாசர் போயிட்டு பழையபடி வருவார் உணவெல்லாம் பதார்த்தங்கள் எல்லாம் தயாராக இருக்கும் சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்கன்னு பரிமாறுவதற்கு துரியோதனன் தயாராக இருப்பார் இப்போ வந்த துருவாசர் சொல்லுவார் உன்னுடைய இடத்துக்கு நான் முத முதல்ல வந்தபோது பசி சிறுகுடலை பெருகுடல் முழுங்குச்சுப்பா ஆனால் இப்போ எனக்கு பசிக்கல எல்லாருக்கும் குளித்த பிறகு தான் நல்லா பசி வரும் இல்லையா ஆற்றுல போய் நல்லா அலற குளிச்சுட்டு வந்திருக்கார் இப்போ பசி இல்லைன்ட்டார் சரி பரவாயில்ல அப்படின்னு இப்படி கை கட்டி கொண்டு துரியோதன் நிற்கிறான் அடுத்தாப்பில் என்ன கட்டளையிட போகிறார் என்று சரிப்பா நான் புறப்படுறேன் அப்படின்னு பாதி தூரம் அரண்மனையில் நடந்து போயிட்டு திரும்பி வந்து இப்போ கொஞ்சம் பசிக்கிற மாதிரி இருக்குது சாப்பாடு கொடும்பார் உடனே சாப்பாடெல்லாம் எடுத்து வச்சு சாப்பிடுங்கன்னு உட்கார சொன்னான் என்னப்பா இது காலையில் வடித்த சாதம் இது இப்போ சாப்பிட முடியுமா எல்லாம் பழசாயிட்டு ஆறி அலந்து போயிருக்கு இதை சாப்பிட முடியாது புதுசாக பொங்குனா சாப்பிட்ற அப்படிம்பார் இப்போ பழையபடி புதுசாக சமையல் நடக்கும் இலையெல்லாம் போட்டு வாங்க வாங்கன்னு வரவேற்று உட்கார வச்ச பிறகு ஐயையோ துரியோதனா பசிக்கலையேன்றுவார் இதே மாதிரி ஒரு சம்பவம் நம்ம வீட்டில் நடந்ததுன்னா நம்ம யாரையாவது விட்டு வைப்போமான்னு கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க இதே மாதிரி வீட்டுக்கார் வந்து பசிக்கேன்னு சாப்பாடு கேட்டு ஆகாரத்தை பரிமாறி பசிக்கலன்னு குளிக்க போயிட்டு பழையபடி வந்து எனக்கு சாப்பாடு வேண்டான்னு சொல்லி பழையபடி வழியே போயிட்டு வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற சாப்பாடு சாப்பிட முடியாது புதுசாக பொங்கனா சாப்பிட்றேன்னு சொன்னால் வீடு ரெண்டாகாது நாலாயிரம் அப்போ எவ்வளோ கோவம் வரும் ஒருத்தனுக்கு எவ்வளவு பொறுமையை சோதிக்கக்கூடிய வேலையே துர்வாசர் செய்தார் அப்பேற்பட்ட துர்வாசர் இப்போ குந்திபோஜனுடைய அவைக்கு வருகிறார் இந்த பெண்ணுக்கும் வயது வெறும் பன்னிரெண்டு தான் அவரை கவனிக்கக்கூடிய பொறுப்பை குந்திபோஜன் யாருக்கிட்ட ஒப்படைச்சான்னு சொன்னா குந்தியிடம் ஒப்படைத்து பன்னெண்டு வயசுல அந்த குழந்தை எப்படி இருந்திருக்கும் ஊஞ்சல் ஆடி இருக்கும் அம்மானை விளையாடி இருக்கும் நீர்நிலைகளுக்கு சென்று நீச்சல் அடித்து உல்லாசமாக இருக்கக்கூடிய அந்த வயசில் மிகவும் கோபக்காரராக விளங்கக்கூடிய துர்வாசருக்கு பணிவிடை செய்ய தந்தையினுடைய கட்டளையை ஏற்று சரி என்று சொன்னார் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது ஒரு விருந்தினர்கள் வாராங்கன்னு வைங்களேன் தடாபுடலாக சமையல் நடக்கும் ஒரு மூணு நாள் அப்புறம் நாலாவது நாள் தான் மெதுவாக ஆரம்பிப்போம் எதில் ரசத்தில் ஆரம்பிப்போம் அப்பமே வந்தவும் புரிஞ்சுக்கிடணும் சீக்கிரம் புறப்படணும்னு புரிஞ்சுக்கிடணும் எல்லாம் புரிதலில் தான் இருக்குது சில பேர் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் புரியாத மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு அதே வீட்டில் இருப்பான் ஏன்னா வீட்டுக்கு போய் அவனால் பொங்க முடியாது இந்த மூணு நாள் விருந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அதனால தான் பழமொழியாகவே சொன்னார்கள் விருந்தும் மருந்தும் மூணு நாள் தான் நாங்கள் அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது 
அதுக்கு மேலே இருந்தால் வீட்டில் இருக்கிறவனுக்கு சௌகரியம் குறைஞ்சி போக ஆரம்பிச்சிடும் மூணு நாள் வந்து நாலு அஞ்சு ஆறுன்னு நாள் தொடர்ந்தாலே நமக்கெல்லாம் செழிப்பு வருகிறதே வந்தவன் பேசாமல் கரைச்சல் இல்லாமல் கொடுக்கறத சாப்பிட்டுட்டு கம்முன்னு ஒரு ஓரமாக இருந்தால் கூட பிரச்சனை இல்லை எதுக்கெடுத்தாலும் கோவம் வரக்கூடிய முனிவர் அவர்கிட்ட எதுவுமே பேசி புரிய வைக்க முடியாது துர்வாசர்கிட்ட பன்னெண்டு வயசு பெண்ணை கொண்டு அவர் கையில் ஒப்படைச்சு இவன் தான் உங்களுக்கு பணிவிட செய்ய போகிறான்னு இப்போ குந்தி போஜன் சொல்ல போனால் தப்பிச்சுட்டான் மக கையில் அந்த பொறுப்பை கொடுத்தான் பன்னிரண்டு வயது நிரம்பிய சிறுமி ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அல்ல ஒரு ஆண்டு துர்வாசரை மிக அருமையாக கவனித்தார் கவனித்த முறையை பார்த்து துர்வாசர் சொன்னார் பாருங்க அவர் மனம் வந்து பாராட்டிய ஒரே ஆழு குந்தியா மட்டும்தான் இருக்கும் அவர் சொன்னார் அம்மா என் வாழ்க்கையில் நானும் எத்தனையோ இடத்துக்கு போயிருக்கேன் ஆனால் ஒன்னை போல என்னை யாரும் இதுவரைக்கும் கவனிச்சதில்லை நான் உனக்கு ஏதாவது ஒன்றை கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் காலாகாலமாக பல ஆண்டுகள் தவம் செய்தால் என்ன பேர் எனக்கு கிடைக்குமோ அந்த பேற்றை தவம் செய்யாமலே உனக்கு கொடுக்க போகிறேன் என்று சொன்னார் நீ செய்த பணிவிடைக்கு பரிசு பல ஆண்டுகள் தவம் செய்தால் கூட பெற முடியாத ஒரு சிறந்த ஒரு தவத்தினுடைய வலிமையை பயனை அந்த தவமே செய்யாத உனக்கு நான் தரப்போகிறேன் என்றார் எப்பொழுதுமே முனிவர்களுக்கு முக்காலமும் உணரக்கூடிய ஆற்றல் என்பது அவர்களுக்கு உண்டு குந்தியினுடைய எதிர்காலம் என்ன இப்போ துள்ளி குதித்து ஓடக்கூடிய அருமையான பன்னிரண்டு வயது சிறுமி அழகாக பொறுமையாக பணிவிடை செய்த அற்புதமான சிறுமி ஆனால் இவளுடைய வாழ்க்கை இவளுடைய எதிர்காலம் என்ன என்பதை தன்னுடைய ஞான கண்ணால் உணர்ந்து பல ஆண்டுகள் நான் செய்த தவத்தின் பயனாக உனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வரத்தை நான் தரப்போகிறேன் என்ன வரம் என்று சொன்னால் ஐந்து மந்திரங்களை உனக்கு நான் சொல்லித்தரப் போகிறேன் இந்த ஐந்து மந்திரங்களில் ஒவ்வொரு மந்திரமாக எந்த தேவர்களை மனதிலே நினைத்து நீ உச்சாடனம் செய்கிறாயோ அவர்கள் உன்னை தேடி வந்து அவர்கள் அம்சமாக உனக்கு ஒரு குழந்த பிறக்கும் ஏன்னா எதிர்காலத்தில் குந்திக்கு குழந்த உண்டா இல்லையா அப்படிங்கிற விஷயம் அன்னைக்கு குந்திக்கும் தெரியாது குந்தி போஜனுக்கும் தெரியாது பெற்றவன் சுரசேனனுக்கும் தெரியாது ஆனால் துர்வாசருக்கு தெரியும் இந்த மந்திரத்தை உனக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்கிறேன் என்று ஐந்து மந்திரங்களை சொல்லிக் கொடுத்தார் தகுந்த வேளையில் இது உனக்கு பலன் தரும் என்று சொன்னார் அந்த மந்திரத்தை பெற்றுக்கொண்ட குந்தி இப்பொழுது அதிகாலை பொழுதிலே முற்றத்திலே வந்து நின்று சூரியனை பார்க்கிறாள் சூரியன் மிகவும் பிரகாசமாக காட்சி தருகிறார் சூரியனை பார்த்தவுடனே அவளுடைய மனசில் என்ன எண்ணம் வருகிறது என்று சொன்னால் ஒரு மந்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணி பார்ப்போமேனு நினச்ச நல்லா யோசித்து பாருங்கள் பன்னிரண்டு வயது சிறுமி மிகவும் கோபக்காரராக விளங்கக்கூடிய துர்வாசருக்கு ஒரு நாள் இரண்டு நாள் அல்ல ஒரு ஆண்டு பணிவிடை செய்யக்கூடிய பொறுமையை பெற்ற அந்த குழந்தைக்கு மந்திரம் கைக்கு வந்த உடனே அதை உடனே பிரயோகம் பண்ணி பார்க்கணுங்கிற எண்ணம் வந்துட்டு அந்த இடத்துல பொறுமை இல்லை அதை எப்படியாவது பிரயோகம் பண்ணி பார்க்கணும்னு முற்றத்தில் வந்து நின்று சூரியனை பார்த்தாள் சூரியன் தொலித்து கொண்டிருந்தான் துர்வாசர் கொடுத்த முதல் மந்திரத்தை சூரியனை நினைத்து பிரயோகம் செய்தாள் பிரயோகம் செய்த அடுத்த கணம் சூரியன் வந்து நின்றான் பெண்ணே நீ என்னை சேர வேண்டும் என்னை அன்போடு நீ சேர வேண்டும் என் அம்சமாக ஒரு குழந்தையை நான் உனக்கு கொடுப்பேன் தெரியாதனமால மந்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணிட்டோன்னு அதுக்கு பிறகுதான் அந்த குழந்தை நினைச்சது 
நாமளாக இருந்தாலும் ஒரு தவறு செய்கிற வரைக்கும் அது தப்புன்னு நமக்கு தெரியாது செஞ்ச பிறகு தான் அதனுடைய கான்சிக்வன்சஸ் இவ்வளவு மோசமாக இருக்கேன்னு நினச்சி நாம் என்ன செய்வோம் ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லையா அவ்வளவு பொறுமையாக இருந்த குந்திக்கு தகுந்த நாள் வருகின்ற பொழுது இந்த மந்திரம் உனக்கு கை கொடுக்கும் என்று துர்வாசர் சொன்னது செவியில் தங்கவில்லை உடனடியாக மந்திரத்தை பிரயோகம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தவள் சூரியனை நினைத்து அந்த மந்திரத்தை பிரயோகம் செய்தால் சூரியன் வந்து நின்றான் என்னோடு சேர்ந்து என் அம்சமாக உனக்கு ஒரு குழந்தையை தருவேன் என்றார் பயந்து அப்படியே அந்த பெண் அடுங்கி போனாள் ஏன்னா சாதாரண வீட்டு பெண் அல்ல ஒரு அரசியங்குமரி இல்லையா நாலு பேருக்கு பதில் சொல்ற இடத்துல அவங்க அப்பா இருக்கார் ஊருக்கு ஒரு நியாயம் தனக்கு ஒரு நியாயம்னு முடிவு பண்ண முடியாது மனநாகப்பட்டவனுடைய நீதி எல்லாருக்கும் ஒன்று போல இருக்கணும் ஆக அவசரப்பட்டு இப்படி மந்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணிட்டமே என்னை மன்னிச்சிருன்னு நான் குந்தி நான் என்னுடைய மனைவி சாயைக்கும் உஷாவுக்கும் தெரியாமல் உன்னை தேடி நான் வருகை தந்திருக்கிறேன் நான் சொல்வதற்கு நீ கட்டுப்படவில்லை என்று சொன்னால் இந்த மந்திரத்தை எந்த முனிவன் உனக்கு சொல்லி கொடுத்தானோ அந்த முனிவனை நான் சபித்து விடுவேன் அந்த முனிவனை நான் சபித்து விட்டால் காலாகாலமாக உன் குலம் எழுந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை உன் குலம் அழிந்து போகும் பரவாயில்லையான்னு கேட்டான் இப்படி ஒரு வார்த்தையை கேட்டவுடனே எவ்வளவு பயமா இருக்கும் யார் இந்த மந்திரத்தை சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அவங்களுக்கு சாபம் அது மட்டுமல்லாம அந்த குருவுக்கு சாபம் கிடைச்சதுன்னு சொன்னா அந்த மந்திரத்தை குருவின் வாயிலாக பெற்ற அந்த குலமே அழிந்து போகும் என்று சொன்னோன்ன வேற வழி இல்லாமல் அவள் சூரியனை சேர்ந்தாள் சூரியனை சேர்ந்தாள் நான் கன்னி பெண்ணாச்சே அரசியங்குமரி ஆச்சே நான் இப்படி ஒரு குழந்தைய வயிற்றுல சுமந்தன்னா இந்த நாடும் நகரமும் என்னை என்ன பேசும் அப்படின்னு பயந்து அவனிடம் கேட்டாள் கவலைப்படாதே என் அம்சமாக ஒரு குழந்தையை பெற்ற பிறகு மீண்டும் நீ கன்னியாக மாறுவாயின் வரம் கொடுத்துட்டு போயிட்டான் இப்ப அந்த குழந்தை நாளொரு மேனையும் பொழுதொரு வண்ணமாக வளர்கிறது நாடு நகரத்தில் வாழ்பவர்களுக்கு தெரியாமல் ஏன் பெற்ற தந்தைக்கே வளர்ப்பு தந்தைக்கே தெரியாமல் பத்து மாசம் அந்த குழந்தைய கருவில் காப்பாத்துறதுக்கு குந்தி என்னென்ன பாடுபட்டிருப்பாங்கிற விஷயத்த உங்க பார்வைக்கே நான் விடுறேன் சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஒரு அழகான ஒரு ஆண் குழந்தைய பத்தே மாசத்துல பெற்றெடுத்தாள் ஆனா அந்த குழந்தை எப்படி இருந்தான் செக்க செவேர்னு அவ்வளவு அழகா இருந்தான் சூரியனுடைய புத்திரனா இல்லையா மிகவும் அழகாக இருந்தான் ஆனால் யாருக்குமே கிடைக்காத ஒரு பேர் இதுவரைக்கும் உலகத்தில் கேள்விப்படாத ஒரு அம்சம் என்ன என்று கேட்டால் பிறந்த குழந்தை கவசத்தோடையும் குண்டலத்தோடையும் பிறந்தது எத்தனையோ குழந்தைகள் இந்த உலகத்தில் பிறந்திருக்கு இதுவரைக்கும் இந்த கர்ணனுடைய கதையை கேட்டு பல ஆண்டுகள் ஆன பிறகும் இன்னைக்கும் ஆண் குழந்தைகள் பிறந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது யாராவது ஒருத்தன் கவச குண்டலத்தோட இது வரைக்கும் பிறந்திருக்கானா இல்லை கர்ணன் மட்டும் ஏன் கவச குண்டலத்தோடு பிறந்தான் அந்த கர்ணனுக்கு ஒரு அழகான முற்பிறவி வரலாற்றை சொன்னார்கள் சகசிர கவசன் என்று ஒரு அரக்கன் அந்த அரக்கனுக்கு காதில் ஆயிரம் குண்டலங்கள் மார்பில் ஒன்றும் மேல் ஒன்று அடுக்கியது போல ஆயிரம் கவசங்கள் அவன் இறைவனை நோக்கி கடுமையான தவம் செய்து பல வரங்களை பெற்றவன் அப்போ இறைவன் வரம் கொடுத்தாப்பா ஆயிரம் குண்டலங்களோடும் ஆயிரம் கவசங்களோடும் நீ காட்சி அழிக்கிறாய் இந்த முழு கவசமோ இந்த ஆயிரம் குண்டலங்களும் உன் உடம்பை விட்டு என்றைக்கு முழுமையாக அழிகிறதோ அன்றைக்கு தான் உனக்கு மரணம் அது வரைக்கும் மரணம் கிடையாது ஏன்னா எனக்கு மரணமே வேண்டாம்னு வரம் கேட்பான் அப்போ இறைவன் சொல்வார் மரணம் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் எந்த ஜீவராசிகளும் இல்லை பிறந்த எல்லாரும் ஒரு நாள் மாண்டு தான் போனோம் ஆனால் இந்த ஆயிரம் குண்டலங்களும் ஆயிரம் கவசங்களும் முழுமையாக அழிந்த பிறகு தான் உனக்கு மரணம் வரும் அப்படின்னு ஒரு வரத்தை கொடுத்தார் இவனை யாராலையுமே அழிக்க முடியல 
மிகப்பெரிய பராக்கிரமசாலியாக இருந்தான் யாராலும் இவனுக்கு அழிவு ஏற்படவில்லை நாளுக்கு நாள் இவனுடைய அகங்காரம் அதிகரித்தது தன்னை தட்டி கேட்க யாரும் இல்லை என்று நினைத்தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அக்கிரமம் தலை தூக்க ஆரம்பித்தது எல்லாரும் போய் திருமாலிடம் முறையிட்டார்கள் நாராயணர்கிட்ட போய் எல்லாரும் இப்படி சகசர கவசனுடைய அட்டகாசம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிகமாகுது தாங்க முடியலன்னாங்க இப்ப நாராயணன் என்ன செய்தார் தன்னுடைய உருவத்தை இரண்டு கூறுகளாக பிழந்தார் ஒன்று நரன் இன்னொன்று நாராயணன் நரன் நாராயணன் என்று இரண்டு கூறுகளாக தன்னுடைய உடலை பிழந்து ஒரு இலந்தை காற்றுக்கு சென்று நாராயணர் ஆயிரம் ஆண்டுகள் தவம் செய்து ஆயிரம் ஆண்டுகள் தவம் முடிந்த பிறகு ஆயிரம் ஆண்டுகள் சகசிர கவசனோடு போர் செய்து ஒரே ஒரு கவசத்தையும் ஒரே ஒரு குண்டலத்தையும் மட்டும்தான் அறுக்க முடியும் ஆயிரம் ஆண்டுகள் தவம் ஆயிரம் ஆண்டுகள் போர் ஒரு கவசமும் ஒரு குண்டலமும் அருந்த பிறகு மூர்ச்சை அடைந்து விடுவார் பிறகு நரன் ஓடோடி வந்து அவன் ஆயிரம் ஆண்டுகள் தவம் செய்து ஆயிரம் ஆண்டுகள் போர் செய்து ஒரு கவசத்தையும் ஒரு குண்டலத்தையும் அறுத்தறிவான் அப்ப ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி எத்தனை ஆண்டுகள் தவம் செய்திருக்கணும் எத்தனை ஆண்டுகள் போர் செய்திருக்க வேண்டும் என்கின்ற கணக்க நான் உங்கள் வசமே ஒப்படைக்கிறேன் எத்தனையோ யுகங்கள் இந்த போர் நடக்கிறது கடைசியா ஒரே ஒரு கவசமும் ஒரே ஒரு குண்டலமும் மட்டும் இஞ்சிருக்கு நரனும் நாராயணனும் சேர்ந்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது குண்டலங்களை அறுத்து கவசங்களை அறுத்தாச்சு இப்ப மீதம் இருக்கிறது ஒரே ஒரு கவசம் ஒரே ஒரு குண்டலம் இப்போ நாராயணனோடு போர் செய்கிறான் சகசர கவசன் இவனுக்கு ஞாபகம் வந்து விடுகிறது இறைவன் கொடுத்த வரம் இந்த கவசமும் குண்டலமும் உன் உடம்பை விட்டு முழுமையாக நீங்கினால்தான் உனக்கு மரணம் அது நீங்காத வரைக்கும் உனக்கு மரணம் இல்லை ஆகா மீண்டும் ஆயிரம் ஆண்டுகள் தவம் செய்து இவர்கள் இருவரில் யாரோ ஒருவர் நம்மை அழித்து விட்டால் நம்முடைய கவச குண்டலங்களை பறித்து விட்டால் நமக்கு மரணம் உறுதி என்று நினைத்த சகசிர கவசன் சூரியனிடம் சென்று தஞ்சம் புகுந்தார் சூரியனிடம் சென்று தஞ்சம் புகுந்த சகசிர கவசனை தான் குந்திக்கு மகனாக சூரியன் கொடுத்தார் அதனால்தான் கர்ணன் கவச குண்டலத்தோடு இந்த மண்ணிலே தோன்றினான் என்று பார்க்கிறோம் இந்த குழந்தை பார்க்கறதுக்கு அப்படி ஒரு அழகனாக இருக்கிறான் கர்ணனுடைய அழகு சாதாரணமான அழகு அல்ல சூரிய புத்திரன் என்று சொன்னால் சாதாரணமாக அவனுடைய அழகு அவனுடைய அழகை வர்ணிப்பதற்கு வார்த்தைகள் என்பதே இல்லை ஆனால் இந்த குழந்தையை தூக்கிட்டு எங்கே போகிறது உள்ளே போக முடியாது அரசன்கிட்ட தூக்கிட்டு குழந்தையை போக முடியாது திருமணத்துக்கு முன்னதாக பிறந்திருக்கக்கூடிய குழந்தை நாட்டில் வாழக்கூடிய அத்தனை மன்னர்களுக்கும் பதில் அத் அத்தனை மக்களுக்கும் பதில் சொல்லியே ஆகணும் அதனால் வேறு வழியே இல்லாமல் ஒரு பேழையை எடுத்து அந்த பேழையில் ஒரு ஆடையில் இந்த குழந்தையை சுற்றி முத்துக்கள் நவரத்தன மணிகள் என்று விலை உயர்ந்த மணி ஹலன்கள் எல்லாவற்றையும் அந்த பேழைக்குள்ளே வைத்து அந்த குழந்தையினுடைய கழுத்தில் போட்டு பேழையை மூடி யமுனை ஆற்றில் விட்டார் யமுனை ஆற்றலை கொண்டு விட்டான் யமுனை அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தாளாட்டி கொண்டு போய் கங்கையில் போய் சேர்த்தது இந்த கங்கை கரையில் ரெண்டு பேர் உட்கார்ந்துருக்காங்க யார் திருதராசனுடைய தேர்ப்பாகன் அதிரதனும் ராதையும் அந்த கரையில் உட்கார்ந்துருக்காங்க ஒரு பேழை மிதந்து வருகிறது இந்த பேழையை பார்த்த உடனே இந்த பேழைக்குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னு மனைவி கேட்டார் ராதை என்னன்னு தெரியலையே நாமளும் இத்தனை வருஷம் அந்த பகுதியில் தான் வாழ்கிறோம் இது வரைக்கும் இப்படி ஒரு விலை உயர்ந்த பழை மிதந்து வந்து நாம் பார்க்கலையே இன்னைக்கு தான் முதல் முறையாக நாம் பார்க்கிறோம் என்று அதிரதன் சொன்னான் அப்போ ராதை சொன்னா பேழைக்குள்ள இருக்கிறது எனக்கு பெண்கள் எவ்வளோ விவரம் பாருங்க பேழைக்குள்ள இருக்கிறது எனக்கு சரி போனா போது பேழை எனக்கு அதிரதன் இருவருமாக மிதந்து வந்த பேழையை எடுத்து அதை திறந்து பார்த்தார்கள் கற்பனை கூட அவர்கள் செய்து பார்க்கவில்லை எதற்குள்ள குழந்தை இருக்கும் நினைச்சிருப்பாங்களா அந்த பேழையை இருவருமாக சேர்ந்து திறந்து பார்த்தால் அதில் ஒரு அழகான ஒரு ஆண் குழந்தை 
விலை உயர்ந்த மாணிக்கங்கள் முத்துக்களோடு சிரித்த முகத்தோடு ஒரு ஆண் குழந்தை காட்சி கொடுத்த குழந்தையே இல்லாத அதிரதனுக்கும் ராதைக்கும் எப்படி இருக்கும் குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு தான் அதனுடைய அருமை என்பதே தெரியும் குழந்தை இருக்கிறவங்களுக்கு அதனுடைய அருமை நமக்கு தெரியாது அந்த குழந்தைய எடுத்துட்டு வந்து இப்ப அதிரதனும் ராதையும் அந்த குழந்தைய வளர்த்தார்கள் முதல் முதல்ல அவனுக்கு அவர்கள் இட்ட பெயர் என்ன தெரியுமா வசு சேனன் என்று பெயரிட்டார் முதல்லே அவனுக்கு கர்ணன் என்கின்ற நாமம் வரவில்லை வசு சேனன் என்று அதிரதன் பெயரிட்டான் வசு என்றால் செல்வம் சேனன் என்றால் அதோடு வந்தவன் என்று பொருள் வந்தவன் பழக்குள்ள வெறும் ஆடையில சுத்தி மட்டும் அனுப்பல விலை உயர்ந்த மாணிக்கங்கள் மணிகள் எல்லாவற்றையும் போட்டு அவ அனுப்பியிருக்க ஆக வந்தவன் செல்வத்தோடு வந்தவன் வசு என்றால் செல்வம் சேனன் என்றால் அதோடு வந்தவன் என்று பொருள் அந்த குழந்தை எடுத்துட்டு போய் வளர்த்தாள் அது நாள் ஒரு மேனையும் பொழுதொரு வண்ணமாக வளர்ந்திருக்கு ஒரு நாள் வீட்டு முற்றத்தில் அந்த குழந்தையே தொட்டிலில் போட்டுட்டு ராதை ஏதோ வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கா இந்த குழந்த வானத்தை அண்ணார்ந்து பார்த்து சிரித்து கொண்டிருக்கிறார் சப்த ரிஷிகை வான வீதியிலே வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார் வான வீதியில் வலம் வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சப்த ரிஷிகள் இந்த அழகான குழந்தையை பார்த்தாங்க வெறுப்பு வெறுப்புகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் தான் சப்த ரிஷிகள் ஆனால் அவர்களுக்கே இந்த குழந்தையினுடைய அழகை பார்த்த உடனே ஆகா இது அப்படியே மாறி அணைச்சுக்கிட மாட்டோமான்னு வா 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 என்று அழைத்தார்கள் சப்த ரிஷிகள் ஆனால் அந்த தொட்டில் படுத்து கிடந்த குழந்த நம்மிடம் ஏதோ கேட்கிறார்கள் போல் என்று நினைத்து நெத்தி சுட்டிய கழத்தை வானத்தை நோக்கி வீசிச்சு குழந்தையிலே வானத்தை நோக்கி வீசிச்சு அப்போ சப்த ரிஷிகள் சொன்னார்கள் உன்னை போல கொடையாழி ஏழு லோகத்திலும் இல்லை என்று வாக்கு கொடுத்தார் எல்லாரும் கொடை கொடுப்பார்கள் இப்ப திடீர்னு அங்கிருந்து வந்து அம்மா அந்த வழையில கடத்தி கொடுங்க நீங்க கேட்கறீங்கன்னு வைங்க நான் கொடுத்தாது கொடை கொடுத்துருவோன்னு வைங்களே நீங்க கேட்க மாட்டீங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அம்மா தயவு செய்து இந்த நெக்லஸ் அந்த காசு மாலையும் எங்கிட்ட கொடுத்துட்டு போங்க கொடுத்துடலாம் பத்து வீடு வச்சிருக்கீங்களா ஒரு வீட்டை தானம் பண்ணுங்க கொடுத்துடலாம் முப்பது பட்டு சேலை வச்சிருக்கீங்களா ஒரு பத்து சேலையை யாருக்காவது இல்லாதவர்களுக்கு தானமாக கொடுங்க கொடுத்துடலாம் ஆகாரத்தை தானமாக கொடுங்க கொடுத்துடலாம் அறிவை தானமாக கொடுங்கள் கொடுத்துடலாம் எல்லாத்தையும் கொடுத்துடலாம் ஆனால் எவனும் உடம்போடு ஒட்டிய ஒரு விஷயத்தை தானம் கொடுத்து இதுவரைக்கும் கேள்விப்பட்டிருக்கமா இல்லவே இல்லை அந்த பெருமை கர்ணனுக்கு மட்டுமே உண்டு இந்த நெத்தி சுட்டிய கழுத்தி வீசிச்சு ஏதோ அவர்கள் கேட்கிறார்கள் போல் என்று நினைத்து நெத்தி சுட்டிய கழுத்தி வீசிச்சு அப்பா உன்னை போல கொடையாழி ஏழு லோகத்திலும் இல்லை என்று அவர்கள் வாழ்த்தினார்கள் அதனால தான் கார்த்திகைக்கு பின் மழையும் இல்லை கர்ணனுக்கு பின் கொடையும் இல்லை கர்ணனை போல எவனும் கொடை கொடுக்க இயலாது இந்த குழந்தை நாளொரு மேனையும் பொழுதொரு வண்ணமாக வளர்ந்து வருகிறதே ஒரு சாமானிய பெண்ணாக இருந்தா இந்த மனசு எவ்வளவு தூரம் பாடா படு யோசித்து பாருங்கள் வாழ்க்கையில் தப்பு செய்யவே கூடாது ஒரு விஷயம் மற்றவர்களுக்கு தவறாக தெரிகிறது நமக்கு சரின்னு படும் ஆனால் அது முழு தவறாக இருக்கும் நாம் அதை துணிஞ்சு செய்வோம் செஞ்ச பிறகு அதில் வரக்கூடிய விளைவுகளை நினைத்து பல ஆண்டுகளாக கண்ணீர் வடிப்போம் ஏன் செய்யறதுக்கு முன்னாடியே பத்து தடவை இல்லை இருபது தடவை இல்லை முப்பது தடவை யோசிங்க உங்களை விட வயதில் பெரியவர்கள்ட்ட போய் இப்படி ஒரு எண்ணம் எனக்கு இருக்கு இது சரியான கேட்டு பாருங்கள் பகுத்து பிரித்து பார்த்து ஒரு முடிவுக்கு வரணும் செஞ்சு முடிச்ச பிறகு அதுல சில தவறுகளே இருக்குமே ஆனாலும் அந்த தவறை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளணும் அதான் தர்மம் அதான் தர்மம் நீ தவறே செய்யக்கூடாது தெரிந்தோ தெரியாமலோ தவறு செய்து விட்டாய் தவறு செய்வதற்கு தைரியம் இருந்த உனக்கு அதை ஒத்துக்கொள்றதுக்கு ஏன் தைரியம் இல்லை நீ ஒத்துக்கொள்ளாத காரணத்தினால் இன்னொரு ஒரு குழந்தை இந்த சமூகத்திலே அனாதையாக்கப்படுகிறது அது எவ்வளவு பெரிய கொடுமை சார் யோசித்து பாருங்கள் ஒரு குழந்தைய அனாதையாக்குவதை போல கொடூரம் பாவம் இந்த உலகத்தில் வேற எதுவுமே கிடையாது அதிலும் தந்தை கூட அந்த காரியத்தை செய்து பல இடங்களில் நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதுக்காக ஆடவர்கள் எல்லாம் அதை சர்வசாதாரணமாக செய்வார்கள் என்று பொருள் அல்ல 
ஆனால் தன்னுடைய உதிரத்தையே பாலாக்கி கொடுத்த ஒரு தாயால் அதை செய்ய முடியுதுன்னா அது எவ்வளவு பெரிய கொடுமை என்று யோசித்து பாருங்க என்ன செஞ்சிருக்கணும் குந்தி அரசனுக்கு பயந்து நாட்டு மக்களுக்கு பயந்து பேழையில் அந்த குழந்தை அனுப்பினாலே அந்த குழந்தையே ஏதாவது ஒரு மரத்துக்கு கீழே போட்டிருந்தா கூட இன்றைக்கி எவ்வளவோ விஷயங்கள் பத்திரிகையில் படிக்கிறோம் ஒரு குழந்த குப்பை தொட்டியில் கிடந்தது ஒரு குழந்த ஜிஹெச் வாசலில் கிடந்தது இப்படியெல்லாம் பத்திரிகையில் படிக்கிறோம் நம்ம அப்படி போட்டிருந்தா கூட நம்ம மனசு என்ன சொல்லும் யாராவது ஒருத்தர் எடுத்துகிட்டு போய் நிச்சயமாக அந்த குழந்தையே சேர்க்க வேண்டிய இடத்துல சேர்த்துருப்பாங்க இல்லை யாராவது ஒருத்தர் இந்த குழந்தையை எடுத்து வளர்த்துருப்பாங்க அப்படின்னு கூட நமக்கு தோணும் ஆனால் மிகப்பெரிய ஒரு ஆற்றலை கொண்டு போய் பேழையில் அந்த குழந்தையை போடுறியே அந்த பேழை லாவகமாக மிதந்து கரையை சென்று சேர்வதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது நீரோடு நீராக அமிழ்ந்து போவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது அதற்கு பிறகு உன்னால் எப்படி நிம்மதியாக இருக்க முடிஞ்சுது ஒரு குழந்தையை பெற்று அதை அனாதையாக்கின பிறகு உன்னால் எப்படி நிம்மதியாக இருக்க முடிந்தது அது மட்டுமல்ல கொஞ்ச காலத்திலே என்ன நடந்தது மிக அழகாக சுயவரம் நடந்தது சுயவர மண்டபத்திற்கு குந்தி வந்தாள் ஒரு குழந்தை அனாதை ஆக்கிட்டமே அந்த குழந்தை ஆற்றுல போச்சே உயிரோடு இருக்கோ செத்துச்சோ என்ன ஆச்சோ அப்படிங்கிற எண்ணமே இல்லாமல் சுயம்பரத்திற்கு சம்மதித்து பாண்டுவை திருமணம் செய்தாள் பாண்டுவுக்கு மாலை அணிவித்தாள் திருதராசனோ பாண்டுவோ அண்ணனும் தம்பியும் பாண்டுவுக்கு மாலை அணிவித்து பாண்டுவோடு மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாள் ஆனால் கடவுள் ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் என்ன கொடுப்பாரு தண்டனை கொடுப்பாரு அது குந்தியாக இருந்தாலும் சரி தான் நீங்களாக இருந்தாலும் சரி தான் நானாக இருந்தாலும் சரி தான் செஞ்ச பாவத்துக்கு ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் தண்டனையே கண்டிப்பாக அனுபவிச்சே ஆகணும் பாண்டுவை திருமணம் செய்தாள் பாண்டுவை மனமுவந்து திருமணம் செய்தாள் அதைத்தான் பாரதம் சொல்கிறது ஏதோ தகப்பனார் நீ இப்படி இருக்கியம்மா கல்யாணம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அந்த கல்யாணத்தை அவள் செய்யவில்லை ஏன்னா குழந்தை இருக்கிறது தகப்பனாருக்கே தெரியாது இவளாக அந்த சுயவர மண்டபத்திலே பாண்டுவை விரும்பி திருமணம் செய்கிறாள் ஆனால் எல்லாரையும் போல உன்னால் மகிழ்ச்சியாக வாழ முடிந்ததா என்று கேட்டால் இல்லை பாண்டுவுக்கு கிந்தம முனிவருடைய ஒரு சாம இருந்தது மான் ரூபத்திலே கிந்தம முனிவர் தன்னுடைய மனைவியோடு கூடி கொண்டிருக்கக்கூடிய வேளையிலே வேட்டையிலே விருப்பம் கொண்ட பாண்டு அம்பு போட்டு அந்த முனிவனை கொன்றான் மான் என்று நினைத்து கொன்றான் ஆனால் மான் ரூபத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட கிந்தம முனிவர் சொன்னார் அப்பா நானும் என் மனைவியும் மான் ரூபத்திலே இன்பம் துய்த்து கொண்டிருக்கின்ற வேளையிலே நீ வேட்டையாடி என் உயிரை பறித்தாய் பார் இப்பொழுது உனக்கு ஒரு சாபம் சொல்கிறேன் என்னை போல உன் மனைவியை நீ கூடுகின்ற வேளையிலே உன்னுடைய உயிர் பிரியும்னு சாபம் கொடுத்தார் உன் உயிர் பிரிஞ்சு போகும்னு சாபம் கொடுத்தார் அதனால மனைவியை வனால் என்ன செய்ய முடியாது கூட முடியாது மனைவியை கூடவில்லை என்று சொன்னால் நல்ல புத்திரர்களை பெறுவதற்கு வாய்ப்பு என்பது இல்லை இதற்கிடையில பாண்டுவை மிக அழகாக குந்தி திருமணம் செய்கிறாள் மத்திர தேசத்து மன்னனுடைய மகள் அவ பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மாத்ருன்னு பேரு அந்த மாத்ருயே மன்னன் மிக அழகாக மீண்டும் ஒரு முறை பாண்டுவுக்கு திருமணம் செய்து வைக்கிறான் அந்த மத்திர தேசத்து மன்னன் அவனுடைய மகள் மாத்ரு யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா சல்லியனுடைய தங்கை கர்ணனுக்கு தேர் சாரதியாக இருந்தான் பாருங்கள் சல்லியன் அவனுடைய உடன் பிறந்த தங்கை தான் மாத்ரி மாத்ரியை திருமணம் செய்து வைத்து ரெண்டு பேருக்குமே பல ஆண்டுகளாக குழந்தை இல்லை ஆனா காந்தாரி இப்பொழுது வயிற்றிலே குழந்தையை சுமக்கிறாள் அந்த காந்தாரி கதைக்குள்ளெல்லாம் நம்ம போக வேண்டாம் அதெல்லாம் போகிறதா இருந்தால் நாளைக்கு சாயங்காலம் எட்டு மணிக்கு தான் அந்த கர்ணன் கதை முடியும் ஏன்னா பாரதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரம் ஆயிரம் அறங்கள் ஆயிரம் ஆயிரம் தர்மங்கள் ஆயிரம் ஆயிரம் கிளைக்கதைகள் ஒன்றை தொட்டிங்கன்னா அது இன்னொரு வழியாக போயிட்டு பழையபடி இதே வழிக்கு திரும்பி வரும் அதெல்லாம் சொல்லுறதா இருந்தால் நாற்பத்தெட்டு நாள் சொல்லலாம் 
மாத்ருயை திருமணம் செய்து அவளுக்கும் குழந்தை இல்லை இப்போ காந்தாரி வயிற்றிலே குழந்தையை சுமக்கிறாள் இப்போ பாண்டு சொன்னா குழந்தை இல்லாதவர்கள் பித்ரு காரியங்களை செய்ய இயலாது குழந்தை இல்லாதவர்களுக்கு சொர்க்கம் என்பது கிடையாது குழந்தை இல்லாதவர்கள் எந்த விதமான நற்கதியும் அடைவதற்கு வாய்ப்பு என்பது இல்லை ஆக எந்த வழியிலாவது குழந்தை வேணும் அரச மரபுப்படி அரசிழம் குமரிகள் முனிவர்களை கூடி குழந்தைகளை பெறலாம் அதனால் நீ தயவு செய்து முனிவர்களை நாடி இந்த குழந்தையே பெற்று எனக்கு தர வேண்டும் என்று பாண்டு கேட்கிற அப்பந்தான் தான் இந்த இடத்த நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக கவனிக்கணும் முனிவர்களை கூடி ஒரு குழந்தையை பெற்று கொடு குழந்தை இல்லாதவனுக்கு சொர்க்கம் இல்லை குழந்தை இல்லாதவன் பிதிர்கடன் செய்ய முடியாது குழந்தை இல்லாதவனுக்கு நற்கதி இல்லை அதனால் ஒரு குழந்தை வேண்டும் என்னுடைய பர்மிஷனோடு நீ முனிவனை கூடி ஒரு குழந்தையை பெற்று கொடுன்னு கேட்கும்போது இவன் முதல்ல நடுங்குறா என்ன சொல்லக்கூடாத வார்த்தையை சொல்கிறீங்களேன்னு இல்லைம்மா காந்தாரிக்கு குழந்தை பிறக்க போகிறது என்னுடைய அண்ணனுக்கு குழந்தை பிறக்க போகுது நான் மட்டும் குழந்தை இல்லாமல் நற்கதி அடையாமல் நான் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு கேட்டார் ஏன்னா நாட்டை துறந்து தவ வேடமிட்டு வேட்டையை மறந்து காட்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு தவயோகி போல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் பாண்டுப்போம் இந்த குழந்தை வாணும் முனிவர்களை கூடி ஒரு குழந்தையை பெற்று கொடு என்று கேட்ட உடனே இப்படி எனக்கு பன்னிரண்டு வயசாக இருக்கும்போது எங்களுடைய அரசவைக்கு துர்வாச முனிவர் வந்தார் அவருக்கு நான் பணிவிட செஞ்சேன் இந்த துர்வாச முனிவர் ஒரு அஞ்சு மந்திரத்தை எனக்கு சொல்லி கொடுத்து இந்த மந்திரத்தை கொண்டு எந்த தேவனை நினைத்து நீ இதை பிரயோகம் செய்கிறாயோ அவர்கள் அம்சமாக ஒரு குழந்தை பிறக்கும்னு சொன்னாருன்னு சொன்னாலே தவிர அப்போ கூட அந்த மந்திரத்தை அவசரப்பட்டு சூரியனை நோக்கி நான் பிரயோகம் செய்து எனக்கு கவச குண்டலங்களோடு ஒரு ஆண்மகன் பிறந்தான் என்பதை மட்டும் சொல்லலை எவ்வளவு நெஞ்சு அழுத்தம் இருக்கணும் யோசித்து பாருங்கள் முனிவனை கூடி ஒரு குழந்தைய பெறன்னு கணவனே பர்மிஷன் கொடுக்குறான் அப்பமாது தன்னுடைய பாவத்தை அவன்ட்டு சொல்லியிருக்கலாம் இந்த மாதிரி குழந்தையா இருக்கும்போது இதனுடைய விளைவு என்னன்னு தெரியாம அவசரப்பட்டு இந்த மந்திரத்தை சூரியனை நோக்கி பிரயோகம் செய்து எனக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தது இந்த அரசவைக்கு பயந்து என் தந்தைக்கு பயந்து அந்த குழந்தைய நான் பேழையில வச்சு அனுப்பிட்டேன்னு ஒரு பாவத்தையாவது என்ன செஞ்சிருக்கலாம் கணவனிடம் சொல்லியிருக்கலாம் அதை மட்டும் மறைச்சா தனக்கு கர்ணன் என்பவன் மந்திரத்தின் வாயிலாக பிறந்தான் என்பதை முழுமையாக மறைத்து விட்டு என் வசமைந்து மந்திரங்கள் இருக்கிறது என்று சொன்ன உடனே சரி அதை பிரயோகம் செய் என்று பாண்டு சொன்னார் முதல்ல பிரயோகம் செய்தாள் அந்த மந்திரத்தை தர்மதேவனை நினைத்து அந்த மந்திரத்தை பிரயோகம் செய்தாள் தர்ம தேவனுடைய அம்சமாக தர்மனே வந்து பிறந்தான் யமனுடைய அம்சம் யாரு தர்ம தேவன் யமனுடைய அம்சம்தான் தர்மன் பாண்டவர்களில் மூத்தவனாக விளங்கக்கூடிய தர்மன் யமனுடைய அம்சம் ஏன்னா யமனை நினைத்துதான் அந்த மந்திரத்தை பிரயோகம் பண்ற இப்ப தர்மன் பிறக்கிறான் அதே நேரம் மிக அழகாக குழந்தை அவளுடைய வயிற்றிலே வளர்கிறது என்று தெரிந்த அடுத்த கணம் காந்தாரிக்கு பொறாம வந்து காந்தாரி தான் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய கருப்பையை நோக்கி கல்லெடுத்து இடித்தாங்கிற விஷயம் எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் அந்த கருப்பை அருந்து கீழே விழுந்த போது வியாசர்வோடோடி வந்து நூறு குடங்களிலே நெய் வார்த்து அந்த நெய்யில் அந்த கருப்பையினுடைய பகுதிகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிச்சு வச்சு நூற்றி ஒன்றாவதா ஒரு கலசத்தில் மீதம் இருக்கிறக்கூடிய ஊனை வழிச்சு வச்சுருந்து அது துச்சழை என்கின்ற குழந்தையாக தோன்றியது நூறு கௌரவர்கள் தோன்றினார்கள் நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் அடுத்த கணம் அந்த குழந்தைய அந்த வைத்து நீ பாதுகாக்க வேண்டும் என்று வியாசர் சொல்வார் அம்மா நீ தெரிந்தோ தெரியாமலோ கல்ல கொண்டு உன் வயிற்றில் இடிக்க போய் இந்த கருப்பையே சிதறி போச்சு ஆனால் இதை நெய் குடங்களில் நான் சேமித்து வைத்திருக்கிறேன் கைப்படாமல் அதை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பை நீ செய்யணும் பாதுகாத்தாள் காந்தாரி முதல்ல பாண்டவர்களில் தர்மன் பிறந்தான் ரெண்டாவது துரியோதனன் பிறந்தான் காந்தாரிக்கு துரியோதனன் பிறந்தான் துரியோதனன் பிறந்த அடுத்த நாளே இங்கே பீமன் பிறந்தான் பீமனுக்கு அடுத்தார் போல துச்சாதனன் அதற்கு பிறகு மீதம் இருக்கக்கூடிய 
கௌரவர்கள் அத்துணை பேரும் பிறந்து துச்சழை தோன்றினாள் என்று பார்க்கிறோம் மூன்று குழந்தைகள் அதில் ஒன்று யமனை நினைத்து தர்மனை ஈன்றாள் என்று பார்க்கிறோம் இந்திரனை நினைத்து மந்திரத்தை பிரயோகம் செய்து அர்ஜுனனை ஈன்றெடுத்தாள் என்று பார்க்கிறோம் அடுத்தாப்பில் வாயு என்கின்ற பகவானை மனதிலே தியானம் செய்து மந்திரத்தை பிரயோகம் செய்து பீமனை பெற்றெடுத்தாள் என்று பார்க்கிறோம் அப்போ பாண்டு சொல்லுவா இந்த மந்திரத்தை மாத்துறைக்கும் சொல்லி கொடுத்து அவளும் குழந்தையை சுமக்கக்கூடிய பாகியத்தை நீ கொடுக்கலாமே அப்படின்னு கேட்ட உடனே மாத்துறைக்கு அந்த மந்திரத்தை சொல்லி கொடுத்து ஏன்னா மீதம் இருக்கிற மந்திரம் ஒன்று தான் இருக்கு கணக்குப்படி ஒன்று தான் இருக்கு பாண்டிட்ட அஞ்சு மந்திரம்னு சொன்னா ஆனால் ஏற்கனவே ஒரு மந்திரத்தை சூரியனை நோக்கி பிரயோகம் செய்து கையில் நாலு மந்திரம் தான் இருக்கு ஒன்று இப்போ இந்திரனை நோக்கி பிரயோகம் செய்து அர்ஜுனன் யமனை நோக்கி பிரயோகம் செய்து தர்மன் வாயு பகவானை நோக்கி பிரயோகம் செய்து பீமன் இப்போ மீதம் இருக்கக்கூடிய ஒரு மந்திரத்தை தேவர்களுடைய மருத்துவனாக விளங்கக்கூடிய அஸ்வினி தேவர்கள் வசம் அதை ஒப்படைத்து அந்த மந்திரத்தை மாத்துரையை பிரயோகம் செய்ய சொன்ன போது இரண்டாக இருக்கக்கூடிய அஸ்வினி தேவர்கள் தன்னை ஒன்றாக இணைத்து கொண்டு மாத்துரையை கூடி அதன் மூலமாக பிறந்த இரட்ட குழந்தை தான் முதல்ல நகுலன் ரெண்டாவது சகாதேவன் ஆக பஞ்சபாண்டவர்கள் ஐந்து பேர் என்று நாம சொல்கிறோம் இத்தனை குழந்தைகளும் நாளொரு மேனையும் பொழுதொரு வண்ணமாக வளர்ந்து வருகிறது அப்ப கூட கொந்தி கர்ணனை பற்றி மனதிலே நினைத்து வருந்தினாள் அழுதாள் புலம்பினாள் என்று எந்த இடத்துலையும் பாரதத்தில் இல்லை அவனை சந்திப்பது வரைக்கும் சந்திப்பதற்கு முன்னதாக உள்ள விஷயத்த நான் சொல்றேன் உலகத்தில் தாய்க்கு ஈடு இன வேற யாருமே இல்லைன்னு சொல்கிறமே தெய்வமே ரெண்டாம் பட்சம்தான் முதல்ல யார் தெய்வத்துக்கெல்லாம் தெய்வமாக விளங்கக்கூடிய தாய் மந்திர பிரயோகம் செய்துதான் மற்ற குழந்தைகளையும் நீ ஈன்றெடுக்கிறாய் என்கின்ற உண்மை பாண்டுவுக்கு தெரிஞ்சோ பாண்டுகிட்ட அந்த உண்மையை நீ சொல்லியிருக்கலாமேன்னா கர்ணன் பிறந்ததை மட்டும் யாரிடமும் சொல்லவில்லை இந்த குழந்தை என்ன ஆச்சுன்னு யாருக்கும் தெரியலை ஆக மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்றால் கர்ணனை பொறுத்த வரைக்கும் மாதாவினுடைய அன்பு ஒரு கேள்விக்குறிதா கர்ணனுக்கு அந்த அன்பு கிடைக்கல ரொம்ப அழகாக கவியரசு கண்ணதாசன் ஒரு பாடல் எழுதுவார் உள்ளே உயிர் வளர்த்து உதிரத்தால் பால் கொடுத்து அள்ளியிடும் போது அன்பையே சேர்த்தனைத்து தொல்லை தரக்கென்றும் சுகமெல்லாம் பிறர்க்கென்றும் சொல்லாமல் சொல்லுகின்ற தேவதையின் கோவில் அது பண்பு தெரியாத மிருகம் பிறந்தாலும் பால் தரும் கருணையது பசித்த முகம் பார்த்து பழம் தரும் சோலையது இருக்கும் பிடிசோறு தனக்கென்று எண்ணாமல் கொடுக்கின்ற கோயில் அது அது தூய்மை அது நேர்மை அது வாய்மை அதன் பேர் தாய்மை உலகத்தில் சிறந்தது தாய்மை இதை ஒப்புக்கொள்வதே நேர்மை நான் கர்ணனுடைய விஷயத்தில் அந்த தாய்மை எப்படி இருந்தது யோசித்து பாருங்கள் சரி தாய் தான் கர்ணனுக்கு சரியில்லை தந்தை எப்படி இருந்தான் அப்படின்னு பார்க்கணும் தந்தை யாரு சூரிய பகவான் இல்லையா பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் எல்லா பயிற்சிகளையும் முதல்ல யார் சொல்லி கொடுக்குறா கிருபாச்சாரியார் சொல்லி கொடுக்குறார் இருவரும் ஆரம்ப காலகட்டத்திலே கிருபாச்சாரியாரிடம் எல்லா வில்வித்தைகளையும் கற்றுக்கொள்கிறார்கள் இன்னும் அந்த வில்வித்தையில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும் என்று நினைத்த பீஷ்மர் அந்த கௌரவர்களையும் பாண்டவர்களையும் துரோணர்ட்ட கல்வி கற்பதற்காக அழைத்து சென்று துரோணரை நியமித்தார் இப்போ துரோணர் இன்னும் மிக அழகாக அந்த வில் பயிற்சியை அவர்களுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கிறார் எல்லா போர் பயிற்சிகளும் கௌரவர்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகிறது பாண்டவர்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகிறது இதில் அர்ஜுனன் மீது ஒரு தனி அன்பு யாருக்கு துரோணாச்சாரியாருக்கு சில மாணவர்கள் ரொம்ப கற்பூர புத்தியோடு இருந்தால் ஆசிரியர்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா இன்னொன்று துரோணருடைய உயிரையே பல இடத்தில் காப்பாற்றியவன் அர்ஜுனன் அதனால் அர்ஜுனன் மீது துரோணருக்கு அழவு கடந்த அன்பு இருவரும் மிக அழகாக பயிற்சி செய்கிறார்கள் 
இந்த பயிற்சிக்கு ஒரு அரங்கேற்றத்தை செய்ய வேண்டும் என்று அரண்மனைக்கு முன்னால் அமைந்திருக்கக்கூடிய அரங்கேற்ற மண்டபத்திற்கு அத்துணை பேருக்கும் அழைப்பு விடுத்து எல்லாரும் வந்திருக்காங்க இப்போ கௌரவர்களும் பாண்டவர்களும் தங்களுடைய வித்தைகளை இப்பொழுது வெளிப்படுத்தப் போகிறார்கள் எல்லாருக்கும் நாடு முழுவதும் அறிவிப்பு சென்றிருக்கிறது பெண்களும் வந்திருக்கிறார்கள் ஆடவர்களும் வந்திருக்கிறார்கள் அந்த காலத்திலே பெண்கள் ஒரு புறமாக இருந்தார்கள் ஆடவர்கள் மறுபுறமாக இருந்து அந்த காட்சியை அந்த கண்கொள்ளா காட்சியை பார்த்தார்கள் இப்போ எல்லா விதமான வித்தைகளையும் கௌரவர்களும் காட்டினார்கள் பாண்டவர்களும் காட்டினார்கள் கதாயுத வித்தையில் பெயர் போனவன் துரியோதனன் அதை போல அங்க பீமன் இந்த ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கதாயுதத்தை கொண்டு சண்டை போட்டாங்க குழந்தையிலிருந்தே பீமனுக்கும் துரியோதனனுக்கும் ஆகாது பீமன் நாகம் போல துரியோதனன் நாகம் போல பீமன் கருடனை போல ரெண்டு பேருக்கும் ஆகாது ரெண்டு பேரும் ஆனால் கதாயுதத்தில் உனக்கு நான் இழைத்தவன் இல்லை என்று சொல்வதை போல தீவிர பயிற்சி பெற்றவர்கள் இந்த ரெண்டு பேருக்கு இடையில் கதாயுத சண்டை நடந்து கொண்டிருக்கிறது கடைசியில் இது ஒரு பயிற்சி இது ஒரு அரங்கேற்ற நிகழ்வு என்பதை மறந்து உள்ளுக்குள்ளே இருவருமாக மறைத்து வைத்திருந்த பகை வழிபட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தரை படுபயங்கரமாக தாக்கி உடனே அசோத்தாமன் குறுக்கிட்டு ஓடி வந்து ரெண்டு பேரை விலக்கி விடுற அளவுக்கு சண்டை பெருசாயிட்டு அப்படி சண்டை போட்டாங்க குதிரை மீது ஏறி தன்னுடைய பயிற்சியை காட்டினார்கள் யானை மீது ஏறி பயிற்சியை காட்டினார்கள் அர்ஜுனன் மிக அருமையாக வில்வித்தை காட்டுகிறான் சபையே அர்ஜுனா 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 என்று அவனை பாராட்டுகிறது இந்த மாணவர்கள் எதையாவது சாதிச்சாங்கன்னு வைங்களேன் ஆசிரியர்களுக்கு அப்படியே ஒரு கெத்து வரும் என் மாணவனை பற்றியா அப்படின்னு ஒரு கெத்து வரும் அதை போல துரோணாச்சாரியாரும் கிருபாச்சாரியாரும் அமர்ந்திருந்தார்கள் பேசாம தானே இருந்திருக்கணும் கௌரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் இடையில போர் பயிற்சியை நடத்திவிட்டு ஒரு அரங்கேற்ற நிகழ்வு நிகழ்கிறது எல்லாருக்கும் அதுக்கு அழைப்பு கொடுத்து எல்லாரும் வந்திருக்காங்க இருவரையும் பாராட்டிட்டு பேசாம இருந்திருந்தா பிரச்சனையே இல்லை துரோணாச்சாரியார் எழுந்து சொல்வார் என் மாணவன் இந்த அர்ஜுனனுக்கு இணையாக அங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க பாண்டவர்கள் அஞ்சு பேர் இருக்காங்க கௌரவர்கள் நூறு பேர் இருக்காங்க ஆனா தனக்குள்ளே இருந்த அர்ஜுனன் மீது இருந்த அழவு கடந்த அன்பு துரோணாச்சாரியார் சொன்னார் என் மாணவன் அர்ஜுனனுக்கு இணையாக இந்த சபையிலே வேறு யாராவது வில்வித்தையில் சிறந்தவர்கள் உண்டா அப்படின்னார் துரோணர் எழுந்து சொன்னார் என் மாணவன் அர்ஜுனனுக்கு சமமாக இந்த கூட்டத்தில் யாராவது வில்லை பிரயோகம் செய்பவர்கள் உண்டா அப்படின்னு மூணு தடவை காட்ட உண்ட நாலாவது தடவை கர்ணன் எந்திரிச்சு நின்னான் அந்த சபைக்கு கர்ணன் வந்திருக்க அவன் எழுந்து நின்றான் இருவருக்கும் இடையில படு பயங்கரமாக போர் நடக்கிறது அந்த அம்பு பிரயோகம் வில்லையும் அம்பையும் பிரயோகம் பண்ணக்கூடிய அழகு இருக்கிறது பாருங்கள் அர்ஜுனனையே தூக்கி சாப்பிட்டதாக பாரதம் சொல்கிறது கர்ணன் அர்ஜுனனையே தூக்கி சாப்பிட்டானா அப்படியே கிருபாச்சாரியார் பார்த்தார் அப்படியே துரோணாச்சாரியார் பார்த்தார் நாம பயிற்சி கொடுத்த மாணவன் எங்கோ இருந்து வந்தவன் யார்கிட்ட பயிற்சி எடுத்தான்னு யாருக்கும் தெரியல அவன் பயிற்சி எடுத்தது எங்க பரசுராமர்கிட்ட எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் இவன் எங்க இருந்து வந்திருக்கான் எவ்வளவு பராக்கிரமத்தோடு இருக்கிறான் என்று அவனை பாராட்ட மனம் இல்லாமல் உடனடியாக அவனை தலையில் தட்டி அமர வைப்பதற்கு எது காரணமாக சொல்ல முடியும் என்று யோசித்து கொண்டிருக்கின்ற வேளையில அந்த அரங்கேற்றம் நடக்கக்கூடிய இடத்துக்குள்ளே இப்ப அதிரதன் வந்தான் அதிரதன் வந்த உடனே ஆகா நம்ம அப்பா வந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஓடி போய் அவர் காலில் விழுந்தாயா கர்ணன் ஓஹோ தேரோட்டியின் மகனோன்னார் துரோணர் தேரோட்டியின் மகனோ அப்படின்னார் கர்ணன் வாயே பேசல அமைதியாக நின்றான் சொன்னா என்னப்பா அர்ஜுனனுக்கு சமமாக உன்னுடைய வில்லாற்றலை நீ காட்டிவிட்டால் உண்மையிலே நீ அர்ஜுனனுக்கு சமமான ஆகிவிட முடியுமா அர்ஜுனனுடைய தகுதி என்ன உன்னுடைய தகுதி என்ன அவன் அரசன் நீ சாதாரண தேரோட்டியினுடைய பிள்ளை அதுவும் தேரோட்டியினுடைய வளர்ப்பு பிள்ளை எப்படி சொன்னார் பாருங்க தேரோட்டியினுடைய வளர்ப்பு பிள்ளை 
நீ எப்படி அர்ஜுனனுக்கு சமமாக உன்னுடைய பயிற்சிகளை எல்லாம் நீ காட்டலாம் உன் குலம் என்ன உன் கோத்திரம் என்ன உன் தந்தை யார் என்று கேட்டார் எதெல்லாம் கேட்கக்கூடாதோ அதை பூர கேட்டார் அவ்வளவு நேரம் பராக்கிரமசாலியாக நின்றவன் பாறை மீது மழை நீர் விழுந்தால் எப்படி கூர் மழுங்கி போகுமோ அதை போல தலை குனிந்து நின்றாயா எந்த ஒரு குழந்தையினுடைய பிறப்பையும் ஆராய்ச்சி செய்கிறத மாதிரி பாம உலகத்தில் வேற எதுவுமே இல்லை அந்த குழந்தை என்ன சார் பண்ணும் பெரியவர்கள் செய்யக்கூடிய தவறுக்கு அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும் யோசித்து பாருங்கள் அவனுடைய மனநிலை அந்த சபையில் எப்படி இருந்திருக்கும் கண்ணீர் பெருக அந்த சபையில் நின்னா ஏன்பா அவனுக்கு சமமாக நீ போட்டியிட வேண்டும் என்று சொன்னால் நீ அரசனாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் நீ அரசனா ஒரு தேரோட்டியினுடைய மகன் உன் குலம் என்ன உன் கோத்திரம் என்ன என்று கேட்ட அந்த இடத்துல துரியோதனன் எழுந்தான் துரோணாச்சாரியாரே யாரிடம் குலத்தை பற்றி பேசுகிறீர் குலத்தை பற்றி யாரிடம் பேசுகிறீர் யாருடைய பிறப்பை யார் அறிவது எந்த சபையிலே யாருடைய பிறப்பை ஒரு வீரனுடைய பிறப்பை இழிவுபடுத்தி நீங்கள் பேசலாமா அப்படின்னு கேட்டான் பாருங்க கற்றவர்க்கும் நலம் நிறைந்த கன்னியர்க்கும் வன்மைகை உற்றவர்க்கும் வீரன் என்றுரைத்தவர்க்கும் வாழ்வுடை கொற்றவர்க்கும் உண்மையான கோதில் ஞான சரித்தி நாம் நற்றவருக்கும் ஒன்று ஜாதி நன்மை தீமை இல்லை ஏன்டா கற்றவருக்கும் நல்லா படித்தவங்கிட்ட போய் நீ என்ன ஜாதின்னு கேட்காத பாரதம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறது இதை துரியோதனன் சபையில் பேசுனாங்கிறத மட்டும் எடுக்கக்கூடாது பாரதம் இந்த தேசத்திற்கு என்னத்தை வழிகாட்டுதுன்னு பார்க்கணும் கற்றவர்க்கும் நல்லா படித்தவன்ட்ட போய் நீங்கள் என்ன ஜாதி அப்படின்னு கேட்காதீங்க நலம் நிறைந்த கன்னியர்க்கும் கற்போடு ஒழுக்கமாக வாழக்கூடிய குலமகள்கிட்ட போய் நீ என்ன ஜாதின்னு கேட்காது வன்மைகை உற்றவருக்கும் தனக்குன்னு வச்சுக்கிடாம கொடை செய்கிறான அந்த கொடையாழிகிட்ட போய் நீ என்ன ஜாதின்னு கேட்காது வீரன் என்று உரைத்தவருக்கும் அருமையாக பராக்கிரமசாலியாக தன்னுடைய வீரத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய வீரன்கிட்ட போய் நீ என்ன ஜாதின்னு கேட்காது கற்றவருக்கும் நலம் நிறைந்த கன்னியருக்கும் வன்மைகை உற்றவருக்கும் வீரன் என்று உரைத்தவருக்கும் வாழ்வுடை கொற்றருக்கும் மன்னன்ட்ட போய் நீ என்ன ஜாதின்னு கேட்காது கற்றவருக்கும் நலம் நிறைந்த கன்னியருக்கும் வன்மைகை உற்றவருக்கும் வீரன் என்று உரைத்தவருக்கும் வாழ்வுடை கொற்றவருக்கும் உண்மையான கோதில் ஞான சரிதிராம் நற்றவருக்கும் தவம் செய்யக்கூடிய முனிவர்கள்ட்ட போய் அவனுடைய ஆதி என்னன்னு விசாரிக்காத அவன் பிறப்பு என்னன்னு கேட்காத அவன் ஜாதி என்னன்னு கேட்காத யார் சொல்கிற துரியோதனன் சொல்கிறார் ஏன் துரோணாச்சாரியாரு துரோணாச்சாரியாரே நீர் எங்கிருந்து வந்தீர் அகத்திய மாமுனி எங்கிருந்து வந்தார் கும்பத்தில் இருந்து தானே நீங்கள் இருவரும் வந்தீர்கள் என்ன உங்களுக்கு ஜாதி திருமால் எதிலிருந்து வந்தான் தூண்ல இருந்து தானே வந்தா சிவன் எங்க இருந்து வந்தான் மூங்கில் இருந்து தானே வந்தா இவர்களுக்கெல்லாம் என்ன ஜாதியோ அந்த ஜாதி கர்ணனின் ஜாதி என்று சொன்னான் சொல்லிட்டு போய் இப்போ உனக்கு என்ன வேணும் அவன் அரசனா என்று தானே கேட்கிறாய் ஒரு மன்னனோடு இன்னொரு மன்னன் தான் தன்னுடைய பயிற்சிகளை தெளிவுபடுத்துவதற்கு தகுதியானவன் என்பது தானே நீ வரையறுத்திருக்கக்கூடிய தகுதி இப்பொழுது சொல்கிறேன் இவன் என் ஆறுயிர் நண்பன் உனக்கு தேவை இவன் மன்னனாக இருக்க வேண்டும் அவ்வளவுதானே அங்க தேசத்துக்கு இந்த நிமிடமே அவனை அரசனாக்குகிறேன் என்று முடிசூட்டினான் ஆயிரம் மோசமானவனா இருக்கலாங்க நம்ம மானத்தை நம்ம உயிரை நம்ம கற்பை எவன் காப்பாத்துறான் அவன் தானே நமக்கு கடவுள் அவன்ட நன்மை இருக்கு அவன்ட தீமை இருக்கு அவன்ட கெட்ட குணம் இருக்கு அதெல்லாம் ரெண்டாம் பட்சம் அந்த சபையிலே தலை கவிழ்ந்து நின்ற அந்த வீரனை அங்க தேசத்துக்கு அரசனாக்கி இப்பொழுது தகுதி இருக்கிறது தானே என்று அவனுக்கு ஒரு தகுதியை கொடுத்தான் பாருங்கள் அந்த இடம்தான் கடைசி வரைக்கும் கர்ணன் துரியோதனனுக்கு உண்மையாக இருந்த இடம் உன் தாய் யாரு உன் தகப்பை யாரு உன் குலம் என்ன உன் கோத்திரம் என்னன்னு கேட்கும் போது இந்த உலகத்துல எந்த மூலையில எது நடந்தாலும் யாருக்கும் தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா சூரிய பகவானுக்கு தெரியாத விஷயமே கிடையாது கங்கையிலையும் போய் சூரியன் விழுவான் சேற்றிலையும் போய் சூரியன் விழுவான் 
இந்த உலகத்தினுடைய எந்த மூலையில் என்ன நடக்குன்னு அவனுக்கு தெரியாத விஷயம் எதுவும் இல்லை ஏன்பா உன் குழந்தைய சபையில் நிறுத்தி நீ யாரு உன் குலம் என்ன உன் கோத்திரம் என்ன உன் தாய் தப்பம் யாருன்னு ஒருத்தன் விசாரிக்கிறானே நீ உடனடியாக ஓடோடி வந்து யாரை பார்த்து யா என்ன கேள்வி கேட்ட என் பிள்ளை தான் கர்ணன்னு சொன்னானா சூரிய சொல்ல மாட்டான் தான் பெரிய மனுஷன் வேலை சில விஷயத்த சொல்ல மாட்டான் இத மாதிரி தவறில் தன்னை ஆட்படுத்தி கொண்டவன் தான் புள்ளன் வழியே சொல்ல மாட்டான் பிள்ளைய எங்கேயாவது சந்திச்சு சொல்லுவான் பொது இடத்துக்கெல்லாம் என்னை பார்க்க வந்துடாத என் ஆஃபீஸுக்கெல்லாம் என்னை தேடி வந்துடாத ஒன்னாம் தேதி ஆனால் உன் காலேஜுக்கு ஃபீஸ் வந்துடும் இவன் தகப்பன் ஆயுமே அவனுக்கும் சூரியனுக்கு என்ன பெரிய வித்தியாசம் கண் முன்னால் ஒரு சபையில் தன் குழந்தை கண்ணீர் வடிப்பதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாயே என் பிள்ளை தான் என் அண்ணன் அந்த நிமிஷமே இறங்கி வந்து சொல்ல வேண்டிதானே குழந்தையை கொடுப்பதற்கு உனக்கு தைரியம் இருந்தது குழந்தையை பற்று கொள்வதற்கு குந்திக்கு தைரியம் இருந்தது ஆனால் குந்திக்கும் சூரியனுக்கும் இது எங்க பிள்ளைதான் சொல்ற தைரியம் இல்லையே அந்த குழந்தை என்ன செஞ்சுது எவ்வளவு பெரிய பரிதாபம் ஆக கர்ணனை பொறுத்த வரைக்கும் தந்தையும் ஜீரோ சரி ஆசிரியன் தந்தையும் தாயுமாக சேர்ந்துதான் ஆசிரியன் அடையாளம் காட்டணும் ஆசிரியர் யாரு பரசுராமர் இந்த பரசுராமர் போய் கல்வி கற்பதற்காக கர்ணன் போறான் உன்னே ஒண்ணு சொல்றேன் பல முறை பாரதத்தை எடுத்து படியுங்கள் பல முறை பாரதத்தினுடைய பக்கங்களை நீங்கள் திருப்புங்கள் கர்ணன் பொய் சொல்லி கல்வி கற்றான் என்பதற்கு எந்த விதமான சான்றும் பாரதத்தில் கிடையாது அவன் பொய்யும் சொல்லலை ஒன்றும் சொல்லல பரசுராமர்கிட்ட போய் கல்வி கற்க வேண்டும் என்று நிற்கிறான் பரசுராமர் அப்படியே பார்த்தார் ஏன்னா அவருக்கு ஒரு சபதம் இருக்கு இருபத்தோரு தலைமுறைகள் சத்திரியர்களை அழித்தே தீருவேன் என்கின்ற ஒரு சபதம் இருக்கு ஏன்னா அவங்க அப்பா ஜமந்தகினி சத்திரியர்களால தான் வீழ்த்தப்பட்டார் கார்த்தவீரியனால் வீழ்த்தப்பட்டதுனால இருபத்தி ஓரு தலைமுறை சத்திரியர்களை நான் அழிப்பேன் பாடம் படிப்பதற்காக கர்ணன் வந்து நிற்கிறான் கர்ணனை அப்படியே பார்த்தார் பரசுராம அவன் எவ்வளவு ஆழ அழகு அந்த காலத்தில் குருகுலத்துக்கு வருபவர்கள் எல்லாருக்குமே ஒரே விதமான ஆடை தான் இன்னைக்கு யூனிஃபார்ம் மாதிரி அன்னைக்கு ஒரே யூனிஃபார்ம் தான் யார் வந்தாலும் அந்த கோலத்தில் கர்ணனை பார்த்தார் பரசுராமன் அழகு ததும்ப நிற்கிறான் இவரே முடிவு பண்றாரு அந்தனன் நல்ல யோசித்து பாருங்கள் நான் அந்தனன் என்று சொல்லவும் அவனுக்கு தெரியாது நான் சத்திரியன் என்று சொல்லவும் அவனுக்கு தெரியாது யாரோ ஒருத்தன் எடுத்து வளர்த்துருக்கான் வளர்ந்துகிட்டு இருக்கான் அவ்வளவுதானே தவிர நான் சத்திரியன் நான் பிராமணன்னு சொல்றதுக்கு அவனுக்கே தெரியாது அவன் எங்க இருந்து வந்தான்னு அவனுக்கே தெரியாது அப்புறம் அவன் எப்படி போய் சொல்லியிருப்பான் யோசித்து பாருங்கள் ஆசிரியர் எல்லா வித்தைகளையும் சொல்லிக் கொடுக்கிறார் ஒரு நாள் மாணவனுடைய மடியில பரசுராமர் தலை வைத்து படுத்திருக்கிறார் கிருஷ்ணம் பார்த்தான் கிருஷ்ணன் இல்லைன்னா பாரதம் இல்லை கிருஷ்ண நேர இந்திரன்ட்ட போனான் உன் பிள்ளை தானே அர்ஜுன அப்படின்னா ஆமா அதுல என்ன சந்தேகம்னா என் அம்சமாக குந்தியிடம் கொடுத்தவன் தான் அர்ஜுன அவன் செத்தான்னு நினைச்சுக்கோன்ட்டான் முத வார்த்தை எப்படி அவன் செத்து போயிட்டான் நினைச்சுக்கோண்ணா என்னையா இவ்வளவு பெரிய ஒரு வார்த்தையை ஓமாயால சொல்லலாமா அண்ணா பிறகு பரசுராமர்கிட்ட போய் கர்ணன் கல்வி கற்பதற்காக போய் அவர் குருகுலத்துல உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கான் பரசுராமர் எப்படி இருக்காருன்னு பாரு அந்த காட்சியை ஒரு நிமிஷம் நான் உனக்கு காட்டுறேன்னு காட்டுனா இப்போ கர்ணன் மடியில பரசுராமர் தலை வச்சு படுத்திருக்காரு எந்த அளவுக்கு இவர்களுக்குள்ளே நெருக்கம் இருக்கிறது என்று பார்த்தாயா பரசுராமரை வீழ்த்துவதற்கென்று ஒருவர் இந்த மண்ணிலையை பிறக்கவில்லை ஆக இந்த அளவு நெருக்கம் உள்ள கர்ணனிடம் அத்தனை வித்தைகளையும் பரசுராமர் கத்து கொடுத்துட்டு தான் அடுத்த வேலை பார்ப்பாரு ஓம் மகன் கதை முடிஞ்சதுன்ட்டார் அப்பா அப்படி சொல்லாதப்பா நான் இப்போ என்ன செய்யணும்னார் வேற வழியே இல்லை ராட்சச வண்டு ரூபத்தில் இப்போ நீ புறப்பட்டு போ கர்ணனுடைய தொடைய போய் நீ தொழைக்கணும் எப்படி தொலைக்கணும்னு வேற சொல்லி கொடுக்கார் பாருங்க கீழ் தொடை வழியாக துளைத்து மேல் துடை வழியாக பறந்து நீ வழிய போனார் ஏன்னா இதை தாங்கிறது உலகத்துல யாராலையும் முடியாது அழகா ஆசிரியர் நிம்மதியாக தூங்கி கொண்டிருக்கிறார் 
கண்ணன் சொன்னதைப் போல இந்திரன் ராட்சச வண்டு ரூபத்திலே வந்து அவனுடைய அடித்துடையை துளைத்து மேல் துடை வழியாக வழியே வந்து பறந்து சென்றான் மகிழ்ச்சியோடு பறந்து சென்றான் வலி தாங்க முடியலதான் ஆனால் கொஞ்சம் கூட காலை அசைக்கல ஆங்கல ஊங்கல ஆசிரியருடைய தூக்கம் கட்டு போயிருங்கிறதுக்காக ஆடாமல் அசையாமல் உயிரற்றவனை போல கண் கர்ணன் இருந்தான் இப்போ இது யாரால் இப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு யோசித்து பாருங்கள் யாராலேயாவது முடியுமா முடியாது ஒரு சின்ன எறும்பு கடிச்சாலே நம்மளால் தாங்க முடியுதா ஓலை கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது அரிசி போடுவோமே அதுலேருந்து ஒரு பருக்க தெரிச்சு நம்ம கையில் விழுந்தா தாங்க முடியுதா ராட்சச வண்டு துழைத்து கொண்டு போகிறது அழல சத்தம் கொடுக்கல இறுகி போன மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கான் இதை நாமளா கற்பனை செய்தா எப்படி செய்யணும் சில விஷயங்களை பாரதம் சொல்லும் சில விஷயத்த நாம தான் இன்டர்பிரட் பண்ணி சொல்லணும் எதனால கர்ணனால் இப்படி இருக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா காலம் முழுதும் உங்கள் அம்மா யார் உங்கள் அப்பா யாருங்கிற அவமானத்தோடு ஒப்பிடுகின்ற பொழுது இதெல்லாம் பெரிய வழி இல்லை அப்படி தானே யோசிக்கணும் இதை ஏன்னா அது பெரிய வழி இது அந்த வழியை விட கொஞ்சம் குறை தான் அப்படின்னு அவன் நினச்சிருக்கணும் இப்போ ரத்தம் பீரிட்டு பரசுராமருடைய கன்னத்தில் ரத்தம் பட்ட உடனே அந்த ரத்தத்தினுடைய சூட்டில் எந்திரிச்சிட்டார் பார்த்த உடனே அரண்டு போயிட்டார் பரசுராமர் அரண்டு போயிட்டார் என்னப்பா இதுன்னு கேட்டார் நீங்க மடியில தூங்கிக்கிட்டு இருந்தீங்க ராட்சச ரூபத்துல ஒரு வண்டு வந்து என்னுடைய துடையை துழைத்து வெளியே போச்சு உங்க தூக்கம் கலைஞ்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் அமைதியாக இருந்தேன் வேற ஒரு ஆசிரியர்னா அப்படியே கட்டி தழுவி உயிர் போயிருக்கோம் இந்த காட்சியை பார்த்த உடனே அவர் அடுத்த வார்த்தை கேட்டார் நீ சத்திரிய நான் நீ சத்திரியனா என்று கேட்டார் பதில் இல்லாமல் திகைத்து நின்றான் கர்ணன் அவனுக்கு தெரியுமா அவன் சத்திரியனா யாருன்னு அவனுக்கு தெரியுமா பதில் இல்லாமல் திகைத்து நின்றான் ஏன் கர்ணா என்னிடம் பொய் சொல்லி நீ கல்வி கற்றாயா அந்தனன் என்கின்ற ரூபத்திலே வந்து பொய் சொல்லிதானே என்னிடம் கல்வி கற்றாயின்னு அடுத்த விஷயத்தை அவரே முடிவு பண்ணி நான் சொல்லி கொடுத்த வித்தைகள் தக்க சமயத்தில் உனக்கு மறந்து போகும் சாபத்தையும் கொடுத்துட்டார் இந்த மாதிரி கொடுமை எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கோமா வாழ்க்கையில் முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாளில் முன்னூறு நாள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் உளுந்து உளுந்து படித்து ஆசிரியருக்கு பணிவிடெல்லாம் செஞ்சு பரீட்சை வரும்போது கொஸ்டின் பேப்பரையும் ஆன்சர் பேப்பரையும் கையில் கொடுத்து எழுத எழுது ஆனால் நான் சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு வருஷம் பாடமும் உனக்கு மறந்து போயிடும்னு ஒரு ஆசிரியர் சொன்னால் அது எவ்வளோ கொடுமையான விஷயம் யோசித்து பாருங்கள் நான் சொல்லிக் கொடுத்த வித்தை தக்க சமயத்தில் உனக்கு மறந்து போகும்னார் அப்போ கூட எதிர்த்து பேசுறதுக்கு திராணி இல்லை அவனுக்கு வாழ்க்கையில் ஒன்று உழவியல் ரீதியாக நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் பெரியோர்களே ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு மனசில் இருந்ததுன்னா அவர்களால் சில விஷயத்தை தைரியமாக கையாள இயலாது தைரியமாக கையாள முடியாது அவர்களால் எந்த நேரம் எங்கேருந்து எந்த அம்பு நம்மை நோக்கி வருமோங்கிற ஒரு பயத்திலே அவர்களுடைய வாழ்க்கை ஓடும் ஆக சொல்ல போனால் ஆயுதமே இல்லாமல் ஆசிரியன் முன்னால் நிராயுதபாணியாக நின்றான் கர்ணன் நான் சொல்லிக் கொடுத்ததெல்லாம் மறந்துடும்ட்டார் இதை விட தண்டனை உலகத்தில் வேற எதுவுமே இல்லை வெறுப்பு வெறுப்புகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர்களுக்கு பேர் தான் ஆசிரியர் ஆசிரியனால என்ன பொருள் வெறுப்பு வெறுப்புகளுக்கு அப்பாற்பட்டிருக்குன்னா தான் ஆசிரியர் இப்போ நம்ம வீட்டில் ஒரு குழந்தை படிச்சுக்கிட்டு இருக்க அதுக்கு சரியாக மேத்ஸ் வராது ஏதாப்பில் ஒரு மேத்ஸ் டீச்சர் இருக்காங்க அந்த மேத்ஸ் டீச்சருக்கும் இந்த குழந்தையுடைய அம்மாவுக்கும் பல வருஷமாக பகன் வைங்க ஆனால் அந்த குழந்த புஸ்தகத்தை தூக்கிட்டு போய் எனக்கு இந்த பாடத்தை சொல்லி கொடுங்கன்னு கேட்டால் சொல்லி கொடுத்தால் தான் அவன் ஆசிரியன் என் பகையாளிக்கு நான் சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன்னா அந்த ஆசிரியராக இருக்கிற தகுதியும் உனக்கு கிடையாது நீ பேசாமல் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு வீட்டில் இரு ஆசிரியனாக இருந்தால் வெறுப்பு வெறுப்புகளுக்கு அப்பாற்பட்டிருக்கணுமே தவிர பரசுராமரே அந்த குற்றத்தை செய்தார் என்று பார்க்கிறோம் கர்ணன் விஷயத்தில் தலை கவிழ்ந்து நின்றான் ஆக தாய் தந்தை இருவருமாக சேர்ந்து அடையாளம் காட்டக்கூடிய ஆசிரியன் மூணு பேருடைய துணையுமே இல்லை இப்போ தெய்வ துணை எப்படி இருந்ததுன்னு பார்க்கணும் கர்ணனுக்கு இந்த தெய்வ துணை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும் அதை பார்க்கணும்னா நம்ம எங்கே வரணும் தெரியுமா அதான் ஆரம்பத்திலே நான் சொன்னேன் பாரதத்தில் ஒரு கேரக்டரை நீங்கள் தொட்டிங்கன்னா அதை தொடர்ந்து பத்து கேரக்டர் உள்ளே வரும் 
தெய்வ துணை இவனுக்கு இருந்ததா என்று கேட்டால் கிருஷ்ணனுடைய தூதுக்குள்ளே இப்போ நம்ம வரணும் கிருஷ்ணன் தூது போக போறான் ஏன்னா சஞ்சயன் தூது போய் அங்கே ஒன்றும் பாச்சா பலிக்கல இப்போ கிருஷ்ணர் தூது போக போறார் நேர தர்மன்ட்ட வந்தார் அப்பா அஸ்வினாபுரத்துக்கு நான் தூது போக போறேன் பதிமூன்று ஆண்டுகள் அவர்கள் சொன்னது போல வனவாசம் ஓராண்டு மறைந்திருந்து வாழக்கூடிய அஞ்ஞாத வாசம் ரெண்டையும் முடிச்சாச்சு இப்போ சட்டப்படியும் சரி தர்மப்படியும் சரி ராஜ்யத்தில் பாதியை கொடுக்கணும் அதனால் நான் தூது போகணும் நான் போய் அங்கே என்ன பேசணும்னு கேட்டார் தர்மன் சொன்ன பழையபடி காட்டுக்கே நாங்கள்லாம் போகணும்னு திருதராசன் சொல்கிறாரா எங்கள் பெரியப்பா சொல்கிறாரு பழையபடி நீங்கள் எல்லாரும் காட்டுக்கே போயிருங்க ஏன் பிரச்சனைன்னு சொல்கிறாரு பேசாமல் போயிடலான்னு பார்க்குறேன்னா காட்டுக்கே போயிடலான்னு பார்க்குறேன்னா அந்த இடத்துல பீமன் இருக்கிறா அர்ஜுனன் இருக்கிறா நகுலன் சகாதேவன் இருக்கிறார்கள் அவன் சொன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்கிட்டு பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு அண்ணன் தம்பிக்குள்ள அடிச்சுக்கிட்டு உயிர் சேதமாயிட்டு அவன் பக்கத்தில் பத்து பேர் என் பக்கத்தில் பத்து பேர் செத்து மாண்டு மடிஞ்சு அப்படி ஆட்சி பீடத்தில் வந்து உட்காரணும்னு என்ன அவசியம் இருக்குன்னா இன்னைக்கு இதெல்லாம் கற்பனை மாதிரி இருக்குல்ல பாரதத்தை படிக்கும் போது எனக்கு கூட அப்படி தான் இருந்தது என்னைய அதெல்லாம் கற்பனையாக இருக்குமா ஐயா இதெல்லாம் இப்போ பார்க்கவே இல்லையே நம்ம பல வருஷமாகவே பார்க்கலையே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிட்டு உயிர் சேதமாகி எங்களை சார்ந்த பல அப்பாவிகள் வீழ்ந்து போவதற்கு நான் காரணமாக இருக்க விரும்பலை போய் சமாதானம் பேச கண்ணான் சமாதானம் பேசு ஒன்று வேண்டாம் பாதி ராஜ்யத்தை கேட்டுப்பார் பாதி ராஜ்யம் தரலையா அஞ்சு ஊர்கள் அஞ்சு ஊரும் தரலையா அஞ்சு வீடுகள் இதுக்கும் சம்மதிக்கலன்னா போற கழுன் பீமன் சொன்னா எங்க அண்ணனுக்கெல்லாம் கொஞ்சமாவது புத்தி இருக்கான்னா சபையில எங்களுக்குரியவளை ஒற்றையாடையோடு இருந்தவளை ஆடையை பிடித்து துச்சாதனை இழுத்த போது நாங்கள் கொதித்து எழுந்த எங்களை அமைதியாயிருன்னு சொன்னதே இந்த தர்மன்தான் நாங்கள் எல்லாரும் சபதம் பண்ணணும் உலூபனை யார் கொல்லணும் சல்லியனை யார் கொல்லணும் அர்ஜுனன் யாரை கொல்லணும் கர்ணனை கொல்லணும் அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சபதம் போட்டு வச்சிருக்கமே அந்த சபதம் எல்லாம் என்ன ஆகும் எல்லாத்தையும் விடுங்க துச்சாதனனை அவனுடைய உடம்பை பிழந்து அந்த இரத்தத்தை குடிக்கிற வரைக்கும் நான் தண்ணியே குடிக்க மாட்டேன்னு ஒருத்தன் சபதம் பண்ணியிருக்கனே யார் தெரியுமா நான் தான் நான் பீமன் அவன் தொடைய பிழந்து ரத்தத்தை குடிக்கின்ற வரைக்கும் நான் தண்ணீர் குடிக்க மாட்டேன் அப்போ உனக்கு தாகம் எடுக்காதான்னு கேட்டா தாகம் எடுக்கும் தண்ணி எப்படி குடிப்பேன் தெரியுமா என் கையில் இருக்கக்கூடிய கதாயுதத்தை வச்சு ஓங்கி நீர்நிலைகள் அடிப்பேன் அடிக்கின்ற பொழுது தெரிக்கும் பாருங்க அந்த தண்ணியை மட்டும் தான் பருகுவேன் தாகம் தீரக்கூடிய அளவுக்கு தண்ணி பருக மாட்டேன்னு நான் சபதம் பண்ணியிருக்கனே கூட பிறந்தவனை பற்றி உனக்கு கவலை இல்லை எங்கோ இருந்த அக்கிரமத்தை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற துரியோதனன் மேலே உனக்கு என்ன பாசம்னா பேசாம விடு கிருஷ்ணா நீ தூது போக வேண்டாம் என்ன விடு இந்த கதா இதத்தால் அவன் கதையை முடிக்கணா இல்லையான்னு பாருன்னா நேர கிருஷ்ணன் வந்தார் அர்ஜுனன் டப்பா என்னப்பா ஓ அபிப்பிராயம் என்னன்னார் பேசிக்கிட்டே இருந்து புண்ணியம் இல்லை கிருஷ்ணா என் கையில் ஒப்பட நீ தூதும் போக வேண்டாம் ஒன்றும் போக வேண்டாம் என் கையில் இருக்கக்கூடிய வில் ஆற்றலினால் துரியோதனாதிகள் அத்துணை பேரையும் நான் அழிக்கிறேனா இல்லையா பாருண்ணா சரின்னு அப்படியே புறப்பட்டு வந்து நகுலன்ட்ட கேட்ட என்னப்பா நீ என்னன்னு நினைக்கிற படித்தவன்ட்ட அறிவு இருக்கிறவன்ட்ட பேசலாம் அறிவில்லாத பயிர்ட்ட பல மணி நேரம் ஆர்கியூ பண்ணால் அதாவது புண்ணியம் உண்டா ஒன்று சொன்னால் ஒருத்தனுக்கு புரியணும் அவனுக்கு ஆறு அறிவும் வேலை செய்யணும் எல்லாம் மூணறிவா நாலறிவா இருக்கிறது கூட புத்தி இருக்கு ஆனா இவனுகளுக்கு புத்தியே இல்லை அறிவே இல்லாத அவன்கிட்ட போய் விவாதம் பண்ணுவதை போல நேரத்தை வீணடிக்கக்கூடிய வேலை வேறு எதுவும் இல்லை ஊடுகதையான்ட்டான் யாரு நகுலன் 
சகாதேவனை கூப்பிட்டேன் சகாதேவா நீ என்னப்பா நினைக்கிற நீ என்ன நினைக்கிறன்னார் சகாதேவன் எப்படி சொன்னா பாருங்க சிந்தித்தபடி நீயும் சென்றால் என் ஒழிந்தால் என் சிந்தித்தபடி நீயும் சென்றால் என் ஒழிந்தால் என் செறிந்த நூறு மைந்தருக்குள் முதல்வன் நிலம் வழங்காமல் இருந்தால் என் வழங்கினால் என் கொன்றுத்த குழல் இவளும் முடித்தால் என் விரித்தால் என் குறித்த செய்கை அந்தத்தில் முடியும் வகை அடியேற்கு தெரியுமோ ஆதிமூர்த்தி அப்பா எங்கிட்ட வந்து எதுக்கு நீ கேட்க நீ போனா போ இல்லாட்ட ஒழிஞ்சு போ சிந்தித்தபடி நீயும் சென்றால் என் ஒழிந்தால் என் எனக்கு என்ன பாருக்கு செறிந்த நூறு மைந்தருக்குள் முதல்வன் யாரு நான் சில இடங்களை அண்டர்லைன் பண்ணி உங்ககிட்ட சொல்லுவேன் அதை நீங்க சரியா ஞாபகம் வச்சிருக்கணும் இந்த பாடல நீங்க ஞாபகம் வச்சிருக்கணும் செறிந்த நூறு மைந்தருக்குள் முதல்வன் நிலம் வழங்கினால் என் வழங்காமல் இருந்தா எனக்கு என்ன கொந்துச்ச குழல் இவளும் முடித்தால் என் விரித்தால் என் இவ முடிய விரிச்சு போட்டான் முடிய அள்ளி முடிஞ்சா எனக்கு என்னப்பா குறித்த செய்கை அந்தத்தில் முடியும் வகை அடியேற்கு தெரியுமோ ஆதிமூர்த்தி அது உனக்கு மட்டும் தானப்பா தெரியும் எனக்கு எப்படி தெரியும் கிருஷ்ணனுக்கு ஒன்னும் ஓடல ஏ என்னப்பா சொல்றார் நீ பாரத போரில் யாவரையும் நீராக்கி பூபாரம் தீர்க்க புரிந்தாய் புயல் வண்ணா கோவிந்தா போரேரே கோபாலா நீ என்று மாபாரத மகற்ற யார் கொல் வல்லாரே ஒன்ன தவிர எவன்பா பாரத போற நிறுத்த முடியும் எங்ககிட்ட வந்து சும்மா தேவையில்லாம கேட்டுக்கிட்டு இருக்க பூமி பாரத்தை தீக்கிறதுக்கு தானே நீ இவ்வளவு வேலையும் பாக்குற தீத்துட்டு போ எதுக்கு எங்கிட்ட வந்து கேட்கிற ஒன்ன தவிர இந்த பூமி பாரத்தை தீக்க வேற எவனாலையாவது முடியுமான்னா என்ன பூமி பாரத்தை தீக்கிறதுக்கு நாம வந்திருக்கோங்கிற விஷயம் இந்த பயிலுக்கு எப்படி தெரியும்னு ஏ என்னப்பா நல்லா தெளிவா சொல்லுன்னா சொன்னா பாருங்க பாராழ கண்ணன் கண்ணன்னா யாரு கர்ணன் பாராழ கண்ணன் இகல் பார்த்தனை முன்கொன்று அணங்கின் காரார் குழல் கழைந்து காலில் தழைபூட்டி நேராக கைபிடித்து நின்னையும் யான் கட்டுவனேல் வாராமல் காக்கலாம் மாபாரதம் என்றான் பாரத போர் நடக்கக்கூடாதுன்னு தானே எங்கிட்ட ஆலோசனை கேட்கிற இப்ப நான் சொல்ற ஆலோசனையை கேளு கர்ணன் கையில் ஆட்சியை கொடுத்துரு இந்த பாட்டை ஞாபகம் வச்சிருக்கணும் செறிந்த நூறு மைந்தருக்குள் முதல்வன் நிலம் வழங்காமல் இருந்தால் என் வழங்கினால் என்னன்னு ஒரு பாட்டு சொன்ன ஞாபகம் வச்சிருக்கணும் முதல்வன் அந்த இடத்துல சொல்றது யாரு தெரியுமா துரியோதனன் ஏன்னா அவங்க இல்ல தானே நல்லா இருக்கு இப்ப அடுத்ததுல சொல்றான் பாருங்க பாராழ கண்ணன் போர் தானே வராம இருக்கணும் நாட்டை கர்ணன் கையில கொடுத்துரு கர்ணனுக்கு முடிசூட்டு இந்த அர்ஜுனை வில்ல வச்சுக்கிட்டு நான் எவனையும் சும்மா விட மாட்டாங்கல்ல அவனை க்ளோஸ் பண்ணிரு தலைமுடியை விரிச்சு போட்டுட்டு நான் சும்மா இருக்க முடியாதுங்க இல்ல அவளுக்கு மொட்டைய போட்டு விட்டுரு இதையும் தாண்டி ஒரு விஷயம் இருக்கு உன் காலையும் கையையும் கட்டிக்கிட்டு ஒரு ஓரத்துல ஓரமாறு பாரத போர் வராதுன்ட்டான் பாராழ கண்ணன் இகல் பார்த்தனை முன்கொன்று அணங்கின் காரார் குழல் கழைந்து காலில் தழை பூட்டி நேராக கைபிடித்து நின்னையும் யான் கட்டுவனேல் வாராமல் காக்கலாம் மாபாரதம் என்றான் சொன்ன உடனே கிருஷ்ணன் சொன்னா நீ முன்னம் கூறியவை எல்லாம் முடிந்தாலும் என்னை கட்டுமாறு எவ்வாறு நீ சொன்ன எல்லாம் உன்னால முடியும்பா என்ன எப்படி கட்டுவ அப்படி இப்போ சகாதேவன் கேட்டான் கட்டிட்டான்னா அப்படின்னு என்ன கட்டிடுவியா நீ கட்டிடுவார் மாயவனும் அன்பன் மனமறிந்து கட்டுக என்று ஆய வடிவம் பதினாறாயிரம் கொண்டான் தூயவனும் மூலமாம் தோற்றம் உணர்ந்து எவ்வுலகும் தாய இணை அடிகள் தன் கருத்தினால் பிணித்தான் அவன் ஆய வடிவம் பதினாறாயிரம் எடுத்துக்கிட்டு நிற்கானா எப்ப என்ன கட்டு பார்க்கலான்னு 
இவன் தலையை விட்டுட்டான் புஜங்களை விட்டுட்டான் கண்ணை விட்டுட்டான் மார்பை விட்டுட்டான் எல்லா அண்ட சராசரங்களையும் பிளந்து கொண்டு நிற்பது போல விஸ்வரூப காட்சி எடுத்தவன் நிற்கிறான் எல்லா பாகங்களையும் விட்டுட்டு அவனுடைய பாதங்களை மட்டும் எவ்வுலகும் தாய அடியிணைகள் தன் கருத்தினால் பிணித்தான் ஏன்னா அடியையும் முடியையும் காண்பதற்கு இவர்கள் என்ன பாடுபட்டார்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் எப்படி மாபலி சக்கரவர்த்தியிடம் மூன்றடி மண் கேட்டு வந்தபோது விண்ணையும் மண்ணையும் எப்படி அளந்தாங்கிற விஷயமும் நமக்கு தெரியும் பாதாளத்துக்குள்ள மாபலி சக்கரவர்த்தி எப்படி அழுத்தினாங்கிற விஷயமும் நமக்கு தெரியும் அதை ரொம்ப எவ்வுலகம் தாய அடியிணைகள் தன் கருத்தினால் பிணித்தான் ஒன்று ஓடலை கிருஷ்ணனுக்கு கிருஷ்ணன் சொன்னா அப்பா அன்பினால் இன்று என பிணித்தமை நன்று இல்லை வில்லியார் ரொம்ப அழகா அந்த ஸ்கிரீன் பிளே இருக்கு பாருங்க வில்லியார் அடிச்சுக்கிட முடியாது அன்பினால் அன்பால் என்னை இன்று பிணித்தமைன்னு மட்டும் சொல்லல அன்பால் இன்று என்னை அறிந்தே பிணித்தமை நன்று நான் யாரு நான் எதுக்கு வந்திருக்கேன் நான் பாண்டவர்கள் கூட ஏன் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் கௌரவர்களை நான் என்ன செய்ய போறேன் இந்த பூமி என்ன ஆக போகுது எல்லா விஷயமும் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கப்பா அப்படின்னு ரொம்ப அழகா இப்ப கிருஷ்ணன் சொல்றான் பாருங்க அன்பால் இன்று என்னை அறிந்தே பிணித்தமை நன்று என் பாதம் தனை இனி விடுக என்று உரைப்ப என் பாதம் தனை இனி விடுக என்று உரைப்ப என்ன அழகா சொன்னா பாருங்க வன் பாரத போரில் வந்தடைந்தோம் ஐவரையும் நின் பார்வையால் காக்க வேண்டும் நெடுமாலேனார் என்ன கட்ட முடியுமான்னு கேட்டான் கட்டிட்டான் எனக்கு ரொம்ப அழகா சமஸ்கிருதத்தில் அந்த இடத்துக்குனே ஒரு மந்திரம் இருக்கு அதை ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பார்கள் ஓம் நமோ விஸ்வ ரூபாய விஷ்ய சித்தியந்த கேதவே விஸ்வேஸ்வராய விசவாய கோவிந்தாய நமோ நமக அப்படின்னு ஒரு அருமையான மந்திரம் அந்த பாதத்தை இருக்க பிடிச்சுக்கிட்டு இவன் விட மாட்டேங்கிறான் இப்போ ஓம் நமோ விஸ்வ ரூபாய விஷ்ய ஜித்தியந்த கேதவே விஸ்வேஸ்வராய விசவாய கோவிந்தாய நமோ நமக விஸ்வரூபாய பரமானந்த ரூபினே கிருஷ்ணாய கோபிநாதாய உடுப்பா உடுப்பானார் விட மாட்டேங்க அன்பால் என்னை இன்று அறிந்தே பிணித்தமை நன்று என் பாதம் தனை இனி விடுக என்று உரைப்ப வன் பாரத போரில் வந்தடைந்தோம் ஐவரையும் நின் பார்வையால் காக்க வேண்டும் நெடுமாலேன்னு சொன்ன உடனே சார் கிருஷ்ணா அப்படியே அழுதுட்டான் கிருஷ்ணன் அழுத இடம் மூணு இடம் பாரதத்தில் மூணே இடம் கிருஷ்ணன் அழுத இடம் ஏன்னா பாரதம் முழுதும் கிருஷ்ணன் சிரிச்சுக்கிட்டு தான் அவ்வளோ திருவிளையாடல்களையும் பண்ணினார் மூன்றே மூன்று இடத்துல தான் அழுவான் ஒன்று அபிமன்யு மாண்டு போன போது அழுதான் இந்த வார்த்தையை சகாதேவன் சொன்ன உடனே அழுதான் தேர்காலில் கர்ணன் உயிருக்கு போராடும் போது அழுதான் பகவானே அழுத இடம் மூணு இடம் இந்த இடத்துல ஏன் அழுதான் யோசித்து பாருங்கள் இந்த பாட்டை அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் ஏன் அழுதாங்கிற விஷயத்த இந்த கதையினுடைய போக்கில் போக போக தான் சொல்வேன் சஸ்பென்ஸ் ஒரு திரைப்படம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இடையில் ஒரு இடைவேளை போடுவோமா இல்லையா அந்த மாதிரி இதை இடைவேளை நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் இன்டர்வல் வரும் பாரத போரில் வந்தடைந்தோம் ஐவரையும் நின் பார்வையால் காக்க வேண்டும் நெடுமாலே இடத்த அப்படியே வச்சுக்கோங்க சரின்ட்டு இவன் தூது போனான் தூது போய் அங்கே என்னென்ன நடந்தது துரியோதனன் என்னென்ன பேசுனா எல்லாமே நமக்கு தெரியும் அப்பா சமாதானம் பேசி வந்திருக்கேன் சமாதானம் பேசி வந்த கிருஷ்ணா நீ நேராக எங்கே வந்திருக்கணும் அஸ்தினாபுரத்தில் என் வீட்டுக்கு தானே வந்திருக்கணும் விதுரன் வீட்டில் போய் ஏன் தங்கினேன்னு கேட்டா என்னப்பா ஓம் வீடு ஏன் வீடு துவாரகை கூட ஓம் வீடு தான் அஸ்தினாபுரம் கூட ஏன் வீடு தான் எந்த வித்தியாசமும் இல்லாமல் எல்லாரும் என்ன சொல்லுவோம் எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்கன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த விதுரன் மட்டும்தான் கிருஷ்ணா ஓம் வீட்டுக்கு வான்னு கூப்பிட்டான் அதனால் போனேன் எப்போவுமே 
நம்ம வீட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடணும் யாரையாவது எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்கலேன் வரவே மாட்டான் எவனும் ஓ வீட்டுக்கு வா கிருஷ்ணா ஏன்னா இந்த உலகமே உன்னுடையது அதில் நாங்கள்லாம் ஒரு அங்கம் தான் ஓ வீட்டுக்கு வாப்பாடுனா அதனால தான்ப்பா போனேன் சரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு பேரும் சமாதானமாக வாழுங்க இந்த அஸ்தினாபுரமும் இந்திர பிரஸ்தமும் இனி ஒன்றாகட்டும் சந்தோஷமாக வாழுங்க ரெண்டு பேரும்னார் இவன் சந்தோஷமாக வாழ போகிற இல்லைங்கிற விஷயம் கிருஷ்ணருக்கு நல்லா தெரியும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அதான் என் ஆசை அப்படின்றார் துரியோதனம் சொன்னால் இதெல்லாம் ஒன்றும் வேலைக்காகாது பேசாமல் நீ எந்திரிச்சு போடணா சமாதானத்துக்கெல்லாம் இங்கே வழி இல்லைன்னா எப்போ ஒன்றும் இல்லைப்பா பாதி ராஜ்யத்தை கொடுத்துருங்கப்பா நீங்கள் சொன்னபடி அவன் காட்டுக்கு போயிட்டு வந்துட்டான் ஒரு வருஷம் மறைஞ்சிருந்து அஞ்ஞாத வாசமும் பண்ணிட்டு வந்துட்டா பாதி ராஜ்யத்தை கொடுத்துரு இல்லையா அஞ்சு நாடு கொடு இல்லையா அஞ்சு வீடு கூட போதும் அஞ்சு ஊர் கூட இல்லைன்னா அஞ்சு வீடு கூட போதும் பாதி ராஜ்யம் இல்லைனா அஞ்சு நகரம் இல்லைனா அஞ்சு வீடு ஊசி முனை நிற்கக்கூடிய இடம் கூட தருவதற்கு இந்த துரியோதனன் தயாராக இல்லைனா கேட்டு வன்மையா ஒரு விஷயம் கேட்டான் பாருங்க பாரதத்தில் அதை படிக்கும் போது நம்முடைய உள்ளமெல்லாம் அப்படியே நடுங்கி போகும் கேட்டான் கிருஷ்ணா யாருக்காக பறிந்து பேசி கொண்டு நீ வருகிறாய் இந்த பாண்டவர்களுக்காகவா நீ பறிந்து பேசுகிறாய் யோசித்துப்பார் என் பிறப்பு என் தந்தை என் தாய் என் அரசு எல்லாமே தள்ள தெளிவா இருக்கு ஆனா இந்த பாண்டவர்கள் வாழ்க்கை ஆரம்பத்திலிருந்தே ஒரே குழப்பமா தான் இருக்கு என்னுடைய சித்தப்பம் பாண்டுவுக்கு தான் இவங்க அஞ்சு பேரும் பிறந்தாங்கன்னு நீ சொல்லு முழு ராஜ்யத்தையும் தூக்கி கையில் கொடுத்துட்டு போறேன்னா பாண்டு பிள்ளைகளா இவனுங்க ஒருத்தன் என்னன்னா இந்திரன் அப்பாங்கிறான் ஒருத்தன் என்னன்னா யமன் தான் எனக்கு அப்பாங்கிறான் ஒருத்தன் வாயு தேவன் தான் எங்க அப்பாங்கிறான் ஒருத்தன் அஸ்வினி தேவர்கள் தான் எங்க அப்பாங்கிறாங்க அப்பாவே இவனுங்களுக்கு அஞ்சு பேர் சபையில பேசுறான் இது சரி அம்மாவாவது ஒருத்தி இருந்தாலும் அம்மா ரெண்டு பேர் ஒன்று குந்தி இன்னொன்று மாத்திரி இவங்க குடும்பமே ஒரு குழப்பமான குடும்பம் எங்கள் குடும்பத்தை கொண்டு இவங்க கூட ஒப்பிடாதான் சரிப்பா இவ்வளவு பேசின பிறகு உன்ட்ட சமாதானத்தை எதிர்பார்க்க முடியாது இனிமே போர் தானா சத்தியம் பண்ணு அப்படின்னா கேட்டான் பாருங்க அடுத்த வார்த்தை ஓம் கையை தொட்டு நான் சத்தியம் பண்ணணுமா பசுக்களை மேய்க்கக்கூடிய சாதாரண ஆளுநி நான் மன்னன் நான் அரசன் இத்தனை ராஜ்யங்களுக்கும் அதிபதி என் கையை தொட்டு சத்தியம் செய்வதற்கு உனக்கு தைரியம் எங்கிருந்து வந்ததுன்னா ஏன் நான் யாரு நீ யாரு அப்படின்னா நல்லா அப்படியே கொஞ்சம் பின்னாடி வாங்க சபையில வச்சு நீ என்ன குலம் உங்க அம்மா யாரும் உங்க அப்பா யாருன்னு கேட்டபோது இதே துரியோதனுடைய வாய்தான் கற்றவருக்கும் நலம் நிறைந்த கன்னியருக்கும் வன்மைகை உற்றவருக்கும் வீரன் என்று உரைத்தவருக்கும் வாழ்வுடை கொற்றவருக்கும் உண்மையான கோதில் ஞான சரித்திரம் நற்றவருக்கும் ஒன்று ஜாதி நன்மை தீமை இல்லை என பேசுறவன் இன்னைக்கு ஜாதியை பத்தி பேசுறான் பகவான் சொன்னார் அப்பா இயல்பாக இருக்கக்கூடிய ஒன்றை தன்னுடைய இயல்பிலிருந்து மாறுவது போல ஒருவன் நடைமுறைப்படுத்துகிறான் என்று சொன்னால் அவனுக்கு அழிவு வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் இந்த வெளியே சொல்லலை மனசுக்குள்ளே நினச்சிட்டு சரிப்பா என் கையை தொட்டு நீ சத்தியம் பண்ண வேண்டாம் தூணை தொட்டு சத்தியம் பண்ணுங்கிறான் ஓங்கி தூண்டில் அடிக்கிறான் தூண்டில் அடித்து நீ சமாதானத்திற்கே இடம் இல்லை இனிமே போர் தான்ட்டா இவன்கிட்ட இனிமே பேசி பிரயோஜனம் இல்லைங்கிறது இங்கே வந்த பிறவா அவருக்கு தெரியும் அதுக்கு முன்னாடியே தெரியும் நேராக புறப்பட்டு வழியே வந்தார் மொதல் வேலை ஒன்று செஞ்சார் என்ன வேலை தெரியுமா இதுரா சமாதானமாக ரெண்டு பேரும் போயிடுவாங்க நம்ம எல்லாரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம்னு நினச்சி வந்தேன் எதுவுமே நான் நினச்சது நடக்கலை ஆனாலும் உன் வீட்டில் உன் உபசரிப்பு இருக்குப்பார் அடேப்பா அப்படின்னாரு துரியோதன் காதில் விழுற மாதிரி அவன் ஏற்கனவே ஒரு டென்ஷன் பார்ட்டி அவர் வீட்டில் போய் நீ ஏன் தங்குனன்னு அவன் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான் விதுரன் மேலே படு பயங்கரமான கோபத்தில் இருக்கான் அவன் காதுபட உன் வீட்டு சாப்பாடு அபாரம்ட்டார் உடனே விட்டதை பிடிச்சிட்டான் துரியோதனன் சாப்பிட்ற சாப்பாடெல்லாம் இந்த பா இந்த துரியோதனாதிகளுடைய சாப்பாடு ஆனால் அவனுடைய மனமும் எண்ணமும் பாண்டவர்கள் பக்கம் இருக்கா யாரை பார்த்து கேட்டான் விதுரனை பார்த்து கேட்டான் எனக்கு கிருஷ்ணன் பகையா எனக்கு பாண்டவர்கள் பகை பகையாழிய ஓ வீட்டில் கொண்டு வந்து நீ எப்படி உட்கார வச்சு உபச்சாரம் பண்ணின நீ நல்ல தாய் வயிற்றுல பிறந்தவனுக்கு தானே நல்ல புத்தி இருக்கும் 
தாசி வயிற்றில் பிறந்தவனுக்கு அந்த புத்தி தானே இருக்கும் விலைமகள் என்ன செய்வா தெரியுமா இன்று ஒருவனோடு இணைந்து வாழ்வா இவனை விட இன்னொருத்த அளவுக்கு அதிகமாக பணம் கொடுத்து அவனோடு இணைந்து வாழ்வா இன்னார் கூட தான் வாழணுங்கிற கட்டுப்பாடெல்லாம் அவர்களுக்கு இல்லை யார் கூட வேண்டுமானாலும் அவர்கள் வாழ்வார்கள் அந்த வகையில் வந்தவன் தானே நீயே உன் தாய் புத்தி தானே உனக்கு இருக்குன்னு தடித்த வார்த்தை பேசுகிறான் ஏன்னா அம்பிகை அம்பாலிகை அம்பிகைக்கு பிறந்தது திருதிராஷன் அம்பாலிகைக்கு பிறந்தது பாண்டு திருதிராசன் கண்ணில்லாமல் பிறந்துருவார் கண்ணில்லாதவர்கள் ஆட்சி செய்ய முடியாதுங்கிறது அந்த காலத்து ஒரு பழக்கம் அதனால தான் பாண்டு கையில் ஆட்சியை ஒப்படைக்கணும்னு நினச்சாங்க பாண்டு இப்போ வெண்குஷத்தோடு பிறந்தான் ஆக ரெண்டு குழந்தைகளும் குறையோடு பிறந்திருக்கு ஏன்னா விசித்திர வீரியன் இறந்து போன பிறகு குலம் தழைக்க வாய்ப்பு இல்லாமல் வியாசருடன் கூடி தான் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் திருதிராசனும் பாண்டும் பிறக்கிறாங்க அம்பிகை கூடையும் அம்பாலிகை கூடையும் சேர்ந்து இப்போ ரெண்டு குழந்தையும் குறை உள்ள குழந்தையாக இருக்குது குறையில்லாத ஒரு குழந்தையை பெற்றுக் கொடுக்க நீ வரணும்னு பரிமழகந்தி வியாசரை வாண்டிய போது வியாசர் என்னென்னு அடிக்கடி நினைச்சு கூடியாக பரிமழகந்தி வற்புறுத்துகின்ற பொழுது அம்பிகை வியாசரோடு சேர விருப்பம் இல்லாமல் தன்னுடைய மனையில் இருந்த பனிப்பெண் அனுப்புனா தன்னை போலவே பனிப்பெண்ணோடு கூடி பிறந்தவர் தான் விதுரர் அதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு சொல்கிறான் நீ என்ன தாய்க்கு பிறந்தவனா பனிப்பெண்ணுக்கு பிறந்தவன் தானே தாதிக்கு பிறந்தவன் தானே நீ அப்படின்னு கேட்ட உடனே துரியோதனா இந்த வார்த்தையை வேற யாராவது சொல்லியிருந்தாங்கண்ணா என்னுடைய வாழ் கொண்டு உன்னுடைய வாயை குத்தி கிழித்து பீரிட்டு எழக்கூடிய இரத்தத்தை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைந்திருப்பேன் வேறு எவனாவது கேட்டிருந்தால் கொன்று தலையை சீவி கீழே வைத்திருப்பேன் ஆனால் இந்த வம்சத்தை சேர்ந்தவன் அதே வம்சத்தை சேர்ந்த ஒருவனை அழித்து விட்டான் என்கின்ற பழி எனக்கு வேண்டாம் ஆனால் ஒன்று நம்பிக்கை இல்லாதவன் கூட தன்னிலை உணராதவன் கூட ஆணவத்தோடு தான் தான் எல்லாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் மத்தியில் நின்று போர் செய்வதை போல நேரத்தை வீணடிப்பது வேறு எதுவும் இல்லை இனி என்னுடைய வில் உனக்கு பயன்படாதுன்னு வில்லையும் அம்பையும் உடச்சு கீழே போட்டார் கீழே போட்ட உடனே கிருஷ்ணர் நான் வரட்டான்ட்டார் ஏன்னா அவர் வேலை தான் இது இதுரா உன் வீட்டில் உபசரிப்பு அருமையாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் தான் இவன் டென்ஷன் ஆவான் இவன் பேசக்கூடாத வார்த்தைலாம் பேசுவான் ஒரு கையில் இருக்கிற வில்லை எவனும் சொல்ல வேண்டாம் அவரே முறிச்சு போட்டுருவாருன்னு நினச்சான் ஏன்னா விதுரனுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய வில்லு விஷ்ணுவனுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய வில்லு விஷ்ணு பகவான் கொடுத்தது அதுக்குள்ளெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதுக்குள்ளெல்லாம் போக முடியாது வைங்க இப்போ வில்லை கொடுத்தவன் யார் விஷ்ணு வில்லு யார் பக்கம் இருக்குது விதுரன் யார் பக்கம் இருக்காரு கௌரவர்கள் பக்கம் இருக்காரு வில்லை கொடுத்தவன் யார் பக்கம் இருக்கான் பாண்டவர்கள் பக்கம் இருக்கான் அப்ப வில்ல கொடுத்தவன் இந்த பக்கம் அந்த வில்ல அந்த பக்கம்னா மேட்ச் என்னத்துல டிரால முடிஞ்சிருமா இல்லையா அதனால இந்த வில்ல கொடுப்பான்னு கேட்க முடியாது கொடுத்ததை கேட்கலாமா கேட்க கூடாது அதே நேரம் இவனையே உடச்சு போட வைக்கணும் நீயே உடச்சு போட்டு இவனுக்கு உதவி செய்யாதன்னு சொன்னா அது சரியில்லை என்ன கிருஷ்ணனுக்கு இந்த கெட்ட புத்தி நான் அவன் நினைக்க போறான் அதனால் இவனையே உடைக்க வைக்கணும் என்ன செஞ்சா இவன் அந்த காரியத்தை செய்வான்னு உபச்சார அபாரம்னாரு இவன் நேர துரியோதனன் டென்ஷன் ஆனா வில்லையும் அம்பையும் முறிச்சு கீழே போட்டாரு வெளியே வந்து கிருஷ்ணன் மனசில் நினைச்சார் ஆகா பாண்டவர்களுக்கு ஐம்பது சதவீதம் வெற்றி வந்தாகி விட்டதுன்னு நினைச்சார் ஐம்பது சதவீதம் இப்போ வெற்றி வந்தாச்சு இப்போ நேரம் அடுத்த வேலையை பாருங்கள் நேரம் அசோத்தாமன் நின்றுக்கிட்டு இருந்தான் அசோத்தாமன் யார் பக்கம் துரியோதனாதிகள் பக்கம் துரோணாச்சாரியாருடைய பையன் அசோத்தாமன் அவனை தான் சேனாதிபதி ஆக்கணும்னு துரியோதனை முடிவு பண்ணி வச்சுருக்கான் ஏன்னா பயங்கரமான பராக்கிரமசாலி அசோத்தாமன் வெளியே வந்தார் இந்த அசோத்தாமனை கூப்பிட்டார் இப்போ அங்கே வா நீ இந்த பாண்டவர்களோட சவகாசம் நீ என்ன செய்யக்கூடாது பாண்டவர்களுக்கு எதிராக நீ வந்து எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது கௌரவர்கள் கூட நீ எந்த சவகாசமும் வச்சுக்கிடக்கூடாது அப்படின்னார் அசோத்தாம் அப்படியே கிருஷ்ணனை ஏற இறங்க பார்த்தா பகவான் பார்த்தார் இந்த பையெல்லாம் சொன்னால் கேட்க மாட்டான் இவனை வேறு வகையில் தான் நம்ம என்ன செய்யணும் இவனை ட்ரீட் பண்ணணும்னு சொல்லிவிட்டு 
கையில் இருந்த நவரத்னம் கணையாழிய களத்தி அப்படி தெரியாதனமாக கீழே வீசிட்டார் அந்த கணையாழி இப்போ உருண்டு போயிட்டுருக்கு என்ன கிருஷ்ணன் கையில் இருந்த கணையாழி உருண்டு போயிட்டுருக்குன்னு யாராவது ஒருத்தர் கீழே ஒரு பொருளை போட்டால் எடுத்து கொடுப்போமா இல்லையா டக்குன்னு அந்த கணையாழி எடுத்துகிட்டு அசோத்தாம வரும்போது சும்மா கிடக்காம கிருஷ்ணர் அப்படியே ஆகாயத்தை அண்ணாந்து பார்த்தார் அப்பா என்ன சூரியன் என்ன பிரகாசமாக இருக்கார் அப்படின்னார் இது எல்லாருக்கும் ஒரு பழக்கம் இருக்குது ரோட்டில் போயிட்டே இருப்போம் திடீர்னு எவனாவது ஒருத்தன் நடு ரோட்டில் நின்று வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான்னு வைங்க அங்கே ஒன்றுமே இருக்காது எல்லா பயிலும் அண்ணாந்து பார்ப்பான் அங்கே என்னமோ இருக்கு போல அப்படின்னு எல்லாரும் இப்படி அண்ணாந்து பார்ப்போம் பார்த்துருக்கீங்களா அதை மாதிரி கணையாழி உருண்டு ஓடுது கணையாழி எடுத்து கொடுக்கறதுக்காக அசுத்தாம வாரா சும்மா கிடக்காம அவனை ஒரு கண்ணால் பார்த்துட்டு இன்னொரு கண்ணால் அடையப்பா சூரியன் என்ன பிரகாசமாக இருக்கான் அப்படின்ன உடனே இவனும் நேரம் மோதிரத்தை கொண்டு அவர் கையில் கொடுத்துட்டு இவன் என்னத்தை வானத்தில் எட்டி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான்னு இவனும் ஆகாயத்தை அண்ணாந்து பார்த்தான் தூரத்தில் இருந்த துரியோதனன் நினச்சான் அவனே டென்ஷன் பார்ட்டியே அவன் நினச்சான் அட படுபாவி பயில விண்ணையும் மண்ணையும் சாட்சியாக வச்சு நான் உனக்கு தான் துணையாக இருப்பேன் நீ சத்தியமாக பண்ணி கொடுக்கன்னு அவனை தப்பாக நினச்சிட்டான் அவன் எவ்வளவோ போய் சொல்கிறான் நான் ஒன்றை தவிர யாருக்காகவும் நான் போரிட மாட்டேன்னு சொல்கிறான் ஆனால் துரியோதனனுக்கு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு சந்தேகத்தை உண்டு பண்ணிட்டோம்னா அவனால் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது அந்த வேலையை செஞ்சார் மூணாவது ஒரு வேலை செஞ்சார் நேர கர்ணன்ட்ட போனார் நேர கர்ணன்ட்ட போய் வன்மையினால் உயரங்கர் குலாதிப மதிகுலம் வாழ்வுற வந்து நல்லா கவனிக்கணும் மதி குலம் வாழ்வுற வந்து உண்மையினால் உயர் மன்னவர் ஐவரும் உன்னில் உனக்கு இழையோர் எந்த கதையுமே அவனுக்கு தெரியாது நான் யார் என்ன ஏதுங்கிற கதையே அவனுக்கு தெரியாது அவனை திடீர்னு கூப்பிட்டு கருணாங்க வா அப்படின்னு கூப்பிட்டு உண்மையினால் உயர் மன்னவர் ஐவரும் யார சொல்றாரு பாண்டவர்களை சொல்றாரு மன்னவர் ஐவரும் உன்னில் உனக்கு இழையோர் உன் தம்பி மாதிரிதான் இந்த பாண்டவர்கள்னார் சொல்லிட்டு சொன்னார் பாருங்க அடுத்தாப்புல பெண்மையினால் உயர் குந்தி வயிற்றிடை பெண்மையினால் உயர் குந்தி வயிற்றிடை பெருமையினால் இதய திண்மையினால் உயர் நின்னையும் அன்போடு தினகரன் நல்கினானேன்னு ஒரே பாட்டில் உன் அம்மா யார் அப்பா யாருன்னு சொல்லிடுறாரு திடீர்னு கூப்பிட்டு ஒருத்தன்ட்டு சொன்னா அவன் மனநிலை எப்படி இருக்கும் யோசித்து பாருங்கள் வன்மையினால் உயர் அங்கர் குலாதிப மதிகுலம் வாழ்வுற தந்து உண்மையினால் உயர் மன்னவர் ஐவரும் முன்னில் உனக்கு இழையோர் பெண்மையினால் உயர் குந்தி வயிற்றிடை பெருமையினால் இதய திண்மையினால் உயர் நின்னையும் அன்போடு தினகரன் நல்கி நானேனு ஐயோயோ எங்கள் அம்மா தான் குந்தியா எங்கள் அப்பா தான் சூரியனா என்னுடைய தம்பிமார்கள் தான் இந்த பாண்டவர்கள் அஞ்சு பேருமா அப்படிங்கும் போது அவன் மனநிலை அப்படியே கொஞ்சம் படம் பிடிச்சி பாருங்க எப்படி இருந்திருக்கும்னு இதே நிலைமை நமக்கு இருந்தால் நம்ம எப்படி இருந்திருப்போம் யோசித்து பாருங்கள் சொன்ன உடனே சொன்னா பாருங்க கன்றால் விழவின் கனியுகத்தும் கழையால் நிறையின் களன் அழைத்தும் கொன்றால் மழையின் குலம் தடுத்தும் குலவும் செல்வ கோபாலா இன்றால் எனது பிறப்புணர்ந்தேன் என்று என்புருகி தம்பியர்மால் நான் வந்து நின்றால் நீ அறிய ஜெகத்தார் நாளும் சிறியாரோ என்று கேட்டான் இந்த பிறப்ப சொன்னது மட்டும் இல்லை மன்னவர் ஐவரும் உனக்கு தம்பி பெண்மையில் உயர்ந்தவள் யாரு குந்தி அவ வயிற்றுல தான் நீ பிறந்த நீ யாரு சாதாரணமான ஆள் இல்லை உயர் நின்னையும் அன்போடு தினகரன் நல்கி நானே சூரியன் தான் உங்க அப்பா நீ பேசாம வந்துட்டீன்னா இந்த அஞ்சு பேரும் காலம் புற உனக்கு பணிவிட செஞ்சு உனக்கு முடிசூட்டி இந்த முழு ராஜ்யத்துக்கு ஒன்ன மன்னனாக்கி எல்லாரும் கைகட்டி உனக்கு சேவகம் பண்ணுவாங்க கர்ணா நீ வந்துருன்னு அன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி கர்ணன்ட்ட கிருஷ்ணன் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கெல்லாம் ஒரு கண் செய்க காட்டினா போதும் நம்மால் ஓடிடுவான் செய்க காட்டினா போதும் கிருஷ்ணன் ஜான் சொன்ன உடனே அப்படி கண்ணில் நீர் தழும்ப அவன் சொன்னான் பாருங்க 
கன்றால் விழவின் கனியுகத்தும் ஏன்னா ஒரு அசுரன் எப்படி நின்னா மரமா நின்னா இன்னொருத்தன் கன்றா நின்னா ரெண்டு பேரையும் அட்ட டைம்ல க்ளோஸ் பண்ணணும் கன்றை தூக்கி மரத்து மேல ஓங்கி அடிச்சான் கன்றும் க்ளோஸும் மரமும் க்ளோஸ் மருத மரத்திற்கு இடையிலே சென்றான் யாரை காப்பாற்றுறதுக்கு குபேரனுடைய மைத்த மைந்தர்களை காப்பாற்றுவதற்காக செஞ்சான் சகடாசுரனை அழித்தான் எல்லா வேலையும் செஞ்சான் கிருஷ்ண இதெல்லாம் சொல்லிட்டு சொன்னா என்றால் எனது பிறப்புணர்ந்தேன் என்று என்புருகி எம்பியர் பால் வந்தால் நீரிய ஜகத்தார் நாளும் சிறியாரோ நான் இவ்வளோ நாள் துரியோதனுடைய சோத்த தின்னுட்டு இன்னைக்கு இவங்க தான் எங்கள் அம்மா இவங்க தான் எங்கள் அப்பா இது தான் என் தம்பிமார்னு தெரிஞ்சு அவன் நாட்டை கொடுத்தாங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக நான் நீ சொல்கிறதை கேட்டு என் தம்பிமார் பக்கம் நான் இந்த பக்கம் வந்துட்டேன்னு சொன்னார் இந்த உலகம் இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாரும் என்னை ஏழனமாக பார்த்து சிரிக்க மாட்டானா வரமாட்டேன்ட்டான் வரமாட்டேன்ட்டான் சொல்லிட்டு சொன்னான் கிருஷ்ணா துரியோதனன் என்ன சாதாரணமானவன் நீ நினைச்சியா என் நண்பனை நீ சாதாரணமாக நினைச்சியா ஆர் என்று அறியத்தகாத என்னை அரசுமாக்கி முடிசூட்டி தனது சீரும் திறமும் பெரும் திறவும் எனக்கே தெரிந்தழித்தான் பாரின்றறிய நூற்றுவருக்கும் பழிதீர் வென்றி பாண்டவருக்கும் போர் என்று அறிந்தும் செய்நன்றி போற்றாதவரில் போவேனோ வரமாட்டேன் இந்த இடத்தை என்ன அழகா நம்ம கிரகிக்கணும் தெரியுமா ஆர் என்று அறியத்தகாத என்னை அரசுமாக்கி என்னை யாருனே தெரியாது எல்லாரும் உங்க அம்மா யாரும் உன் குலம் என்ன உன் கோத்திரம் என்னன்னு கேட்கும் போது மன்னன்கிற ஒரு தகுதி தானே வேணும்னு சொல்லி என் அங்க தேசத்துக்கு அரசனாக்கனான என் நண்பன் அதை மட்டும் சொல்லலை பாருங்க ஆர் என்று அறியத்தகாத என்னை அரசுமாக்கின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருந்தா கூட பரவாயில்ல முடி சூட்டின்னா அது கான்ஸ்டியூஷனல் கன்வென்ஷன் அல்ல ஒரு மன்னன் இன்னொரு மன்னனுக்கு முடி சூட்டியதாக வரலாறு இல்ல சுக்ரீவனுக்கு ராமன் முடி சூட்டினானா இல்ல விபீஷணனுக்கு ராமன் முடி சூட்டினானா இல்ல மன்னனே இன்னொரு மன்னனுக்கு முடி சூட்டுவது என்பது கன்வென்ஷன் அல்ல அது மரபு அல்ல ஆனா மரபையே உடைச்சான் என் நண்பன் ஆர் என்று அறியத்தகாத என்னை அரசனாக்கினது மட்டுமில்ல அவன் கையாலே முடி சூட்டினான் உலகத்தில் யாரும் செய்யாத காரியத்தை செஞ்சான் தனக்குன்னு ஒரு ப்ரெஸ்டீஜ் இருக்குன்னு அவன் நினைக்கல தான் இத்தனை ராஜ்யங்களுக்கு மன்னன் என்று நினைக்கல அவன் நினைச்சிருந்த ஒரு மந்திரியை கூப்பிட்டு இந்த திருமுடி எடுத்து அவன் தலையில் வையின்னு சொல்லியிருந்திருக்கலாம் சொல்லலை அன்போடு அவன் கையாலே முடிய சூட்டினான் ஆர் என்று அறியத்தகாத என்னை அரசுமாக்கி முடி சூட்டி சீருறு திறமும் பெரும் திறவும் எனக்கே தெரிந்தழித்தான் இந்த இடத்த கவனிங்க பாரின்றறிய நூற்றுவருக்கும் பழிதீர் பாண்டவருக்கும் வில்லியார் எழுதல பாரின்றறிய நூற்றுவருக்கும் பழிதீர் வென்றி பாண்டவருக்கும் தான் அப்ப வெற்றி யாருக்குன்னு தெரியுது பாண்டவர்களுக்கு தான் வெற்றினவனுக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு வெற்றின்னு தெரிந்த பிறகும் ஒருவன் தோல்வியின் பக்கம் நிற்கிறான் என்று சொன்னால் இத மாதிரி ஒரு கதாபாத்திரம் இந்த உலகத்துல எந்த மூலையிலையாவது உண்டா பாரின்றறிய நூற்றுவருக்கும் பழிதீர் வென்றி பாண்டவருக்கும் போர் என்று அறிந்தும் செய்நன்றி போற்றாதவரில் போவேனோ காலம் முழுதும் செய்நன்றி இல்லாதவன் இந்த உலகம் என்ன பழிக்கணுமா நான் வரமாட்டேன் நான் வரமாட்டேன்டா கிருஷ்ணனுக்கு அதுக்கு மேல ஒண்ணுமே பேச முடியல அவன்ட்ட எல்லாருக்கிட்டையும் என்னென்ன திருமசம் பண்ணுவான் கிருஷ்ண இதை பண்ண முடியல உடனே பார்த்தான் சரி இது சரி வராது நம்ம வேற இடத்துக்கு தான் போனோம் எங்க போய் சொன்னா இவன் வீழ்வான் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு போட்டு நேர குந்திக்கிட்ட போயிட்டார் நேர குந்திக்கிட்ட போய் நான் தன்மை உரைப்பன் கேள் குந்தி வாங்க வாங்க நான் உன்ட ஒண்ணு சொல்லிட்டு போறதுக்காக வந்திருக்க நின் தந்தை தன்மனையில் நின் தந்தை தன்மனையில் நீயும் கன்னியாய் வாழும் காலை யார் மனையில குந்தி போஜன் மனையில நீ கன்னியா வாழ்ந்துகிட்டு இருந்த காலத்தில் ஒரு முனிவன் வந்து 
யாரை சொல்கிறாரு துர்வாசரை சொல்கிறார் ஒரு முனிவன் அது வரைக்கும் இந்த கதை யாருக்குமே தெரியாது குந்திய தவிர வேற யாருக்குமே தெரியாது இவர் திடீர்னு ஒன்றை பார்த்துட்டு போகிறோன்னு வந்தேன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ பெரிய விஷயத்த உடைக்கிறார் பாருங்க ஒன்ற ஒன்று சொல்லிட்டு போகலான்னு வந்தேன் சொல்லு கிருஷ்ணான்னா நீ தந்தை தன்மனையில் நீயும் கன்னியாய் வாழும் காலம் ஒரு முனிவன் வந்து ஒரு மந்திரம் சொன்னான் அந்த மந்திரத்திலே ஐந்தில் ஒன்றினை நீ பிரயோகம் செய்து சுரந்தனை முன்னினை இந்த மந்திரத்தை பிரயோகம் செஞ்சு சூரியனை கூட்டியா அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் யோசித்து பாருங்கள் இப்போ பல வருஷமா நம்ம ஒரு கதையை பூட்டி பூட்டி வச்சிருக்கோம் யாருக்குமே தெரியாதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு யாரோ ஒருத்தர் அதை செகண்ட் ராபாத்தில் ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னு வைங்க மனநிலை எப்படி பாதிக்கப்படும் எல்லார் வாழ்க்கையிலையும் தவறுகள் உண்டு எல்லார் வாழ்க்கையிலையும் பாதிப்பு உண்டு இந்த தவறை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது தவறிலிருந்து நம்ம திருந்தணும் தவறு நினச்சி மனம் வருந்தணும் இல்லைன்னா அவன் மனுஷனே இல்லை அதுக்காக பழசிலே இருந்துகிட்டு இருக்கணுங்கிறது இல்லை ஆனால் தெரியாத விஷயம் யாருக்குமே தெரியாதுன்னு நினைக்கிறோம் யாருக்குமே தெரியாதுங்கிற விஷயம் எவனுக்காவது ஒருத்தனுக்கு தெரிஞ்சுதான் இருக்கும் அதில் இவனுக்கு தெரியாமல் இருக்குமா ஐயா கிருஷ்ணனுக்கு தெரியாமல் இருக்குமா தந்தை தன் மனையில் நீயும் கன்னியாய் வாழும் காலம் ஒரு முனிவன் வந்து சொன்ன மந்திரம் ஓர் ஐந்தில் ஒன்றினால் சுரந்தனை முன்னினை அந்த மந்திரத்தை வச்சு நீ சூரியனை கூப்பிட்ட அவனும் உடனே வந்து நின் முன் நின்றான் சொல்லிட்டு சொன்னா கதிரவன் அருளினால் ஓர் கணத்திடை காதல் கூற மதலை என்றொருவன் தன்னை பயந்த பின் அவன் காதல் கூற மதலை என்று ஒருவன் தன்னை பயந்த பின் வடு என்று அஞ்சி ஆகா பெரிய தப்பு பண்ணிட்டமே ஒரு பெரிய மாசாயி போச்சே பெரிய வடுவாயி போச்சே நம்ம வாழ்க்கையில் நினச்சி வடு என்று அஞ்சி மிதவை பழையில் அவனை பொதிந்து நீ விட மிதவை பழையில் பொதிந்து அவனை நீ விட அப்போது அந்நதியானது எந்த நதி யமுனை நதியானது அம்மகவை கங்கை நதி இடை படுத்து உயர்த்தனை என்று பாடுகிறார் ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறாரு நீ உங்கள் அப்பா வீட்டில் இருக்கும்போது ஒரு முனிவன் வந்து ஒரு மந்திரம் சொல்லி கொடுத்தானா அந்த அஞ்சு மந்திரத்தில் ஒரு மந்திரத்தை சூரியனை நோக்கி பிரயோகம் பண்ணோன்னு அவன் வந்து நின்னானார் ஒன்றும் ஓடல் இப்போ குந்திக்கு அடுத்தாப்பில் சொன்னார் அவன் அன்பை உன் மீது செலுத்தி அவனோடு நீ கூடி ஒரு மதலையை பெத்த பிறகு ஐயோ உலகப்பழி நம் மீது வந்து விழுந்து விடுமே என்று ஒரு பேழையில் அதுவும் மிதவை பேழைன்னு சொல்கிறார் பாருங்கள் வில்லியார் ஏன்னா ஆற்றுல விட்டாங்கிறதுக்கு அதான் ஐடென்டிஃபிகேஷன் மிதவை பழையில் பொதிந்து நீ அவனை என்ன செஞ்ச யமுனை ஆற்றங்கரையில் விட்ட அந்த யமுனை அந்த மகவை கங்கையிடம் கொண்டு சேர்த்ததுனார் ஆடி போயிட்டா குந்தி கிருஷ்ணான்னா யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டேன் உன்ட்ட மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கேன் இப்படி யாராவது ஒருத்தர் நம்ம ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு யார்ட்டையுமே சொல்ல மாட்டேன் உங்கள்கிட்ட மட்டும்தான் சொல்கிறேன்னு சொன்னால் நம்மளால் ராத்திரி போய் நிம்மதியாக தூங்க முடியுமா ஆனால் எவ்வளவு தூரம் உழவியலாக ஒருத்தருக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்திட்டு இதிலிருந்து குந்தி மீழவே முடியாதுன்னு ஒரு விஷயத்தை கேட்டார் இப்போ நீ என்ன செய்யணும் தெரியுமா நேர கர்ணன்ட்ட போ நேர கர்ணன்ட்ட போய் நாகாசரத்தை ஒரு தடவைக்கு மேல மறு தடவை விட மாட்டேன்னு கேளு இன்னொரு வரம் கேளு அர்ஜுனனை தவிர வேற யாரையும் கொல்ல மாட்டேன்னு சத்தியம் வாங்கிட்டு வாழ்ந்தான் முதல்ல சொன்னார் பாருங்க நீ நேர கர்ணன்ட்ட போய் உன்னுடைய உறவு முறைகள் எல்லாம் நீ எடுத்து சொல்லி உன்னுடைய பிள்ளைகள் மற்ற பிள்ளைகள் ஐந்து பேருடைய பெருமைகளை அவனிடம் சொல்லி நீ தான் பா நாட்டை அழணும் தம்பிமாருக்கு நீ தான் உறுதுணையாக இருக்கணும்னு போய் கர்ணனை கூட்டிட்டு வந்துருன்னா ஆ இந்த போ உடனே போகிறேன்னு குந்தி வாசல் வரைக்கும் போனான் கிருஷ்ணனுக்கு தெரியும் நம்மளே கூப்பிட்டு வராதவன் இந்த குந்தி கூப்பிட்டு வரவா போகிறான்னு ஒருவேளை அவன் மறுத்துட்டான் நான் வாசல் வரைக்கும் அவன் போயிட்டா ஏ குந்தி ஒருவேளை அவன் மறத்துட்டான்னா அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் அவன் மறுத்துருவான்னு அர்த்தம் 
ரெண்டு வரத்தையாவது வாங்கிட்டு வந்துடும் ஒன்று நாகாசுரத்தை ஒரு தடவைக்கு மேலே மறு தடவை பிரயோகம் பண்ணக்கூடாது இன்னொன்று அர்ஜுனனை தவிர வேற யாரையும் கொல்லக்கூடாது இப்போ நேராக குந்தி வந்தால் இப்போ நாமளாக இருந்தால் ஏற்கனவே ஒரு குழந்தையை ஆற்றில் விட்டு பழிபாவத்தை தேடிக்கிட்டோம் மேற்கொண்டு அந்த குழந்தைக்கு பாதிப்பான ஒரு வரத்தை ஒருத்தன் கேட்டுட்டு வாங்க நம்ம கதை வெளியே தெரிஞ்சிருங்கிறதுக்காக கேட்போமா ஹே சொன்னால் சொல்லு பாப்ப என்னப்பா பிரச்சனை என் கதையை ஒரு பத்து நாள் பேசுவானா பதினோராவது நாள் என்ன செய்வான்னு துணிஞ்சிட்டோன்னு வைங்க கிருஷ்ணனால என்ன செய்ய முடியும் இந்த பயம் தான் அவளுக்கு மிகப்பெரிய பலவீனம் அதுதான் கிருஷ்ணனுக்கு மிகப்பெரிய பலம் அதான் கிருஷ்ணனுக்கு மிகப்பெரிய பலம் போய் கேளுன்னா இப்போ நேராக புறப்பட்டு வந்து கர்ணா நான் தான் உங்கள் அம்மா அண்ணா ஆரம்பத்தில் நீ தான் என் பிள்ளைன்னு தெரிஞ்சிருந்தா உன்னை துரியோதனனோட நான் சேர விட்டுருக்க மாட்டேன் நல்லா கவனிக்கணும் உன்னை துரியோதனனோட நான் சேர விட்டுருக்க மாட்டேன் அவன் ரொம்ப கெட்டவன்ப்பா அவன் நல்லவன் கிடையாதுப்பா அந்த நாகக்கொடியோன் எண்ணம் முழுவதும் நஞ்சுதான்ப்பா அப்படின்னா கர்ணன் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தான் நீ பேசாமல் புறப்பட்டு என் கூட வந்துரு உன் தம்பிமார் ஒன்று தங்க தாம்பாளத்தில் வச்சு தாங்குவாங்கண்ணா ஒரு கேள்வி கேட்டாம் பாருங்க கர்ணன் நானாக இருந்தால் உண்மையாக உயிரை விட்டுருப்பேன் பெற்ற நீர் மகவு அன்பிலாமையோ அன்றி பெரும் பழி நாணியோ விடுத்தீர் அற்றை நாள் தொடங்கி என்னை இன்றழவும் அற்றை நாள் தொடங்கி என்னை இன்றழவும் கொற்றமா மகுடம் சூடி அரசு அழித்து அது கூட பெருசு இல்லை கூட உண்டுன்னா அரசு அழித்து கூட உண்டு என் வாழ்க்கைய மாத்தனவன் யாரு என் நண்பன் துரியோதனன் அரசு அழித்து கூட உண்டு அடுத்த வார்த்தை சொன்னா பாருங்க உற்ற தம்பிமார் சுற்றமானவர் என் அடி வணங்க தோற்றமும் ஏற்றமும் தந்தான் என்று சொன்னான் அவன் நண்பன் என் மேல அன்பா இருக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை பெற்ற நீ என் மேல அன்பு இல்லாத காரணத்தினாலையும் இல்ல பழிக்கு அஞ்சியோ என்னை தெருவில் விட்டுட்டு போயிட்டம்மா நீ அன்னையிலிருந்து இன்று வரைக்கும் என் மீது அன்பு காட்டி ஆறுயிர் துணையாக என்னை கருதி எனக்கு மணிமகுடம் சூட்டி எனக்கு அரசு அழித்து என் கூடே ஒரே தட்டில் சாப்பிட்டு அது மட்டும் முக்கியம் இல்லை அவனும் நானும் நண்பன் எனக்கு அவன் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது பெருசு இல்லை ஆனால் என்னுடைய தம்பிமார் அத்தனை அவனுடைய தம்பிமார் அத்துணை பேரும் சுற்றமானவர்கள் அத்துணை பேரும் என் அடி வணங்க ஏற்றமும் தோற்றமும் கொண்டான் இதுக்கு பிறகு நாம குந்தியா இருந்தால் என்ன செய்வோம் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் இடத்த காலி பண்ணிடுவோம் பெற்ற நீர் மகவு அன்பில்லாமையோங்கிற வார்த்தை வந்த உடனே மனசு பாதிப்பாயிரும் அது மட்டும் இல்லம்மா அடுத்தாப்புல சொன்னா பாருங்க என்ன வாவான்னு கூப்பிடுறியே துரியோதனனை விட்டுட்டு வந்துடும் ரொம்ப கெட்டவன்னு சொல்றியம்மா அவன் உடம்பு முழுதும் நஞ்சின்னு சொல்றியே அரசாட்சி உனக்கு தந்துருவேன்னு சொல்றியே ஒரே ஒரு உதாரணம் என் நண்பனை பத்தி நான் சொல்லட்டுமா மடந்தை பொற்றிரு மேகலை மடியுகமே மாசரத்துகளும் ஏகாந்த இடந்தனில் புரிந்தே நான் அயர்ந்திருப்ப எடுக்கவோ கோர்க்கவோ என்றான் திடம்படு திடுவில் ராஜராஜனுக்கு சருமுனை சென்று செஞ்சோற்று கடன் கழிப்பது எனக்கு நீ புகழும் கர்மமும் தர்மமும் என்றான் என் நண்பன் எமல எவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சிருந்தான் எப்பேற்பட்ட நெருங்கிய நண்பனாக இருந்தாலும் அந்த புறத்துக்குள்ள போக முடியாது ஆனா அந்த புறத்துக்குள் என்னை மட்டும் அனுபவித்த அனுமதித்தவன் என் நண்பன் துரியோதனன் எமல எவ்வளவு நம்பிக்கை ஒரு நாள் நானும் பானுமதி உட்கார்ந்து சொக்கட்டம் ஆடிக்கிட்டு இருக்கோம் பானுமதி வெளிய வாசல பார்க்க உட்கார்ந்துருந்தாங்க நான் அரண்மனை உள்வாயிலை நோக்கி அமர்ந்திருந்தேன் ரெண்டு பேரும் சொக்கட்டம் ஆடிக்கிட்டு இருந்தோம் ஒரு சுற்று ரெண்டு சுற்று மூணு சுற்று நாலு சுற்றுல பான்மதி தோத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க கடைசி சுற்று தோற்க போற நேரத்துல வாசல பார்த்தாங்க துரியோதனன் வந்துகிட்டு இருக்காரு கணவன் வந்தா வாங்கன்னு எழுந்து அவரை வரவேற்க வேண்டும் என்பதற்காக குந்தி எழுந்த இவ எழுந்த யாரு பானுமதி நான் சொல்றது அந்த காலம் கணவன் வாராருங்கிறதுக்காக உடனே எழுந்தா பானுமதி ஆனா ஆட்டத்துல தோத்துட்டு நீ எழுந்து ஓடுறா போலன்னு நினைச்சு என்னையும் அறியாமல் அவ இடுப்புல உள்ள மேகலாபுரணத்துல கைய போட்டு இழுத்துட்டேன் 
கர்ணனாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் சூது விளையாண்டால் மதி மயங்கி போகுங்கிறதுக்கு இது ஒரு உதாரணம் பாரதம் காட்டுகிறது இந்த அறத்தை பாரதத்தினுடைய ஒவ்வொரு வரிகளும் அறந்தான் மேகலாபரணத்தில் கையை பிடிச்சி இழுத்துட்டேன் அந்த முத்துக்கள் எல்லாம் அப்படியே சிதறி ஓடிச்சு என் உடம்பெல்லாம் நடுங்கி போச்சாகா இத்தனை ஆண்டுகள் சேர்த்து வச்ச நட்பு போச்சே என் அன்பன் என்னை என்ன பற்றி நினைக்கிறானோ என்ன நினைக்கிறானோ தெரியலையேன்னு நான் கலங்கி நின்ற வேளையிலே துரியோதனன் என் அருகே வந்து என் நண்பா உதிர்ந்த முத்துக்களை எடுக்கவோ என்று மட்டும் சொல்லலை கோர்க்கவோ என்றும் சொன்னான் ஏன்னா கர்ணனை முன்னிறுத்தி போர் என்று அறிவித்த பிறகு விதுரை வில்ல விடுச்சு போட்டாரு இனிமேல் நீ எப்படி ஜெயிக்க போறன்னு பீஷ்மர் கேட்டார் போனா போறாரு எனக்கு என்ன என் நண்பன் கர்ணன் இல்லையா அவனை வச்சு இந்த உலகத்தை ஜெயிப்பான் நான் துரியோதனன் போர்னு அறிவித்த பிறகு கர்ணனுடைய துணை அவனுக்கு வேணும்னு சுயநலத்தோடு துரியோதனன் நினைத்திருந்தான் வைங்களேன் ஒரு கற்பனை பண்ணுங்களேன் எடுப்பான் முத்துக்கழை ஆனால் கோர்க்க முடியாது இப்போ நம்மளே டென்ஷனாக இருக்கோம் இங்கே ரொம்ப அந்த பீட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் நாங்கள் செகண்ட்ராபாத்தில் இந்த பேர்ஸ் எல்லாம் இங்கே ரொம்ப ஃபேமஸ் நாங்கள் அதுக்காக நாளைக்கு ஆளாளுக்கு ஒன்று வாங்கிட்டு வந்து எனக்கு கிஃப்டாக கொடுத்துறாங்க சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நேராக அந்த முத்துக்கழை கொறுக்க செதர்ன முத்துக்களை அள்ள முடியுமே தவிர கோர்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த மனம் ஒருநிலைப்பட்டிருக்கணும் அப்போ தானே கோர்க்க முடியும் உள்ளுக்குள்ள கருணா ஒன்ன விட்டா எனக்கு வேற வழி இல்லை போர்னு அறிவித்த பிறகு வேற வழி இல்லாமல் ஒன்ன நான் கும்பிடு போட வேண்டியது இருக்கு உனக்கு என் மனைவியினுடைய மேகலாபரணத்தை பிடித்து இழுத்த பிறகும் நான் உன்னை வச்சிருக்கேன்னா அதுக்கு காரணம் போரில் உன் துணை எனக்கு வேண்டும் என்பதற்காகன்னு மனசுக்குள்ள ஆயிரம் அஞ்ச வச்சுக்கிட்டு அந்த முத்துக்கள் அவனால் எடுக்க முடியுமே தவிர கோர்க்க முடியாது வில்லியார் கோர்க்கமோ என்கின்ற வார்த்தை ஏன் போடுறாருனா மனசெலவில் கூட அவனுக்கு பாதிப்பு இல்லை மனசெலவில் கூட எந்த நடுக்கமும் இல்லை அவன் அன்னைக்கு எப்படி இருந்தானோ அதே மாதிரி தான் நண்பனிடம் இன்னைக்கும் இருக்கிறா இதை ஒரு பெரிய விஷயமா அவன் நினைக்கல அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்றதுக்காகத்தான் மடந்தை பொற்றிரு மேகலை மணியுகவே மாசரத்துகளும் ஏகாந்த இடந்தனில் புரிந்தே நான் அயர்ந்திருப்ப எடுக்கவோ கோர்க்கவோ என்றான் திடம்படு திடுவியில் ராஜராஜனுக்கு செருமுனை சென்று செஞ்சோற்று கடன் கழிப்பதுவே எனக்கு நீ புகழும் கர்மமும் தர்மமும் என்றான் யாரை கெட்டவன் சொல்கிற அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன உளவியல் இன்டர்பிரிட்டேஷன் நான் சொல்கிறேன் அந்த அந்த புறத்துக்குள்ளே பனிப்பெண்கள் இருந்திருப்பாங்கல்ல விளையாடும் போது மேகலாபரணத்தில் கையை போட்டு இடுப்பிலிருந்து இழுத்த உடனே முத்துக்கள் எல்லாம் சிதறி ஓடியும் துரியோதனன் நண்பன் மீது வைத்திருந்த அளவு கடந்த நம்பிக்கை அதை விட பன்மடங்கு தன் மனைவி பானுமதி மீது வைத்திருந்த நம்பிக்கை ஆனால் பனிப்பெண்கள் அதை வச்சுருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை என் கணவரை என்ன நம்பலாம் நான் என் கணவரை நம்பலாம் என் வீட்டில் வேலை செய்கிற எல்லாரும் எங்களை நம்பணும்னு நினைக்க முடியுமா இதே மாதிரி ஒரு காட்சி நம்ம இல்லத்தில் நடந்தால் என்னெல்லாம் பேசுவோம் யோசித்து பாருங்கள் அப்போ என்ன பேசியிருப்பாங்க அந்த காலத்தில் கூட விமர்சனம் உண்டு என்ன பேசியிருப்பாங்க இவனுடைய தயவு தேவைன்னு அவன் மனைவியினுடைய இடுப்பில் கையை பிடிச்சி இழுத்த பிறகும் பேசாமல் எடுக்கவோ கோர்க்கவோங்கிறானே இவனுக்கு கொஞ்சமாவது மானம் இருக்கான்னு அங்கேயும் பேசியிருப்பாங்கல்ல ஆனால் எந்த விமர்சனத்தையும் பற்றி கவலைப்படாமல் என் மீது என் நண்பனுக்கு ஆழமான நம்பிக்கை இருந்ததுமா அவனை விட்டுட்டு அவன் கூட வர சொல்கிற வரமாட்டேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வரத்தை கொடுங்க நாகாசரத்தை ஒரு தடவைக்கு மேலே மறுதடவை பிரயோகம் பண்ணக்கூடாது அர்ஜுனனை தவிர வேற யாரையும் கொல்லக்கூடாதுங்க கர்ணனுக்கு உண்மையாகவே அளவு கடந்த அன்பு துரியோதனன் மேலே இருந்தால் இதை செய்யலாமா ஒரு இடத்துல அவனே சொல்கிறான் இது என்ன வரும்னு கேட்குறோமா எந்த ஒரு மன்னனாக இருந்தாலும் ஆளுமை நிறைந்த மன்னனாக இருந்தாலும் நாகாசரத்தை ஒரு தடவைக்கு மேலே இன்னொரு தடவை பிரயோகம் பண்ண மாட்டான் ஒரு தடவை பிரயோகம் பண்ணும் போதே அந்த இலக்கை அந்த வீரன் அடைந்து விடுவான் இன்னொரு தடவை பிரயோகம் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதை மனசில் நினைக்கிறான் ஆக இந்த வரம் என்ன பெரிய வரம் ஒரு தடவை பிரயோகம் பண்ணி அர்ஜுனனை வீழ்த்த போகிறோம் ஏன் ரெண்டாவது தடவை பிரயோகம் பண்ண போகிறோம் அவன் வீரத்தின் மீது அவனுக்கு இருந்த நம்பிக்கை அர்ஜுனனை தவிர வேற யாரையும் கொல்லக்கூடாதுன்னு வரம் கேட்டால ரொம்ப சிம்பிள் சரின்ட்டான் ஏன்னா வன்மையான போர் யார் கூட அர்ஜுனன் கூட தான் இப்போ ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரை கூப்பிட்டு இன்னொரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் கூட உங்களுக்கு ஒரு டிபேட் இருக்குது 
ஒரு தலைப்பு கொடுத்து உங்கள் ரெண்டு பேரையும் பேச சொல்ல போகிறோம் உங்கள் கான்வர்சேஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு நாங்கள் பார்க்கணும்னு சொன்னால் அந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் சரிம்பார் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரை கூப்பிட்டு பத்து வருஷம் சர்வீஸில் இருந்த ஒரு கலெக்டரை கூப்பிட்டு இந்த பத்தாம் கிளாஸ் ஃபெயிலான சுப்பையா சுப்பையான்னு ஒரு பையன் இருக்கான் அவங்க கூட உட்காந்து நீங்கள் பல மணி நேரம் எதையாவது டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னா அவர் என்ன சொல்லுவார்னு நீங்களே கற்பனை பண்ணுங்களேன் அவனுக்கு இலக்கு அர்ஜுனன் தான் மற்றவெல்லாம் அவனுக்கு வீரனாகவே அவன் கண்ணுக்கு படலை அதனால் என்னுடைய இலக்கு அர்ஜுனன் தானே அர்ஜுனனை தவிர நான் வேறு யாரையும் கொல்லக்கூடாதுன்னு கேட்ட வரத்த உடனே சரினா சொல்லிட்டு அவன் சொன்னான் பாருங்கள் இப்போ பெருவரம் இரண்டும் பெற்ற பின் இப்போ பெருவரம்ங்கிறான் ரெண்டு வரமே பெரிய வரம் தான் ஒன்று நாகாசுரத்தை ஒரு தடவைக்கு மேலே மறு தடவை பிரயோகம் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா பாண்டவர்கள் அமைத்த காண்டவ பிரஸ்தம் இருக்கு பாருங்க அந்த காண்டவ பிரஸ்தத்தை அக்னி பகவானுடைய பசியை தீர்ப்பதற்காக அக்னியை கொண்டு அழித்த போது அதிலிருந்து புறப்பட்ட தசகன் என்கின்ற நாகத்தினுடைய மகன் அஸ்வசேனன் யாருடைய அம்பார துணிக்குள்ள வந்து உட்கார்ந்துக்கிட்டான் கர்ணனுடைய அம்பார துணிக்குள்ள வந்து நாகமா இருந்தவன் அம்பு ரூபத்துல வந்து உள்ள உட்கார்ந்துக்கிட்டான் உட்கார்ந்துக்கிட்டு இந்த காண்டவ பிரசத்தை அழிச்ச அர்ஜுனனை நான் கொல்லாம விட மாட்டேன் அதுதான் நாகாசுரம் அந்த நாகாசுரத்துல இருந்து அவன் தப்பவே முடியாது அர்ஜுனன் அது கிருஷ்ணனுக்கு நல்லா தெரியும் நல்லா தெரியும் கிருஷ்ணனுக்கு அஸ்வசேனன் வந்து நாகமாக இருக்கக்கூடிய ஆயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்த மகா நாகம் என்றதற்கு பேர் அவன் அர்ஜுனனை கொல்லாம விட மாட்டான் இத்தனை ஆண்டுகள் அவன் அன்பு ரூபத்தில் கர்ணனுடைய அம்பார துணிக்குள்ள இருக்கிறதுக்கு அதுதான் காரணம் ஆனால் அதை மட்டும் அனுப்பிட்டான்னா அர்ஜுனன் கதை முடிஞ்சிடும் தர்மம் நிலைக்காது பூமி பாரத்தை தீர்க்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நாகாசுரத்தை ஒரு தடவைக்கு மேலே மறு தடவை பிரயோகம் பண்ணாதுன்னு கேட்க சொன்னார் இவனும் ஒரு சிறந்த வீரர் நாகாசுரத்தை ஒரு தடவைக்கு மேலே இன்னொரு தடவை பிரயோகம் பண்ண மாட்டேன்ட்டான் இப்போ வரத்தெல்லாம் கொடுத்த பிறகு இப்போ இவன் பெருவரம் இரண்டும் தந்த பின் பெற்ற தாய்தனை கரம் குவித்து வணங்கி அவங்க அம்மாவை கைகூப்பி வணங்கி எனக்கு ரெண்டு வரம் வேணுங்கிறான் தருவரம் பெருவரம் நான் கொடுத்துட்டேன் நீ கேட்ட வரத்தை கொடுத்துட்டேன் தருவரம் இரண்டு எனக்குள்ளது தருவரம் எனக்குள்ள இரண்டும் நீ தரணும் தாயே சராசரங்களுக்கெல்லாம் தாயீர் நீர் என்ன வரம் தெரியுமா வருமமரில் நல்ல கவனிக்கணும் வருமமரில் பார்த்த நாள் நான் வீழ்ந்த போது இன்னும் போரே ஆரம்பிக்கல பழிதீர் வென்றி பாண்டவருக்கும் பாண்டவர்களுக்கு தான் வெற்றின்னு எப்படி ஒரு ஓப்பன் டிக்ளரேஷன் கொடுக்கறானோ கர்ணன் அதை போல ரொம்ப அழகாக வருமமரில் வெறுவருமரில் அதாவது பாரத போரில் பார்த்த நாள் நான் வீழ்ந்த போது மறுவரு முளைப்பால் என கழித்து குழந்தையில எனக்கு நீ பால் ஊட்டலம்மா மறுவரு முளைப்பால் என கழித்து ஏன் அந்த இடத்த வில்லியார் சொல்றாருனா குந்தி வந்து நான் தான் உங்க அம்மா நின்ன போது கர்ணனுக்கு தெரியும் குந்தி தான் அம்மான்னு ஏற்கனவே கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டான் ஆனாலும் எல்லா பெண்களும் வந்து நான் தான் அம்மா நான் தான் அம்மான்னு சொல்றாங்களேன்னு தேவாதி தேவர்களை கட்ட போது அவர்கள் ஒரு ஆடையை கொடுத்து இந்த ஆடையை கட்டி யார் எரிஞ்சு போலையோ அவ தான் அவன் அம்மான்னு கொடுத்துருப்பாங்க எல்லா பெண்களும் அந்த ஆடையை கட்டி எரிந்திருப்பார்கள் குந்தி மட்டும் எரியாமல் அவளுடைய தனங்களிலிருந்து பால் சொறிந்ததாக பாரதம் சொல்கிறது அதை பார்த்து தான் அம்மான்னு உறுதி இன்னும் பண்ணுறான் கர்ணன் இப்போ அவன் சொல்கிறான் பாருங்கள் என்ன அழகாக எனக்கு ரெண்டு வரம் கொடுக்கணுமா நான் உனக்கு ரெண்டு வரம் கொடுத்துட்டேன் நீ எனக்கு ரெண்டு வரம் கொடுக்கணும் வெறுவரும் பாரத போரில் பார்த்த நாள் நான் வீழ்ந்த போது மறுவரு முளைப்பால் என கழித்து ஒரு வரமாச்சா அடுத்த வரம் கேட்காம பாருங்க உன் மகன் என்று வாய்மையுடன் உரைப்பாயாக என்ன எல்லாரும் யார் யாருன்னு கேட்டான் பாரு நான் செத்த பிறகு தான் நீ சொல்லணும் நான் உன் பிள்ளைன்னு வீழ்ந்த போதுங்கிற வார்த்தையை சொல்லிட்டான் தெளிவா வெறுவரு பாரத போரில் பார்த்த நாள் நான் வீழ்ந்த பிறகு மறுவரு முளைப்பால் என கழித்து உன் மைந்தன் எனும் வாய்மையும் உரைப்பாயாக அப்ப என்ன அர்த்தம் போர்ல நான் கண்டிப்பா செத்து போயிடுவேன்னு அர்த்தம் அதுக்கு முன்னாடி நீ பாண்டவர்கள்ட்ட போய் நான் தான் உன் பிள்ளைங்கிற விஷயத்த சொல்லிடாதேன்னா 
என்ன கர்ணன்ட்ட இவ்வளவு திருட்டு தானே இருக்கு ஏன் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்றான் துரியோதனனுக்கு தானே நாடு போகணும் அதுதான அவனுடைய லட்சியம் செஞ்சோற்று கடன் கழிப்பதற்காக தானே துரியோதனன் கூட இருக்கான் அப்புறம் ஏன் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்றான் நமக்கு படிக்கும் போது தோணும் ஆனா தெளிவா சொல்லுவோம் பாருங்க நீ எக்காரணத்தை கொண்டும் நான் தான் இவர்களுக்கு அண்ணன் நான் தான் உன் மூத்த மகன்னு யார்ட்டையும் போய் சொல்லிடாத ஏன் தெரியுமா பாண்டவர்கள் அஞ்சு பேரும் ஓடி வந்து என் கையில் ராஜ்யத்தை கொடுத்துருவாங்க ராஜ்யத்தை கொடுத்த உடனே அதை நாளுவன் நினச்சி ஆமா இல்லை துரியோதனன்ட்ட கொடுத்துருவேன் துரியோதனன்ட்ட கொடுக்கறதுக்காக தானே இவ்வளோ பெரிய போர் அப்போ துரியோதனன்ட்ட கொடுத்துருவேன்னு சொல்கிறான் அப்போ கொடுக்கக்கூடாதான் நமக்கு தோணும் அடுத்த வார்த்தை சொல்லுவான் பாருங்க அப்படியே கொடுத்தாலும் என் நண்பன் வாங்க மாட்டான் ஆக ஆட்சி தலைமை இல்லாமல் இந்த நாடே தத்தழிக்கும் ஏன் வாங்க மாட்டான் தெரியுமா என் நண்பன்ட்ட ஒரு பழக்கம் இருக்கு எல்லாரும் ஒரு தட்டில் ஒரு சோறு போட்டு அதுக்குள்ளே கையை விட்டு ஒரு கவலத்தை எடுத்து சாப்பிடுவோம் பழையபடி அதே தட்டுக்குள்ளே தானே கையை விடுவோம் திருப்பி அடுத்த உருண்டைக்கு அதே தட்டுக்குள்ளே தானே கையை விடுவோம் ஆனால் என் நண்பன் துரியோதனன் எப்படி தெரியுமா பத்து தட்டு இருக்கும் ஒரு தட்டில் இருந்து ஒரு உருண்டை எடுத்தான்னா அதே தட்டில் இன்னொரு கையை வைக்க மாட்டான் அடுத்த உருண்டையை அடுத்த தட்டில் இருந்து தான் எடுப்பான் அதனால தான் ரொம்ப அழகாக என்ன அழகாக சொன்னான் பாருங்க அரசழித்து கூட உண்டுன்னு அதுக்காக தான் சொன்னான் ஒரு தட்டில் இருந்து ஆகாரம் எடுத்தா அடுத்த கையை அடுத்த தட்டில் தான் வைப்பார் ஏன்னா தான் விட்ட கையை கூட அது எச்சில்னு நினைக்கக்கூடியவன் துரியோதனன் அப்பேற்பட்டவன் என் கூட மட்டும்தான் ஒரே தட்டில் சாப்பிட்ருக்கான் என் கூட மட்டும்தான் ஒரே தட்டில் சாப்பிட்ருக்கான் என் நண்பனுடைய குணம் எனக்கு தெரியும் அவன் போராடி ஒன்றை பெற வேண்டும் என்று நினைப்பானே தவிர வலியை வந்து கொடுத்தா அதை எச்சின்னு நினச்சி தூர போட்டுருவான் ஆக பாண்டவர்கள் ஆழாம கௌரவர்கள் ஆழாம நாடு சீரழிஞ்சிடும் அதனால சொல்லிடாத இப்போ போர் நடந்தது முடிச்சிருவோம் மணி ஒன்பதாகுது பேசுனா பேசிட்டே இருக்கலாம் கர்ணனை பற்றி இப்போ போரில் தர்மன் சகாதேவன் நகுலன் எல்லாரும் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொருத்தரோட போர் செஞ்சாங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்திரனை கூப்பிட்டு கவச குண்டலத்தை போய் வாங்கிட்டு வந்துடுன்ட்டா அதான் ரொம்ப முக்கியம் கர்ணன் விஷயத்தில் அந்த கவசமும் குண்டலமும் இருக்கிற வரைக்கும் அவனை அழிக்க முடியாதுன்னு கண்ணனுக்கு தெரியும் அதனால் கவச குண்டலத்தை வாங்கிட்டு வான்னா இவனும் அறுத்து கொடுத்துட்டான் சகுனி போய் சொன்னால் கொஞ்சமாக அது புத்தி இருக்கா அந்த கர்ணனுக்கு இந்த கவசமும் குண்டலம் இருக்கிற வரைக்கும் இவனை யாரும் அழிக்க முடியாது எவ்வளோ பெரிய ஒரு பாதுகாப்பு ஆயுதத்தை இழந்துட்டு வந்து நிற்கிறான் பாரு அப்படின்னு ஒன்று அந்த இடத்துல கூட ரொம்ப அழகாக சொன்னான் பாருங்க துரியோதனன் என் கர்ணன் கொடுத்தே பழக்கப்பட்டவன் அதை மாற்ற முடியாது அவன் ஊனோடும் உயிரோடும் அது கலந்துருக்கு அதை ஒன்றுமே செய்ய முடியாதுன்ட்டான் அது அவனுக்கு இயல்பு நீங்கள் இந்த இடத்த படிக்கும் போது ஒன்று யோசித்து பாருங்கள் யாராவது பகையாளிகிட்ட போய் சரண்டராமமா கர்ணன் எந்த இடத்துலையாவது தப்பு பண்ணானா நாகாசனத்தை ஒரு தடவைக்கு மேலே மறுதடவை விடக்கூடாதுன்னு கர்ணன் இல்லை எந்த வீரன்ட்ட கேட்டிருந்தாலும் சரின்னு தான் சொல்லியிருப்பான் நல்ல வீரன் ஒரு முறைக்கு மேல் மறுமுறை பிரயோகம் செய்வது இல்லை அர்ஜுனனை தவிர வேற யாரையும் கொல்லாத உண்மைதான் தனக்கு இணையான ஒருத்தரோட தான் போட்டி போடணும்னு நினைப்போம் இணையே இல்லாத ஒருத்தர் கூட போட்டி போடணும்னு யாராவது நினைப்போமா அவன் மேலே எந்த தப்பும் இல்லை ஆனால் தவறு செய்தவர்கள் எல்லாம் இந்த கௌரவர்கள் பக்கம் உண்டு பீஷ்மர்கிட்ட போய் கிருஷ்ணன் கேட்கிறாரு நீங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த பாரத போர் முடிவுக்கு வராதுன்னார் அப்படியான்ட்டு பேசாமல் தானே இருக்கணும் பிதாமகராக இருந்தாலும் பேசாமல் தானே இருக்கணும் இருக்கிறது யார் பக்கம் கௌரவர்கள் பக்கம் பாண்டவர்களும் கௌரவர்களும் ஒன்னா இருக்கணும்னு நினைச்ச நல்ல மனசெல்லாம் நம்ம பாராட்டுறோம் ஆனா நீங்க இருக்கிற வரைக்கும் பாரத போர் முடியாதுன்னு சொல்லும் போது அவரு சொல்லுவாரு ஒரே ஒரு விஷயம்தான் என்ட பலவீனம் பார் தான் பலவீனத்தை எதிராளிகிட்ட சொல்லலாமா சிகண்டிய மட்டும் என் முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டீங்கன்னா நான் போர் செய்யறத நிறுத்திடுவேன் பார் சிகண்டி யாரு அவதான் அம்பிகை அம்பாலிகைக்கு சகோதரி அம்பா அவதான் அம்பை அம்பிகைக்கும் அம்பாலிகைக்கும் கூட பிறந்தவ அவளுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு சம்பவம் நடந்து அவபுறம் முருகனை நினச்சி தவம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் சிவனை நினச்சி தவம் பண்ணி வேறு ஒரு பிறவி எடுத்து சிகண்டி நீங்கிற பெண் ரூபத்தில் பிறந்து பழையபடி ஒரு கந்தர்வன் சிகண்டியாக வருவான் அவன் ஆண் ரூபத்தை இவன் வாங்கிட்டு இவன் பெண் ரூபத்தை அவனுக்கு கொடுப்பான் 
பீஷ்மரானா என்ன நினைப்பார் நீ எத்தனை பிறவிகள் மாறினாலும் உன் மூலம் என்னது பெண்மை தானே உன் கையால் இருந்து வரக்கூடிய அம்பு என் மார்பை துழைக்கக்கூடாது அது என் பிரம்மச்சரியத்துக்கு சரியல்ல என்று நினைத்து சிகண்டியை மட்டும் கொண்டு வந்து என் முன்னாடி நிறுத்திட்டீங்கன்னா நான் ஆயுதத்தை கீழே போட்டுருவேன்னா இதை விட க்ளூ என்ன வேணும் இந்த வேலையை பீஷ்மர் செய்யலாமா செய்யலாமா துரோணர்கிட்ட வந்தார் நீங்கள் தானே இவ்வளோ பேருக்கும் வில்வித்தைகளை சொல்லிக் கொடுத்தவர் நீங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் பாரத போரில் இந்த பாண்டவர்களால் ஜெயிக்க முடியாதுன்னு சொன்னால் பேசாமல் வாய முடிக்கிட்டு இருக்கணும்ல அவர் சொன்னார் என்கிட்ட யாரும் போராட முடியாது என்கிட்ட யாரும் போட்டி போட முடியாது ஆனால் என் பையன் அஸ்வத்தாமல் இருக்கான்ல அவனுக்கு ஏதாவது ஒன்றுனா நான் உயிரை விட்டுருவேன்ட்டார் இதை சொல்லிக் கொடுக்கலாமா கிருஷ்ணன் பார்த்தார் போர்க்கடத்தில் அஸ்வத்தாமங்கிற யானை செத்து போச்சு தர்மன்கிட்ட வந்து சொன்னார் அப்பா அஸ்வத்தாமங்கிற யானை செத்து போச்சு அஸ்வத்தாமன் செத்துட்டா நான் செத்துருவேன் துரோணர் சொல்லியிருக்காரு நமக்கு வெற்றி தான் முக்கியம் அஸ்வத்தாமன் செத்து போயிட்டான்னு சொல்லுன்னு தர்மன்கிட்ட சொன்னான் அப்பாடி இந்த பொய்யை நான் சொல்ல மாட்டேன் ஐயையோ அஸ்வத்தாமன் எங்கே செத்துருக்கான் அந்த நின்று போர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் துரோணர் வேற ஒரு இடத்துல நின்று போர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு சாகாதவனை சாக சொல்லி என்ன சொல்கிறீங்களா நான் சொல்ல மாட்டேன்னார் இங்கே பாரு அஸ்வத்தாமங்கிற ஒரு யானை செத்து போச்சு அதை சொல்லுவியா இல்லையா அப்படின்னார் யானை செத்து போனது உண்மை அதை வேணா சொல்கிறேன்னார் அதை சொல்லு அஸ்வத்தாமா கதம் குஞ்சரன் மட்டும் நீ சொல்லு போதும்னார் அஸ்வத்தாமா கதம்னா குஞ்சரங்கிறத அவன் காதில் விழலை துரோணர் காரில் யானை செத்துச்சின்னு விழலை அஸ்வத்தாமா கதங்கிறது விழுந்துச்சு பாருங்கள் சங்க எடுத்து பவுன்னு ஊதிட்டார் இந்த சத்தத்தில் அஸ்வத்தாமன் தான் செத்து போயிட்டான்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு நினச்சி துரோணர் உயிரை விட்டுருவார் தன்னுடைய பலவீனங்களை சொல்லி கொடுத்த மாதிரி கர்ணன் எங்கேயாவது தன்னுடைய பலவீனத்தை எதிராளிக்கு சொல்லி கொடுத்தானா போர்க்களத்தில் ரெண்டு பேருக்கு இடையில கடுமையான போர் இப்போ சல்லியன் தேர் சாரதி எங்க தாய் மட்டும் இல்லை தகப்பம் மட்டும் இல்லை ஆசிரியன் மட்டும் இல்லை தேரோட்டி சல்லியன் இருக்கான் பாருங்க அவன் முத கொண்டு இவனை மதிக்கலை இப்போ காரில் டிரைவர் எல்லா இடமும் என்னை பயணத்துக்கு கூப்பிட்டு போகிறார் தமிழ்நாடு முழுது எங்கே போனாலும் என்னுடைய வாகனத்தில் தான் நான் போவேன் திருப்பூர் போய் காலையில் நைட்டு பேசிவிட்டு வீட்டுக்கு தூத்துக்குடிக்கு வரும்போது காலையில் எட்டு மணி ஆகும் எட்டு மணிக்கு வந்து கொஞ்சம் வீட்டு வேலைகள்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு பழையபடி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அடுத்த நாள் திருப்பத்தூர் போவேன் திருப்பத்தூர் போகணும் திருப்பத்தூர் போய் பேசணும் இப்படியே மாதத்தில் இருபது நாள் பயணம் போயிட்டே இருப்போம்னு வைங்களேன் வண்டியில் ஏறி உட்காந்த உடனே எல்லாம் மந்திரம்லாம் சொல்லிவிட்டு அப்பா என் கூட துணைக்கு வாப்பா அப்படின்னு சுவாமியை கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிற நேரம் அம்மா திருப்பத்தூரில் எத்தனை மணிக்கு ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு என் டிரைவர் கேட்கான்னு ஒரு கற்பனை பண்ணுங்களேன் சாயங்காலம் அஞ்சு மணிக்கு ப்ரோக்ராம் என்ன அஞ்சு மணிக்கு ப்ரோக்ராம்னு சொல்லிட்டு தூத்துக்குடியில் பத்து மணிக்கு ஏறி உட்காந்துருக்கீங்க பயணம் பன்னெண்டு மணி நேரம் போனோம் நீங்கள் எல்லாம் போன ஆப்பில் தான் அப்படின்னு சொல்கிறான்னு வைங்க எப்படி இருக்கும் எனக்கு ஏ என்னப்பா இப்போ தானே வண்டியில் ஏறி உட்காந்து சுவாமிக்கு ஒரு விடலையை போட்டுட்டு பூ எடுத்து போட்டுட்டு நிம்மதியாக பத்திரமா என்னை கூப்பிட்டு போன்னு சொல்லியிருக்கேன் அடுத்த வார்த்தை இப்படி நெகட்டிவாக பேசுகிறீங்க இல்லைம்மா அப்படி நினைக்காதீங்க திடீர்னு போயிட்டே இருக்கோம் வண்டி திடீர்னு பஞ்சர் ஆகிட்டுன்னு வைங்க அடுத்த வார்த்தை நம்ம எப்படி டைமுக்கு போக முடியும் இப்படியே ஒருத்தன் பேசிக்கிட்டு வந்தான்னா வண்டியில் இருக்கிறவங்க மனநிலை எப்படி இருக்கும் இப்போ நான் மேடைக்கு வரேன் எங்கள் வீட்டில் அவங்க ரொம்ப அதான் நல்லா போய் பேசிட்டு வா ஹைதராபாத்துக்கு இதான் முதல் முறையாக நீ போகிற நல்லா பேசணும் எல்லார் மனசுலையும் உன் பேச்சு இடம் பிடிக்கணும் அது கேட்க எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது நான் வந்து இறங்கி வந்து இங்கே இறங்கின உடனே என்னுடைய கணவர் மனோகரன் ஃபோன் பண்ணி அம்மா பத்திரமா வந்துட்டீங்களா டென்ஷன் ஆகாமல் என்ன புது இடம் எத்தனை மேடை பேசினாலும் ஏன்னா நான் இந்த மேடை வாழ்க்கைக்கு வந்து முப்பது ஆண்டுகள் நிறைவு பெற்றிருக்கிறது ஆனால் எங்கள் அப்பா நான் மொத மேடை ஏறும்போதுலேருந்து சில மேடைகள் வரைக்கும் தான் அவங்க என் கூட இருந்தாங்க எங்கள் அப்பா சொல்லுவாங்க எத்தனை ஆண்டுகள் பேசினாலும் ஒவ்வொரு மேடையும் புது மேடங்கிற பயம் இருக்கணும்மாங்க எங்கள் வீட்டில் அவங்க ஃபோன் பண்ணி பத்திரமா வந்துட்டு அம்மா ஸ்ரீதர் சார் என்ன ரொம்ப அருமையாக ஏர்போர்ட்டில் பிக்கப் பண்ணி கூப்பிட்டு கொண்டு வந்து ரூமில் விட்டு சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுங்க இந்த கவனிப்பெல்லாம் சாதாரணமான கவனிப்பில் இப்போ எங்கே வேணாலும் போய் பேசலாங்க கௌரவமாக நடத்துறதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் யோசித்து பாருங்கள் அதுக்கு உண்மையாகவே இந்த ராமநவமி கல்ச்சரல் ஃபெஸ்டிவலை நடத்தக்கூடிய உங்கள் எல்லாேருக்கும் நான் நன்றி சொல்கிறேன் அவர் கேட்குற அம்மா சாப்பிட்டியா நல்லபடியாக பேசு தைரியமாக பேசு அப்படின்னு அவர் சொல்லி முடிக்க என் பையன் கனடாவிலேருந்து ஃபோன் பண்ணுறான் அவனுக்கு அப்போ தான் அங்கே மணி மூணு மணியாக இருக்கும் த டைமை கரெக்டாக கால்குலேட் பண்ணி அம்மா பத்திரமா வந்துட்டீங்கல்ல ஃப்ளைட் வந்து லேண்ட் ஆகிட்டில் ரூமுக்கு வந்துட்டீங்கல்ல
யோசித்து பாருங்கள் அதை விட்டு மேடைக்கு நான் போயிட்டு வரேன்னு எங்கள் வீட்டில் அவர் பேசும்போதே என்னத்தை நீ தான் முப்பது வருஷமா பேசுகிற எங்கே உருப்பிட போகிறப்போ அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னு வைங்களேன் ஏதாவது பேச்சு வருமா நமக்கு யோசித்து பாருங்கள் அப்போ சல்லியன் தேர் சாரதியாக வருகிறான் முதல்ல தேர் ஓட்டம் மாட்டேங்கிறான் இவனுக்கு ஒரு தேர் சாரதி இன்னொரு தே தேரோட்டி பையனுக்கு நான் போய் தேரோட்டணுமா நான் என்ன தேர் சாரதியான்னு கேட்டான் ஏன்னா அவன் நான் மோலே சொன்னேன் யாருடைய அண்ணன் மாத்ரியினுடைய அண்ணன் மத்திர தேசத்தினுடைய இளவரசன் அவன் நான் எதுக்கு இவனுக்கு தேர் ஓட்டணும் அப்படின்னா டேஸில் எப்படி இல்லாமோ துரியோதனன் அவனை சமாதானப்படுத்தி தேரில் ஏறி உட்காந்துருக்கான் இவன் சொல்கிறான் இருந்தாலும் நீ வெற்றி பெறுவன்னு நான் நினச்சேன் வெற்றி பெற மாட்டேன் அவன் சிங்கம் யார் அர்ஜுனன் நீ சாதாரண பூனை சிங்கத்தை போய் பூனை எதிர்கொண்டு நிற்க முடியுமா இப்படியே அவனை டிஸ்கரேஜ் பண்ணிகிட்டே வரான் ஒரு காலகட்டத்தில் நாகாசரத்தை பிரயோகம் பண்ணும்போது இங்கே பாரு அவன் கழுத்துக்கு நீ குறி வைக்காத அவனுடைய மார்புக்கு குறி வைன்னு சொல்லி கொடுக்குறான் இவன் சொன்னால் உன் வேலை தேரோட்டுற வேலை மட்டும்தான் அதை மட்டும் பாருன்னா அதான் விதி இப்போ கழுத்துக்கு குறி வச்சான் அஞ்சு அங்குலம் கிருஷ்ண தேரை கீழே அழுத்துனான் தலையோடு வந்தது தலைப்பாகையோடு போயிட்டு இவன் சொன்னா நான் சொன்னனே கேட்டியா நீ இப்போ மார்புக்கு குறி வச்சிருந்து அவன் அஞ்சு அங்குலம் கீழே இறக்கியிருந்தா இப்போ தலை துண்டா போயிருக்கும்ல தேர் சாரதி பேச்சை கொஞ்சம் கேட்கணும் அப்படின்னா இவன் சொன்னா என்னமோ நடந்து போச்சு சரி பரவாயில்ல இன்னொரு தடவை பிரயோகம் பண்ணுன்னா இவன் தான் சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துருக்கானே இன்னொன்று வீரன் இன்னொரு தடவை நாகசரத்தை கையில் தொட மாட்டான் நான் தொட மாட்டேன்னா அந்த அம்பார தூணிக்குள்ள இருந்தது பாருங்க நாகம் அஸ்வசேனன் தர்ஷகனுடைய மகன் அந்த மகாநாகம் சொல்லிச்சு கர்ணா ஒன்ன நம்பி தரப்பா இத்தனை வருஷம் இந்த அம்பு தூணிக்குள்ள நான் உட்கார்ந்துருக்கேன் இந்த அர்ஜுனனை கொன்னே திரணும்னு இப்ப நீ அந்த காரியத்தை செய்ய மாட்டேன்னு சொல்றியே தயவு செய்து அவனை பழையபடி அந்த அசரத்தை அனுப்பி கொல்லுன்னு அந்த நாகம் இப்ப கெஞ்சும் கர்ணனை கர்ணன் முடியாதும்மா இந்த நாகம் அவனை கெஞ்சி கொண்டிருக்கின்ற வழியில போடுறா ஒரு கணையம் பார் கிருஷ்ணன் ஒரு கணைய அனுப்பி அந்த அஸ்வசேனனை கதைய முடிச்சிருவான் அர்ஜுனன் இப்ப அங்க தேசத்துல அவன் மன்னனாக இருக்கின்ற காலத்திலே தேரோட்டி கொண்டு வருகின்ற பொழுது ஒரு கன்று அவனுடைய தேர்காலில் மாட்டி மாண்டு போன சாபம் அவனுக்கு இருக்கும் அந்த சாபத்தை நினச்சி தான் நான் பயப்படுறேன்னு அடிக்கடி கர்ணன் சொல்லுவான் அதை போலவே இப்போ தேர் சக்கரம் மண்ணில் பதிஞ்சுது பதிஞ்ச உடனே கிருஷ்ணன் சொன்னா அர்ஜுனா இதுதான் சந்தர்ப்பம் போடுறா அம்ப அப்படின்னா கர்ணன் சொன்னா உனக்கு கொஞ்சமாத தர்மம் இருக்கா கிருஷ்ணா கொஞ்சமாத தர்மம் இருக்கா யார் மேலெல்லாம் அம்பு வீழ வீசக்கூடாது தெரியுமா நிராயுதமானியா நிற்கிறவன் மேலே அம்பு போடக்கூடாது அதனால தான் ராவணனுக்கும் ராமனுக்கும் இடையிலே போர் நடந்த போது நிராயுதமானியாக நின்ற ராவணனை பார்த்து ராமன் இன்று போய் போருக்கு நாளை வான்னு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்தான் நீ என்னப்பா உன் பாட்டுக்கு நான் அம்புகளை பூரா கீழே வச்சுட்டு தேரை தூக்கிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த நேரம் என் மேலே நீ அம்பு பிரயோகம் செய்யலாமா அம்ப ஆயுதங்களை கீழே வச்சவன் மேல அம்பு பிரயோகம் பண்ணக்கூடாது சரணடைந்தவன் மேல அம்பு பிரயோகம் பண்ணக்கூடாது புறமுதுகு காட்டி ஓடுறவன் மேல அம்பு பிரயோகம் பண்ணக்கூடாது என்னை காப்பாத்துப்பான்னு சரணாகதி அடைந்தவன் மேல அம்பு படுக்க போட அம்பு போடக்கூடாது இப்போ நான் ஒன்றும் உன்னை சரணடையில நான் ஒன்றும் புறமுதுகு காட்டி ஓடலை நான் ஒன்றும் உனக்கு பயந்து ஐயோ என்னை காப்பாத்துன்னு உன் காலில் வந்து நான் விழலை ஆனால் ஆயுதங்களை கீழே வச்சிருக்கேன் இந்த நேரம் அம்பு போடலாமா இது தர்மமா அப்படின்னு கேட்ட உன கிருஷ்ணன் சொன்னா யாருகிட்டடா நீ தர்மத்தை பத்தி பேசுற அன்னைக்கு சபையில ஒரு பெண்ணினுடைய மானம் காப்பாற்றப்படாமல் அவள் துழித்த போது உன் தர்மம் எங்க போச்சு அரக்கு மாளிகைக்கு தீ வச்சிங்களே உன் தர்மம் எங்க போச்சு ஒரு சின்ன பையனை எப்படி எல்லாரும் சேர்ந்து நின்று அவனை கொண்டீங்க அபிமன்யுவ அப்போ உன் தர்மம் எங்கடா போச்சு அந்த தர்மம் உனக்கு தெரியல அப்போ ஆனா இப்போ உனக்குன்னு வரும்போது மட்டும் அந்த தர்மம் தெரியுதா போடுற அம்பண்ணா வருஷம் அம்ப போட்டு தீட்டினான் அர்ஜுனன் இந்த அர்ஜுனன் அம்பு மேல அம்பு போடுறான் ஆனா உயிர் போக மாட்டேங்கி என்னைய அந்த ஆளுக்கு உயிர் போக மாட்டேங்கின்னு கிருஷ்ணனுக்கு அந்த சூட்சமும் தெரிஞ்சு இப்ப நேரம் என்ன பண்ணாரு அங்கேருந்து ஒரு முனிவன் அந்தணன் வேடத்தில் வந்தார் வந்து தேர்காலில் தவிச்சுக்கிட்டு கிடக்கான் உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கான் உடல் முழுதும் அம்பு தோய்ந்துருக்கு இவர் இப்போ ஒரு யாசகனை போல் வந்து நின்று நான் மேருமலையிலிருந்து வருகிறேன்னார் ஏத்த தேர்தட்டிலிருந்து வந்திருக்கார் நான் மேருமலையிலிருந்து வருகிறேன்னார் என்ன வேணும்னு கேட்டான் கர்ணன் குத்துயிருமா கொலையிருமா கிடக்கான் உன்னை யார் தேடி வந்தாலும் அவர்கள் என்ன கேட்டாலும் இல்லைன்னு சொல்லாமல் கொடுத்துருவியாமப்பா 
என் ஒன்றை வேண்டி உன்னிடம் நான் வருகை தந்திருக்கிறேன் என்ன வேணும் என்கிட்ட இருக்கிறதா கேளுங்கள் நான் அப்போ கூட நான் தேர்காலில் குத்துயிரும் கொலையுருமா கிடக்கேன் இந்த நேரம் என்னிடம் ஒன்றை கேட்டு பெற வேண்டும் என்று நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் என்னிடம் இருப்பதை கேளுங்கள் சொன்னால் பாருங்கள் ஆவியோ நிலையில் கலங்கியது ஆவியோ நிலையில் கலங்கியது யாக்கை அகத்ததோ புறத்ததோ அறியேன் பாவியேன் வேண்டும் பொருள் எல்லாம் நயக்கும் பக்குவம் தனில் வந்திலையால் ஓய்விலாது யான் செய் புண்ணியம் அனைத்தும் உதவினேன் கொள்க நீ எப்படி இடம் தெரியுமா இது என் ஆவி உள்ள இருக்கா வெளிய இருக்கான்னே தெரியல ஆவியோ நிலையில் கலங்கியது யாக்கை அகத்ததோ புறத்ததோ அறியேன் பாவியேன் வேண்டும் பொருள் எல்லாம் நயக்கும் பக்குவம் தனில் வந்திலையால் ஓய்விலாது யான் செய் புண்ணியம் அனைத்தும் உதவினேன் கொள்க நீ போவில் வாழும் அயனும் உனக்கு நிகரிலன் எனில் இப்புண்ணியம் பெரிதன்றோன்னா போவில வாழக்கூடிய அயன் இருக்கான் பாருங்க அவன் உனக்கு நிகர் இல்லப்பா நிகர் இல்லாத நீ எங்கிட்ட வந்து உன் புண்ணியத்தை குடுன்னு கேட்கிறியே இந்த புண்ணியம் பெரிய விஷயமா இந்தா வாங்கிக்கோண்ணா இந்த உடம்பு முழுதும் அம்பு தைத்து இருக்கிறது ஆனா உடம்புல எந்த பாகத்துல உள்ள அம்பையும் பிடுங்கல தன்னுடைய மார்புக்கு நேராக இருந்த அம்பை பிடுங்க நான் என்ன தெரியுமா சாகர தருவாயில கூட நான் மனமு வந்து உனக்கு இதை தருகிறேன் என்று பொருள் இந்த மார்புக்கு நேராக இருக்கிற அம்ப பிடுங்கி அதிலிருந்து அந்த இரத்தத்தை ஏன்னா போர்க்கிழத்தில் தண்ணி இல்லை தாரமாத்து கொடுக்கணும் இப்போ அவனுடைய புண்ணியத்தை அந்த மார்பிலிருந்து பீரிட்ட இரத்தத்தை கொண்டு அவனுடைய புண்ணிய மத்தனையும் தாரை வார்த்து கொடுத்தான் இப்போ காலம் முழுதும் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்த கர்ணனுடைய இரத்தம் கிருஷ்ணன் கையில் பட்ட உடனே இப்போ கிருஷ்ணனுக்கு எதாவது கொடுக்கணும்னு வந்துட்டு காலம் முழுதும் கொடுத்து கொடுத்து சிவந்த கரம் அதிலிருந்து வழிந்த ரத்தம் கிருஷ்ணன் கையில் பட்ட உடனே கிருஷ்ணன் கேட்டான் அப்பா உனக்கு என்னப்பா வேணும் உனக்கு என்னப்பா வேணும் நான் உனக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா கவச குண்டலத்தை அறுத்து கொடுத்தான் யாருக்கு இந்திரனுக்கு அவனாக கேட்கவில்லை ஆனால் இந்திரனாக சக்தி ஆயுதத்தை கொடுத்தான் இந்திரனாக சக்தி ஆயுதத்தை கொடுத்துட்டு அதுலேயும் ஒரு செக் வச்சா பாருங்க இந்த சக்தி ஆயுதத்தை அர்ஜுனனுக்கு எதிராக நீ பிரயோகம் பண்ணக்கூடாது கடோர் கஜனுக்கு எதிராக வேணா பிரயோகம் பண்ணிக்கோண்ணா யாருக்கு எதிராக பிரயோகம் பண்ணணுமோ அதுக்கு தானே இது உதவணும் அதே மாதிரி இங்கே அந்த இரத்தத்தை தார வார்த்து கொடுத்தவனும் என்னப்பா வேணும் உனக்கு ஆடி போனான் கிருஷ்ணன் உனக்கு என்னப்பா வேணும்னா அவன் சொன்னா எத்தனை பிறவி எடுப்பினும் இறப்போர்க்கு இல்லை என்று சொல்லாத இதயத்தை நீ எனக்கு கொடுக்கணும்னா எத்தனை பிறவி எடுப்பினும் என்னை தேடி வந்து இறப்போர்க்கு இல்லை என்று சொல்லாத இதயத்தை நீ எனக்கு கொடுப்பான்னா கிருஷ்ணம் பார்த்தா இதயம் மட்டும் இருந்து காசு இல்லைன்னா காசு மட்டும் இருந்து இதயம் இல்லைன்னா அப்போ இது இருந்து அதுவும் இருந்தாத்தான் அந்த ஈகை பயன்படும் என்று நினைத்த கிருஷ்ணன் இவன் இந்த வார்த்தையை இந்த குற்றுயிரும் குலையுருமா கிடக்கிற இந்த நேரத்தில் கூட இல்லாதவனுக்கு கொடுக்கணும்னு கேட்குறானே அப்படியே துடி துடிச்சு போய் மைத்துனன் உரைத்த வாய்மை கேட்ட என்ன அது வரைக்கும் முறையே சொல்லலை கணக்குக்கு இந்த கர்ணன் யார் குந்தியினுடைய மகன் குந்தி யார் கிருஷ்ணனுக்கு அத்தை அப்போ அத்தை பையன் யார் மைத்துனன் எந்த இடத்துலையாவது பாரதத்தில் இந்த ஒரு இடத்த தவிர கிருஷ்ணன் கர்ணனை எங்கேயாவது மைத்துனன் கூப்பிட்ருக்கானா மைத்துனன் உரைத்த வாய்மை கட்டையன் மனமலர் உகந்து உகந்து அவனை கைத்தல மலரால் தழுவி கண்மலர் கருணை நீராட்டி எத்துணை பிறவி எடுப்பினும் ஈகையும் செல்வமும் எய்தி முக்தியும் பெருதி முடிவில் என்றுரைத்தான் மூவர்க்கும் ஒருவனாம் மூர்த்தி என்று வில்லியார் எழுதுகிறார் மனமலர் உகந்து உகந்து அவனை கைத்தல மலரால் தழுவி வெறும் பேருக்காக இல்லை சில பேர் ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து வீதியில் பார்ப்போம் ஐயோ எப்படி இருக்கீங்க உங்களை நான் நினைக்காத நேரம் இல்லைன்னு அப்படி ஆவி சேர்த்து கட்டிட்டு மனசுக்குள்ளே நினைப்போம் இன்னும் இந்த பையெல்லாம் போய் சேராமல் உயிரோடையாக இருக்கா அப்படி இல்லை இந்த நினைப்பு மைத்துனன் உரைத்த வாய்மை கேட்ட ஐயன் மனமலர் உகந்து உகந்து ஒரு உகந்து போட்டால் போதாதுன்னு நினைச்சார் வில்லியார் மனமலர் உகந்து உகந்து அவனை கைத்தல மலரால் தழுவி கண்மலர் கருணை நீராட்டி கிருஷ்ணா அழுத இடம் சார் கண்மலர் கருணை நீராட்டி எத்துணை பிறவி எடுப்பினும் ஈகையும் கொடுக்கணுங்கிற இறக்கம் உனக்கு இருக்கணும் செல்வமும் இறக்கம் இருந்தால் மட்டும் போதுமா கொடுக்கறதுக்கு பணம் இருக்கணும் ஆக நீ காலம் முழுவதும் இறக்கத்தால் பிறவியின் ஒன்றை பற்றால் கொடுத்து கொண்டே இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லை உனக்கு முக்தியை நான் தாராண்ணா 
முக்தி நான் தாரண்ணா அந்த ஆதி மூலத்திற்கு காட்டிய அதே விஸ்வரூப காட்சியை இப்போ கர்ணனுக்கு காட்டினான் கர்ணனுக்கு காட்டின உன்ன கர்ணன் அப்படியே பார்த்தான் பார்த்த உடனே கிருஷ்ணன் சொன்னாரு நான் உனக்கு ரொம்ப பெரிய துரோகம் எல்லாம் பண்ணிட்டேன் கர்ணா பூமி பாரத்தை தீர்க்கணும் ஓபன் ஸ்டேட்மெண்ட் கிருஷ்ணன் கொடுத்தது பூமி பாரம் தீர்க்கணுங்கிறதுக்காக உன்னை ரொம்ப பாடா படுத்திட்டேண்ணா இந்திரனை அனுப்பி உன் கவச குண்டலத்தை வாங்கிட்டு வர சொன்னேன் தெரியாம உன் மனசுல இருந்த விஷயத்த உன் கண் முன்னாடி இதுதான் உன் தாய் இதுதான் உன் தகப்பன் இதுதான் உன் சகோதரர்கள்னு உன்னுடைய மனசுல இருக்கக்கூடிய துன்பத்தை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக்குனே தாய் அனுப்பிய நாகாசுரத்தை ஒரு தடவைக்கு மேல மறுதடவை விடாத விடக்கூடாதுன்னு சொல்லு அர்ஜுனனை தவிர யாரையும் கொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லுன்னு ஒரு மிகப்பெரிய வரத்தை வாங்கிட்டு வர சொன்னேன் தப்பெல்லாம் என் மேல கர்ணான் நீ கொடுத்து வைக்காம போயிட்ட செஞ்சோற்று கடன் கழிப்பதற்காக சேராத இடத்துல போய் சேர்ந்துட்டேன் அவன் சொன்னான் கிருஷ்ணா இந்த உலகத்தில் நான் தான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சவன் நான் தான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சவன் நான் நல்லா கவனிக்கணும் பெரியோர்களே தாயினுடைய துணை இல்லை தந்தையினுடைய துணை இல்லை ஆசிரியருடைய துணை இல்லை தெய்வமும் இவன் வேற பக்கம் இருந்தாங்கிறதுக்காக துணையா இல்லை ஆனாலும் இவன் சொல்கிறான் நான் தான் கொடுத்து வைத்தவன் இன்னைக்கு தாய் நல்லா இருக்காங்க ஆனால் பிள்ளைகள் சரியில்லை தந்தை நல்லா இருக்காரு ஆனா பிள்ளைங்க சரியில்லை ஆசிரியர்கள் அருமையாக இருக்கிறார்கள் ஆனா இன்னைக்கு பிள்ளைங்க ஆசிரியர்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பதில்லை எல்லாமே இருந்தும் இல்லை இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய இன்றைய சமுதாயத்தின் முன்னால் இந்த பாரதம் ஏன் பேசப்படுகிறது என்று சொன்னால் எல்லாம் இருந்தும் இருந்தும் இல்லை இல்லைன்னு சொல்றிய எதுவுமே இல்லாம நான் கொடுத்து வச்சவன்னு சொல்றான அது எப்பேற்பட்ட கேரக்டர் பாரதத்துல என்ன அழகா சொன்னான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சமே அர்ஜுனன் என்கின்ற எனக்கு இணையான பகையை பெற்றேன் இந்திரன் வந்து கவச குண்டலத்தை காட்டான் அறுத்து கொடுத்த அது மட்டுமில்ல கிருஷ்ணா அது மட்டுமில்ல செஞ்சோற்று கடன் கழிப்பதற்காக என் நண்பனுக்காக என் உயிரையும் நான் கொடுக்க போகிறேன் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகள் தவம் செய்தால் கூட இறைவனே நேரில் இறங்கி வந்து நீ செய்த புண்ணியத்தை எனக்கு கொடு என்று இந்த உலகத்தில் ஒருவன் காட்டான் அதை ஒருவன் பெற்றான் என்று சொன்னால் அது நீயும் நானாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் நான் இதை விட எனக்கு என்ன வேற கொடுப்பன வேணும் ரொம்ப அழகா சொன்னான் வான் பெற்ற நதி கமல் தாழ் வணங்க பெற்றேன் மதியை பெற்ற உள்ளத்தால் மனம் நெகிழ பெற்றேன் சாதாரணம் இல்லை அது மட்டுமில்ல சந்தனம் பூசிய உன்னுடைய மார்பு அதில் மிக அழகாக அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய துழப மாலை இது ரெண்டையும் நான் கேட்காமலே அந்த சந்தனம் கலந்த அந்த கலவையோடு காட்சி தரக்கூடிய அந்த துளசி மாலையை அணிந்து கொண்டு நான் கேட்காமலே என்னை ஆரத்தழிவினாயே கிருஷ்ணா இதை விட உலகத்தில் வேற என்ன பாகியம் எனக்கு வேணும்னா இன்னொன்று நான் வீழ்ந்த போதும் நான் அழிந்த போதும் பகழியினால் ஊன் பெற்ற பகழியினால் நான் அழிந்தும் வீழ்ந்த போதும் உணர்வுடன் உன் திருநாமம் சொன்னேனே இதை விட எனக்கு கொடுப்பன் என்ன வேணும்னா நான் அழிய போ அழிஞ்சிட்டேன் நான் கிட்டத்தட்ட நான் அழிஞ்சிட்டேன் ஊன் பெற்ற பகழியினால் நான் வீழ்ந்து அழிந்த போதும் உணர்வுடன் உன் திருநாமம் உரைக்க பெற்றேன் நான் சும்மா பேருக்கு உதட்டளவில் உன் நாமத்தை சொல்லலை உணர்வுடன் உன் நாமத்தை சொன்னேன் சொல்லிட்டு சொன்னா யான் பெற்ற பெரும் தவ பேரு என்னையன்றி இருநிலத்தில் பிறந்தோரில் யார் பெற்றார் என்று காட்டு என்னை விட அந்த பாக்கியம் அந்த உலகத்தில் வேற யாருக்காவது இருந்திருக்கா கிருஷ்ணா நானா கொடுத்து வைக்காதவன் நான் கொடுத்து வச்சவன் இந்த கர்ணன் என்கின்ற கதாபாத்திரம் கொடையினுடைய சிறப்பை சொல்லக்கூடிய கதாபாத்திரம் மட்டுமல்ல நன்றிக்கு வித்தாகக்கூடிய கதாபாத்திரம் மட்டுமல்ல 
தாயும் தந்தையும் குருவும் நமக்கு துணையாக இருந்தும் அந்த துணையை இன்றைய காலகட்டத்தில் மதிக்காமல் தாழ் கவனிக்காம தகப்பனை கவனிக்காம ஆசிரியர்களை மதிக்காம எனக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு குறைபேசக்கூடிய இந்த கலியுக இளைஞர்கள் மத்தியில் எதுவுமே இல்லாமல் எல்லாராலையும் வஞ்சிக்கப்பட்டவன் நான் கொடுத்து வச்சவன்னு சொல்கிறான் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒன்றே ஒன்று சொல்லி நான் சொற்பொழிவன் ரவி செய்கிறேன் டைம் ஆகிட்டு போகுது சகாதேவன் பாடின அந்த அருமையான வெள்ளியாருடைய பாட்டை நான் ஞாபகம் வைக்க சொன்னேன் சகாதேவனுக்கு ஏற்கனவே எல்லா விஷயமும் தெரியும் ஏற்கனவே எல்லா விஷயமும் தெரியும் செத்து கிடப்பான் பாருங்க கர்ணன் அப்போ குந்தி வந்து அழுவா குந்தி அழுத உடனே அம்மா பகையாழிய மடியில் போட்டுக்கிட்டு ஏமா நீ அழுவுற அப்படின்னு கேட்டோன்ன பகையாழி இல்லைப்பா அவன் தான்ப்பா நான் பெத்த மூத்த பிள்ளைன்னு அம்மா இவ்வளவு பெரிய ரகசியத்தை இவ்வளவு நாள் மனசில் வச்சுக்கிட்டு வெளியே சொல்லாமல் இருந்தியம்மா ஆயிரம் யானையை உன் மேலே ஏற்றலாம் சாதாரணம் இல்லைம்மா இனிமே ஒரு சாபத்தை இந்த பெண் குலத்துக்கு நான் கொடுக்கேன் இனிமே பெண்களுடைய மனசில் ரகசியமே தங்காதுன்னு சாபம் போட்ட அர்ஜுனன் அதனால தான் நம்ம மனசில் ரகசியமே தங்குறது இல்லை ஏதாவது ஒன்று என்று சொல்லி பாருங்களேன்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஜெயலையை கட்டிக்கிட்டு நேராக பத்மா வீட்டுக்கு போய் பத்மா பத்மா உனக்கு கதை தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லலைன்னா நமக்கு தலை வெடிச்சிருது கொள்கையை பரப்பணும்னா எங்கள் பெண்களை தான் நீங்கள் கூப்பிடணும் கொள்கை அது பாட்டு காற்றுல பறந்தது மாதிரி பறந்துக்கிட்டே இருக்கும் உனக்கு சாபம் அப்படின்னு கொடுத்தான் ஏன் தெரியுமா அவன் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் தேர்தட்டில் ஏத்தாப்பில் கர்ணன் நின்னான் இந்த பக்கம் நான் நின்னேன் ஆனால் கர்ணனோடு நான் போரிடுகின்ற பொழுது அவன் சாயல் தர்மனை போலவே தெரிந்தது சாகும்போது சாகிறதுக்கு அந்த ஊனும் உயிரும் தயாராகின்ற பொழுது உடன் பிறந்தவர்களுடைய அந்த சாயல் வந்துடும்னு சொல்லுவாங்க இப்போ எதிர்த்த தேர்தட்டில் என்னப்பா நம்ம கர்ணன் கூட தானே போர் செய்கிறோம் திடீர்னு தர்மன் நிற்கிறானே தர்மன் நிற்கிறானேன்னு கிருஷ்ணா உன்ட்ட நான் கேட்டேனே கிருஷ்ணா நீ என்ன சொன்ன உனக்கு என்ன பைத்தியமா கர்ணனில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கான் தர்மன் தர்மன் நீ ஏன் சொல்கிறேன்னு கேட்டியே இப்போமிலே எனக்கு விவரம் தெரியுது என் அண்ணன் தானே நின்றுருக்கான் அதனால தானே என் கர்ணனுடைய ரூபத்தில் நான் தர்மனை பார்த்தேன் நீ பெரிய பாவின்னா யார் கிருஷ்ணனை நான் கொண்டுட்டேனே நான் கொண்டுட்டேனே நான் கொண்டுட்டேனே அவன் சொன்னா என்னது நீ கொண்ட உனக்கு ஏன் இன்னும் இந்த ஆணவ அடங்கலை நீ எங்கே கொண்ட என்னமோ ஒன்னால தான் எல்லாம் நடந்துச்சுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கியப்பா கவச குண்டலத்தை வாங்கிட்டுவான்னு இந்திரனை அனுப்பி அவனை கொண்டு நாகாசுரத்தை ஒரு தடவைக்கு மேலே மறு தடவை பிரயோகம் பண்ணக்கூடாது அர்ஜுனனை தவிர வேற யாரையும் கொல்லக்கூடாதுன்னு ரெண்டாவது தடவை கொண்டு உன் தாயி தான் உன் தகப்பையும் தான் உன் தம்பி தான்னு தெரியாத விஷயத்த ஒரே நாளில் உடைச்சேன் அதில் அவன் பாதி செத்துட்டான் கடைசியாக ஏதோ போனால் போதுன்னு ஒரு அம்பை போட்ட உயிர் போயிட்டு என்னமோ நான் தான் ஒன்று நான் தான் ஒன்றுங்கிற அப்படின்னு அர்ஜுனன்ட்ட நகலன்னு சொன்னான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீ தான் தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம் நீ தான் தான் அர்ஜுனன் சொன்னாம்மா எத்தனை அம்புகளால் அவனை நான் துழைத்தேன் என் மனசின்ம நிம்மதியாக இருக்குமா காலம் முழுதும் என் மனசின்ம நிம்மதியாக இருக்குமா அப்படின்னா சகாதேவன் சொன்னான் ஆனால் நீ இருக்க பார்ப்பா நீ பயங்கரமான ஆளுன்னா ஏன்னா சகாதேவனும் இதில் பயங்கரமான ஆள் தான் ஏன்னா போர் முடிந்த உடனே யமுனை ஆற்றங்கரையில் அவன் மிகச்சிறந்த ஜோதிடர் இல்லையா ஜோதிட ஏழுகளை பூரா போட்டு எரித்தான் சகாதேவன் எரித்து போக மீதம் இருப்பது தான் இன்னைக்கு ஜோதிடர்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய ஜோதிட நூல் அவன் ரெண்டு விஷயத்துக்காக எரிச்சிருக்கணும் ஒன்று தன்னால் இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தன் இந்த அஞ்சு பேருக்கு முன்னாடியே ஒருத்தன் இருந்திருக்கான்னு கணிக்க தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் அதனால் கணிக்க தெரியாதவங்க கையில் ஜோதிட ஏழுகள் இருப்பது தப்புன்னு எரிச்சிருக்கலாம் ஆனால் அது உண்மை அல்ல அவன் கணிக்க தெரியாதவன் அல்ல முதல் பாட்டு நான் அவங்ககிட்ட சொல்லும்போது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னேன் சிந்தித்தபடி நீயும் சென்றால் என் ஒழிந்தால் என் செறிந்த நூறு மைந்தருக்குள் முதல்வன் நிலம் வழங்காமல் இருந்தால் என் வழங்கினால் என் அந்த இடத்துல முதல்வன் நீ துரியோதன சொன்னில்ல அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிருஷ்ணர் ஒன்ட்ட விஷயங்களை கிரகிக்கும் போது நீ என்ன சொன்ன பாராள கண்ணன்னு சொன்ன எப்படி அதை சொல்லலாம் பாராள துரியோதனன் தானே சொல்லியிருக்கணும் துரியோதனன் கையில தானே நிலம் இருக்கு துரியோதனாதிகளுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் தானே போரு இவன் அங்க ஒரு அவனுடைய நண்பனாகத்தான் இருந்திருக்கான் அப்ப பாராள துரியோதனன் நீ என்ன செய்ய பார்த்தன அதுக்கு முன்னாடி கொன்று இவளுடைய காரார் குழல் கழைந்து விடு நான் உன் காலையும் கையையும் கட்டுறேன் பாரத போர் வராமல் இருக்கலாம் அப்போ பாராள துரியன் என்று தானே நீ சொல்லியிருக்கணும் பாராள கண்ணன்னு எப்போ நீ சொன்னியோ இந்த பக்கம் தர்மன் தான் அந்த பக்கம் கர்ணன் தான் என் அண்ணன் தாங்கிறது சொல்லாமல் நீ சொல்லியிருக்க அதான் உண்மை 
சொல்லாமல் சொல்லியிருக்க ஏன்னா முக்காலமும் உணர்ந்தவன் சகாதேவன் பூமி பாரம் தீக்கிறதுக்கு தான் கிருஷ்ணன் வந்திருக்கான்னு தெரியும் போது கர்ணன் தான் இந்த பஞ்ச பாண்டவர்களுக்கு முன்னாடி தோன்றினவன்கிற விஷயம் மட்டும் உனக்கு தெரியலையா என்ன அந்த குச்ச உணர்வு தான் அவன் எல்லா ஏடுகளையும் போட்டு எரிச்சுட்டு சொன்னான் ஆனால் கிருஷ்ணா உன்ன மாதிரி யார் இந்த காரியத்தை செய்ய முடியாதுப்பா ஆரம்பத்திலேருந்து பூமி பாரத்தை தீர்ப்பதற்காக நீ எடுத்து வைத்த ஒவ்வொரு அடியும் சாதாரணமான அடி இல்லை நீ என்ன செஞ்ச தெரியுமா பெத்த பிள்ளைய கையில் வச்சுக்கிட்டு தகப்பனை கொண்டாள் நீ பிரகலாதன கையில் வச்சுக்கிட்டு இரணிய கசுப்ப கொண்ட நீ நீ சாதாரண ஆளா தம்பிய கையில் வச்சுக்கிட்டு அண்ணனை கொண்ட விபீஷணனை கையில் வச்சுக்கிட்டு தான் ராவணனை வதம் பண்ணனை இலங்கையுமே அழிச்ச இந்த வேலையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செஞ்சு கடைசியில் அந்த வேலையை எங்ககிட்டையும் காட்டி தம்பிமார் கையாலே எங்கள் அண்ணனை கொல்ல வச்சுட்டியப்பா கிருஷ்ணா இது உனக்கு அடுக்குமான்னு கேட்டான் அவன் ரொம்ப அழகாக சொன்னா பூமி பாரம் தீர்ப்பதற்கு இதை விட வேறு வழி என்பது இல்லை என்று சொன்னான் ஆக எவன் நல்லவனாக இருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட யோகியாம்சம் பொருந்தியவனாக இருந்தாலும் சேரக்கூடாத இடத்துல போய் சேர்ந்துட்டா அவனுடைய நிலைமை இதுதான் ஆனாலும் கர்ணன் சேராத இடத்துல போய் சேர்ந்தா கூட கடைசி வரைக்கும் அந்த நன்றிக்காகவும் நண்பனுக்காகவும் செஞ்சோற்று கடனுக்காகவும் தம்பி இவர்கள் தான் தாய் இவதான் தகப்பை வந்தா ஆட்சி எனக்கு தான் தெரிந்த பிறகு கூட அதை துச்சமென மதித்து என் நண்பன் தான் முக்கியம்னு சொன்னானே அந்த நட்பு இன்றைய சமூகத்துக்கு தெரியணும் அதனால தான் சகோதரர் ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க உங்கள் குழந்தைகளெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து இதை கேட்க வைங்கன்னு உங்கள் குழந்தைகளை கூட்டிகிட்டு வந்து கேட்க வைங்கன்னு ஒரு சொற்பொழிவு பேசுறதுக்கு எத்தனை நாட்கள் நாம் தயார் செய்யணும் தெரியுமா ஒரு யாகம் செய்வதை போல இது அது வெறும் காற்றோடு போயிடக்கூடாது எல்லாருடைய மனசில் போய் அது கலக்கணும் எல்லாரும் அதை கேட்கணும் நம்முடைய குழந்தைகளை இந்த காலகட்டத்தில் சகோதரர் சொன்ன மாதிரி வேறு எதை கொண்டும் நீங்கள் மீட்க முடியாது ஆன்மீகத்தால் மட்டும்தான் உங்கள் குழந்தைகளை நீங்கள் மீட்டெடுக்க முடியும் இலக்கியத்தின் வாயிலாக மட்டும்தான் உங்கள் குழந்தைகளை நீங்கள் மீட்கெடுக்க முடியும் ஆக இப்படி ஒரு கேரக்டரை பற்றி கேட்கும்போது எந்த விதமான பிடிதரமும் இல்லாமல் தாய்க்கு பெருமை சேர்த்து தந்தைக்கு பெருமை சேர்த்து ஆசிரியனுக்கு பெருமை சேர்த்து தெய்வமே வலிய ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகள் தவம் செய்தால் கூட காட்டாத விஸ்வரூப தரிசனத்தை கர்ணனுக்கு வலிந்து காட்டி உனக்கு ஈகையும் செல்வமும் முக்தியும் தருகிறேன் என்று சொல்கிறான் என்று சொன்னால் இந்த கதாபாத்திரத்தை உயிர் உள்ள வரைக்கும் நாம் மனதிலே சுமக்க வேண்டும் இந்த கதாபாத்திரத்தை நம் ஊனோடும் உயிரோடும் கலக்க செய்ய வேண்டும் வாழ்க்கையில் ஏதாவது தப்பு செய்யணும்னு தோணுச்சுன்னா உடனே பாரதத்தில் கர்ணனை எடுத்து படிங்க வாழ்க்கையில் இருக்கிற காலம் யோகியமாக வாழ்ந்துட்டு போய் சேர்ந்துடணுங்கிற எண்ணம் வரும் ஆக தாய்க்கும் தந்தைக்கும் ஆசிரியனுக்கும் ஏன் தெய்வத்திற்கும் நண்பனுக்கும் செஞ்சோற்று கடனுக்கும் நன்றிக்காகவும் தன் உயிரை தியாகம் செய்த கர்ணனுடைய பூத உடல் நம்மிடமே இல்லையே தவிர கர்ணன் இன்று இவ்வுலகம் இருக்கின்ற காலம் வரைக்கும் கர்ணன் என்கின்ற மாவீரன் கொடை திறமையில் சிறந்தவன் நல்ல நண்பன் என்கின்ற பெயரை பற்றி தந்தவன் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறான் அவனுடைய வாழ்க்கையை தினமும் நாம் கொஞ்ச நேரமாவது சிந்தித்தோம் என்று சொன்னால் இந்த மனமானது பண்படும் நாமும் நன்றி உள்ளவர்களாக ஒழுக்கம் உள்ளவர்களாக எவ்வளவு ஆசை வார்த்தைகளை நமக்கு யார் காட்டினாலும் என் நிலையிலிருந்து நான் மாற மாட்டேன் என்று எவன் ஒருவன் வாழ்கிறானோ அவன்தான் சாதனையாளன் அந்த சாதனையை நமக்கு பறைசாற்றிய கதாபாத்திரம் கர்ணனுடைய கதாபாத்திரம் ஆக கர்ணனை வணங்குவோம் கர்ணனை வாழ்த்துவோம் நீரில் மிதந்த அந்த சூரியனுடைய புத்திரன் நெருப்பு நமக்கு காவலாக நிற்கட்டும் என்று இந்த வேளையிலே சொல்லி அருமையான வாய்ப்பை நல்கிய ராமநவமி விழா குழுவை சார்ந்த துணை பேருக்கும் நன்றி பாராட்டி உங்கள் வசமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்